సమయంలో నీ జీవలేఖనములు మేము ధ్యానించుండగా మీరు నాతో మాతో మాట్లాడండి మీ సన్నిధిని మాతో ఉంచండి 
దేవ మీ సేవకులు పాస్ సురేష్ మనోహరం గారిని మా మజ్జిగ మీరు నడిపించింది నీకు వందనాలు దేవ మీ సేవకుల ద్వారా సంఘంతో మీరు మాట్లాడండి బలపరచండి ఇంకా రావాల్సిన బిడ్డలందరినీ త్వరపెట్టి తీసుకురండి మీ కృప తోడు గురించి నడిపించి సహాయం చేయమని వేస్తున్నాము అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మా ప్రతి సంఘమా మన మధ్య సురేష్ మనోహరన్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు ఆత్మీయులు మొదటి నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ప్రేయర్ గ్రూప్గా ఇంట్లో ప్రారంభించిన వాటిన పరిచయ దగ్గర నుంచి చిర పరిచితులు ఎప్పటి నుంచో పరిచయలో ప్రోత్సాహకరంగా ఎప్పుడు ప్రోత్సహించే ఆత్మీయులు వారు మన మధ్య ఉంటూ ఎంతో సంతోషం కాబట్టి పాస్ సురేష్ మనోహరన్ గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం అందరు చెప్పట్లు కొడుతూ ఆహ్వానిద్దాం పాత సో ఈ సమయాన్ని పాస్ సురేష్ మనోహరన్ గారికి అప్పు చెప్తూ ఉన్నాను వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం బైబుల్స్ ఉన్నవాళ్ళు తోడ్పడండి ఒక వాక్య భాగం నేను చదివిస్తాను లూకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనం నుంచి ముప్పై తొమ్మిదో వచనం వరకు ఎవరు స చదువుతారో చదివినిపించండి మొదట్లో లూకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనం నుంచి ముప్పై తొమ్మిదో వచనం వరకు చదవండమ్మా ముందు వచ్చే అందరు కినిపించేటట్లు మైక్ వాడి చదవండి అంతటా సైనికులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆయనను చిరకని ఆయనకు చిరకనిచ్చి నువ్వు యూదుల రాజు అయితే నిన్ను నీవే రక్షించుకునవని ఆయనను అపహసించరి ఇతడు యూదుల రాజు అని పై విలాసం కూడా ఆయనకు పైగా వ్రాయబడి కంటిన్యూమా ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వ్రేలాడ వ్రేలాడ వేయబడిన ఆ నేరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు క్రీస్తు అయితే నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము మమ్మను కూడా రక్షించుమని చెప్పాను అయితే రెండవ వాడు వాళ్ళని గద్దించి రెండో నేరస్తుడు ఆయనను గద్దించి నీవు అదే శిక్షావిధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా మనకైతే ఇది న్యాయమే మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదమునూ చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి ఏసు ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్న మనను అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంది అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ మా నేను చిన్న ప్రార్థన చేసి ముందుకు వెళ్తాను తండ్రి ఈ సమయం బట్టి ఎంతో వందనాలు తండ్రి త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ చర్చ్ పరిచర్య బట్టి ఎంతో వందనాలు సహోడు సుందర్ పాల్ గారి పరిచర్య బట్టి ఎంతో వందనాలు ఆయనకి ఇచ్చిన భారము దర్శనం బట్టి ఎంతో వందనాలు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే దినమున ఇక్కడ చేరిన మీ పిల్లలు బట్టి ఎంతో వందనాలు తండ్రి మీరు సిల్వ మీద పొందిన శ్రమలు మీరు సిల్వ మీద ముగించిన గొప్ప రక్షణ ప్రణాళిక గురించి ధ్యానించుటకు వాళ్ళ ప్రేమని వాళ్ళ సమర్పణని వాళ్ళ రుణంని మీ పట్ల నూతన పరుచుకుంటుటకు వాళ్ళు ఇక్కడ అందరు కూడా చేరి ఉన్నారు అందరిని కూడా మీరు దీవిస్తున్నారు ఆశీర్వదిస్తున్నారు తృప్తిపరుస్తున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం నిష్ప్రయోజకమైన మీ దీనదాసుడిని నించోబెట్టి ఈ సమయంలో మీ మహిమార్థమై వాడుకుంటున్నారు తండ్రి దాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను ఈ దినం ఈ వేళ ఈ పూట మీరు మా కొరకు ఏర్పరచుకున్న ఆత్మిక పాఠములని మా విశ్వాస నేతలు నొప్పి బయలుపరుస్తారని నమ్ముచు ఈ వినపములు మేము ఈసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన అని వేడుకుంటున్నాం ఆమెన్ 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 అయితే ఈ దినం గుడ్ ఫ్రైడే దినం కాబట్టి సిల్వ ధ్యానంలని మనం ఎన్నో కోనల నుంచి కూడా మనము చూడవచ్చు నేను ఒక విషయం మీ ముందు తీసుకొని రావాలని కోరుకుంటున్నాను అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఇవ్వబడిన అనేక పేర్లు ఒక పేరు ఏంటంటే ఆయన సమాధాన కర్త అలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ అన్ని చోటల్లో నేను ఎక్కడ వెళ్తానో సార్వత్రిక సంఘాల్లో నేను ఒక విషయము చెప్పి ప్రారంభం చేస్తాను దేవుడు మనకు అప్పచెప్పిన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పరిచర్య ఏంటంటే ఆయనను ఆరాధించే పరిచర్య వేరే పరిచర్యలు కూడా ఉన్నాయి సువార్త బోధించే పరిచర్య ఆత్మల్ని రక్షించే పరిచర్య స్వస్థపరిచే పరిచర్య పరిచర్య ప ఇంకా ప్రవచించే పరిచర్య ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన పరిచర్య 
ఆయనను ఆరాధించే పరిచర్య అని మనం ఎలాగ చెప్పగలుగుతున్నామంటే వేరే అన్ని పరిచర్యలు ఈ లోకంకి నిమిత్తమైన పరిచర్యలు ఏమన్నొక పరిచర్య ఈ లోకంలో ప్రారంభమై పరలోకంలో కూడా కొనసాగుతుందంటే అది ఆయనను ఆరాధించే పరిచర్య నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మీరు దానికి జవాబు ఇవ్వాలి పరలోకంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైనా రోగిలు ఉంటారా అక్కడ ఏమైనా స్వస్థపరిచే పరిచర్య ఉంటుందా ఎవరైనా రోగిలు ఉంటారా ఉండరు అలాగే అక్కడ ఏమైనా సువార్త బోధించే పరిచర్య ఉంటుందా అక్కడ ఎవరైనా పాపులు ఉంటారా ఉండరు మన సమయం అంతా కూడా ఆయనను ఆరాధించడంలోని మనము గడపబోతున్నాం అయితే దేవుని ఆరాధించే విషయంలో దేవుడు మన జీవితంలో కుమ్మరించిన దీవెనలు బట్టి ఆయనను ఆరాధించడం మంచిదే కానీ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన ఆరాధన ఏమై ఉన్నదంటే మన దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి ఆయనను ఆరాధించడం మనము నేర్చుకోవాలి మన చుట్టూ దీవెనలు కనిపించినప్పుడు మన చుట్టూ దీవెనలు కనిపించని సమయంలో కూడా మన దేవుని మంచితనము మారదు అయితే దేవుల్లో ఉన్న అనేక మంచి గుణములు బట్టి ఆయనను ఆరాధించటము నేర్చుకుంటే మన క్రైస్తవ జీవితంని బండ మీద కట్టుకున్నట్టు హలేలు యా క్రైస్తలో ఆడే గాలి తుఫాన్ అన్న రానియండి దీవెనలు కనిపించనియండి కనిపించని సమయంలో కూడా దేవుడు మంచివాడనే సత్యంని మనం గ్రహిస్తూ ముందుకు వెళ్తే మనం బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు వలే ఉంటాం ఒక భక్తుని గురించి నేను మీతో పంచుకుంటున్నానండి ఆ భక్తుడు పేరు మీరే గెస్ట్ చేయాలి నీతిమంతుడు ఏం తప్పులు చేయలేదు కానీ నానా శ్రమల ద్వారా ప్రయాణమై వెళ్ళే సమయంలో ఆయన భార్య కూడా వచ్చి ఏమంటుందంటే దేవుని శపించి చనిపో అని అంటుంది ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానమ్మా యో ఆయన పలికిన సాక్ష్యం ఆ సమయంలో ఏంటో ఒకసారి నేను చదువు వినిపిస్తాను ఒకసారి చదవండమ్మా యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చినం యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చినం ఆల్రెడీ ఒక సిస్టర్ దగ్గర మైక్ కూడా ఉండింది యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడు పది నేను నడుచు మార్గము ఆయనకి తెలియను ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె కనబడుతున్నాను ఆయన మంచితనం మారట్లేదు నా చుట్టూను దీవెనలు కనిపించకుండా ఉండొచ్చు కష్టాలే కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఆయన మంచివాడు ఈ శ్రమలను కూడా నా జీవితంలో అనుమతించాడు అని అంటే నా మేలు కొరకే ఎందుకంటే ఈ శ్రమలంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత నేను బెంచే బంగారం వలె ఉంటాను ఇంకా దేవుళ్ళు ఉన్న అనేక మంచి గుణములు మన ఏసులో ఉన్న అనేక మంచి గుణముల్లో ఒక మంచి శ్రేష్టమైన గుణం ఏంటంటే ఆయన సమాధాన కర్త ఆయన ఈ లోకంకి వచ్చాడు రక్షణ ప్రణాళికను పూర్తి చేశాడు మొదటి గుడ్ ఫ్రైడే దినంన ఆయన రక్తంని చిందించాడు అని అంటే పరిశుద్ధమైన దేవునితో మనం సమాధానపడి ఉండాలని కోరుకొని ఆయన పవిత్రమైన రక్తంని త శిల్వ మీద కార్చాడు ఆ రక్తం చేత ఏమవుతున్నది మనం దేవునితో సమాధాన పడుతున్నాం అలే లూ యా ప్రైజ్ ద లాడ్ దాంతో కూడిన వాక్య భాగం కూడా నేను చదివిస్తాను కొలోసిల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకసారి చదవండి మా బైబిల్స్లో అండర్లైన్ చేసుకోండి కొలోసిల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఆయన సిల్వ రక్తం చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా ఆయన ద్వారా సమస్తమును ఆయనతో సమాధాన పరుచుకోవాలని దేని ద్వారా ఏసు చిందించిన సిల్వ మీద రక్తం చేత అందుకే మొదటి తిమోతి రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఏముందంటే పవిత్రమైన దేవుడు ఇటువైపు ఉన్నాడు అపవిత్రమైన మానవులు ఇటువైపు ఉన్నారు మధ్యవర్తి అయిన యేసు మధ్యలో ఉన్నారు అమ్మా సిల్వ ధ్యానంలో గుడ్ ఫ్రైడే ధ్యానంలు అంటే మనం అనేక కోణల నుంచి మనము ధ్యానించవచ్చు ఇంగ్లీష్లో సమాధానకర్త అంటే వాడబడిన టర్మ్ ఏంటి పీస్ మేకర్ పీస్ మేకర్ అయితే నేను కొన్ని సబెడింగ్స్ వాడతాను పీతో కూడిన సబెడింగ్స్ నేను చివరిలో అడుగుతాను మీరు నాకు చెప్పగలగాలి ఓకే మొదటిగా పాశ్చర్ పాశ్చర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిల్వ మరణం పొందుతున్నారు అది దేవుని 
చిత్తం ప్రకారంగా మొదటి పాపము మొదటి ఆదాం ఒక మ్రాను దగ్గర చేశాడు దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా కడబడి ఆదాం ఇంకొక మ్రాను దగ్గర విధేత చూయిస్తూ రక్షణకి కారకుడు అవ్వాలి హలేలు వీ ఆర్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అయితే యాక్చువల్గా సనద్రీన్ సభలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మీద సనద్రీన్ సభ సభ్యులు మోపిన నేరం ఏంటంటే ఈయన దేవదూషణ చేశాడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా దేవదూషణ చేసిన వాళ్ళని రాయితో కొట్టి చంపాలి కానీ దేవుని చిత్తం ఎలాగుండిందంటే రోమా సామ్రాజ్యము యూదుల సమాజం మీద నుంచి ఆ మరణశిక్ష విధించే అధికారం తీసివేసేసింది అలే లూ యా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఒక్క మొదటి పాపము మ్రాను దగ్గర వస్తే మరి రక్షణ ఇంకొక మార్గు మ్రాను దగ్గర వచ్చేటట్లు దేవుడు కృప చూయిస్తున్నారు మరీ చెప్తున్నానమ్మా మీరు హిస్టరీ చదివితే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా లెవి కాండం ఇరవై నాలుగో దాని పదహారు వచనంలో దేవదూషణకి శిక్ష ఏంటి రాయితో కొట్టి చంపాలి మరి ఎందుకు రా యేసుక్రీస్తు ప్రభాన్ని రాయితో కొట్టి చంపట్లేదు సనద్రిన్ సభలో ఆయన మీద వేసిన నేరం ఏంటి మోపిన నేరం ఏంటి ఈయన దేవదూషణ చేశాడు దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా ఆ సమయంలో రోమ సామ్రాజ్యము యూదుల సనద్రిన్ సభ నుంచి ఏం తీసివేసేసింది మరణశిక్ష విధించే అధికారము తీసివేసేసింది అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ శిల్వ మరణంకి అప్పజెప్పబడుట అదంతా కూడా దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా నడుస్తున్నది సమాధానకర్త శిల్వ వేయబడాడు అని అంటే ఫస్ట్ పి ఏంటంటే పాశ్చర్ పాశ్చర్ అంటే శిల్వ మీద వేలాడు వాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆయన తల ఆకాశంని తగలదు ఆయన పాదం భూమిని తాకదు మజ్జిలో వేలాడతాడు నీల ఆకాశం అవతల వేపు ఎవరుంటారమ్మా దేవుడు భూమిలు ఎవరుంటారు మానవులు అందుకే సంఖ్యాకాండం పదిహేనో అధ్యాయం చివరి వచనాలు మనం చదివితే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా యూదులు వాళ్ళ బట్టల బార్డర్స్లో బ్లూ కలర్ అనేది వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పుడన్నా దేవుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు గుర్తు వస్తూ ఉంటాడు ఆకాశం అవతల వైపు ఉన్న దేవుడు నీళ్ళ ఆకాశం అవతల వైపు ఉన్న దేవుడు వాళ్ళకి గుర్తు వస్తూనే ఉండాలని యూదులకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే వాళ్ళ బట్టల బార్డర్లో ఏం వేసుకోవాలి బ్లూ కలర్ వేసుకోవాలి అయితే మన సమాధాన కర్త అయిన యేసు చూడండి దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా శిల్వ మీద వేలాడుతున్నాడంటే ఎలాగ వేలాడుతున్నాడమ్మా భూమి ఆకాశము మజ్జిలో భూమి ఆకాశము మజ్జిలో ఆకాశము అవతల వేపు దేవుడు ఉన్నాడు భూమిలో ఎవరున్నారు మానవులు సో ఫస్ట్ పి ఏంటంటే పాశ్చర్ రెండో పి ఏంటంటే పొజిషన్ పొజిషన్ అమ్మా జాగ్రత్త వినండి పోంతి పిలాతు ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మన రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని సిల్వ మరణంకి అప్పజెప్తున్నాడు ఇది మొదటిసారి కాదు అనేకులని ఆయన సిల్వ మరణంకి అప్పజెప్పాడు ఇంకా ఇది మొదటిసారి కాదు ముగ్గురు ఒకేసారి సిల్వ మరణంకి అప్పజెప్పబడుట ఇది మొదటిసారి కాదు ఎందుకు ఏసుకి మజ్జి సిల్వ ఇవ్వబడింది ఎందుకు ఏసుకి మజ్జి సిల్వ వేయబడింది హిస్టరీ మనం చదివితే హిస్టరీ రికార్డ్స్ మనం చదివితే మజ్జిలున్న సిల్వ ఎవరికి అప్పజెప్పేవారు అని అంటే ఈ మూడు నేరస్తుల్లో అందరికంటే పెద్ద నేరస్తునికి మజ్జి సిల్వ అప్పజెప్పేవారు అంటే అక్కడ కూడా వేసుని మ్యాక్సిమం అవమాన పరిచుటకు మజ్జి సిల్వ ఆయనకి ఇవ్వబడింది ఆర్ యు ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ సెకండ్ పి ఏంటంటే పొజిషన్ ఇప్పుడు మజ్జిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటువైపు ఒక నేరస్తుడు ఇంకొక వైపు ఇంకొక నేరస్తుడు ఉన్నారు జాగ్రత్తగా వినండి వీఆర్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అమ్మా చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్ దినం నుంచి చాలామంది విన్న మాటలు ఏంటంటే మారు మనసు పొందిన దొంగ మారు మనసు పొందని దొంగ ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ప్రశ్న అడుగుతాను ప్రపంచంలో ఏ దొంగల కన్నా మరణశిక్ష విధించబడుతుందా దొంగలకు మరణశిక్ష ఇస్తారమ్మా అడుగుతున్నా ఇక్కడ ఇయ్యరు అయితే వీళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ దొంగలు మాత్రమే కాదు యాక్చువల్ గ్రీక్ భాషలో వాడబడిన పదం ఏంటంటే దొంగలకి రెండు పదములు ఉన్నాయి ఒకటి క్లిప్టాయ్ ఇంకొకటి లిప్టాయ్ క్లిప్టాయ్ అంటే తెలివితేటలు వాడి దొంగతనము చేసేటోళ్ళు లిప్టాయ్ అంటే వాళ్ళు దొంగతనం చేసినప్పుడు ఎవరైనా ఎదిరిస్తే 
కనికరం చూయించకుండా వాళ్ళని చంపి వేసేస్తారు చూడండి అటువంటి దొంగలు వీళ్ళు అటువంటి దొంగలు అందుకే లూకాసు వార్తలో దొంగలు అనే మాట వాడబడలేదు కానీ నేరస్తులు అనే మాట వాడబడింది ఈ గ్రీక్ భాషలో వాళ్ళకి వాడబడిన పదం ఏంటంటే కాకుర్నాస్ కాకుర్నాస్ అంటే భయంకరమైన నేరస్తులు చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఒక్క దొంగ మారు మనసు పొందాడు ఇంకొక దొంగ మారు మనసు పొందలేదు పశ్చాత్తాపం పొందిన దొంగ పశ్చాత్తాపం లేని దొంగ ఒక ఆయన యేసుని నిందించాడు ఇంకో ఆయన నిందించలేదు ఒక ఆయన అవమానపరిచాడు ఇంకో ఆయన అవమానపరచలేదు కానీ బైబుల్ మనం సరిగా చదువుతున్నామా ఇద్దరు దొంగలు కూడా ఇద్దరు నేరస్తులు కూడా మొదటిసారి ప్రభుని అవమానపరిచారని ఉంది ఉందా లేఖనంలో అలాగే చూద్దామా మత స్వార్థ ఇరవై ఏడో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచ్చిన చదవండమ్మా బైబుల్స్లో అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇరవై ఇరవై ఏడో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచ్చిన ఆయనతో కూడా సిలువబడిన బందిపోటు దొంగలను అలాగే ఆయనను నిందించిరి అలాగే ఆయన నిందించిరి ఇద్దరు నిందించిరని ఉందా ఒక్కడే నిందించాడని ఉందా అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని దొంగలను ఇద్దరు కదా బైబుల్ సరిగా చదవండి అయితే ఒక్కనిలో మారు మనసు ఎందుకు పుట్టింది దేని బట్టి అయినా మారాడు అందరూ నిందించే సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మానసిక గాయముల మీద ఉప్పు రాసే సమయంలో నువ్వు దేవుని కుమారు అంటే సిల్వర్ నుంచి దిగిరా నువ్వు మెస్సయ్య అంటే నిన్ను నిన్ను రక్షించుకో అని అవమానపరిచే సమయంలో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికిన మొదటి మాట ఏంటో మా సిల్వలో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తండ్రి వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళని క్షమించు ఇంత అవమానంకి గురి అయిన వ్యక్తి ఇంత ప్రేమ చూయించగలుగుతాడనే మాట ఆ రెండో నేరస్తు మనసుని కదిలింపజేసింది హలే లూ యా ప్రైజ్ ద లాట్ మొదట్లో ఇద్దరు కూడా అవమానపరిచారు కదా మరి ఇంకొక వ్యక్తి ఎందుకు మారు మనసు పొందుతున్నాడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిల్వ మీద చూయించిన సహనం బట్టి ఆయన చూ చూయించిన దీర్ఘశాంతం బట్టి ఆయన చూయించిన క్షమాపణ గుణం బట్టి రెండో నేరస్తుడు మారు మనసు పొందుతున్నాడు అయితే ఈ పొజిషన్ అనే విషయం బట్టి మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికిన మొదటి మాట ఒక నేరస్తుని మనసులో మార్పు తీసుకొని వచ్చింది ఇంకొక నేరస్తుని మనసులో మార్పు ఇంకా తీసుకురాలేదు అని అంటే ఒకసారి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికిన మొదటి మాట తండ్రి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు వీళ్ళని క్షమించండి పలికిన మొదటి మాట ఒక నేరస్తుడే విన్నాడా ఇంకొక నేరస్తుడు వినలేదా ఇద్దరు చాలా దూరంలో ఉన్నారా ఒక నేరస్తుడు చాలా దూరమైన సిల్వ మీద వేలాడుతున్నాడు ఇంకొక నేరస్తుడు దగ్గర ఉన్న సిల్వ మీద వేలాడుతున్నాడు అందుకు ఆయన విన్నాడు ఇంకో ఆయన వినలేదా ఇద్దరు కూడా విన్నారు ఇద్దరు కూడా విన్నారు మిడిల్ క్రాస్లో ఉన్నాడు అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఈ దినం కూడా సమాధానకర్తగా తండ్రి మన మధ్యలో మధ్యలో ఉన్నాడు క్షమాపణ పొందండి మారు మనసు పొందండి దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరుకోండి అని ఇప్పుడు కూడా బతుకులు ఆడుతున్నాడు అలే లూ యా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఒక్క నేరస్తుడే వినటం కాదు ఇద్దరు కూడా విన్నారు కానీ ఒక్క నేరస్తుని మనసు కఠోరమైన మనస్సు అది కదిలింపబడట్లేదు కానీ ఇంకొక నేరస్తుని మనసు కదిలింపబడింది ఫస్ట్ పి ఏంటమ్మా పోస్చర్ సెకండ్ పి ఏంటి పొజిషన్ థర్డ్ పి ఏంటంటే పెనిటెన్స్ పెనిటెన్స్ అంటే మారు మనసు పొందుట ఇంత ప్రేమ చూయించే వ్యక్తి ఇన్ని అవమానాలకి గురి అయినప్పుడు ఇంత నొప్పికి మానసిక నొప్పి శారీరక నొప్పి ఆత్మిక నొప్పి ఇంత నొప్పికి గురి అయిన వ్యక్తి ఈ సమయంలో ప్రేమతో కూడిన మాటలు దీర్ఘశాంతంతో కూడిన మాటలు పలకగలుగుతున్నాడు అంటే ఈయన మామూలు వ్యక్తి కాదు అని రెండో నేరస్తుడు గ్రహించాడు హలే లూ యా ప్రైస్ దాట్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మనం కూడా రెండు గుంపుల్లోనే ఉంటాం ప్రపంచం అంతా కూడా మీరు తీసుకుంటే రెండు గుంపులే మీకు కనిపిస్తాయి ఏసుక్రీస్తు ప్రభారు ఈ లోకంకి వచ్చారు సిల్వ మరణం చేత రక్షణ ప్రణాళికని పూర్తి చేశాడు అనేది అందరు వింటారు స్పందనని మనం గమనిస్తే ప్రజల స్పందనని మనం గమనిస్తే రెండు గుంపులే మనకు కనిపిస్తాయి మారు మనసు పొందే గుంపు మారు మనసు పొందని గుంపు ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరంల క్రితం జస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ క్రితము 
కరోనా వైరస్ అనే భయంకరమైన తెగులు ప్రపంచం అంతా కూడా వ్యాపించింది అవునా దాని కొరకు మందు లేదో ఇయటం కూడా స్టార్ట్ చేశారు మందులు కూడా పనిచేస్తున్నాయి వ్యాక్సినేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది అని ఇద్దరు పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి కరోనా వైరస్ ద్వారా బాధపడే ఇద్దరు పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి మందు ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలిసి ఉండి కూడా ఒకరు వెళ్ళి మందుని వాడుకుంటున్నారు ఒకరు మందు వాడుకోకుండా ఉంటే వాడుకొని వ్యక్తి ఆయనే కదా రెస్పాన్సిబుల్ కరోనా వైరస్ వలన చనిపోవటం మందు ఉంది వాడుకోకుండా ఉంటే ఎవరు కారకులు ఆ వ్యక్తియే కదా జాగ్రత్తగా వినండి యేసుక్రీస్తు ప్రభా రక్షణ ప్రణాళిక పూర్తి చేసేసారు సిల్వ మీద పశ్చాత్తాపం పొందిన నేరస్తుడు వల్లే మనం కూడా పశ్చాత్తాపం పొంది మారు మనసు పొంది యేసుక్రీస్తు ప్రభాని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే మనకు కూడా ఆ పీ వర్తిస్తుంది ఆ పీ ఏంటమ్మా ప్యారడైస్ హలే లూ యా ప్రైస్ ద లాడ్ ఆ పీ మనకి వర్తిస్తుంది ఆ పీ ఏంటి ప్యారడైస్ ఈ దినమే నువ్వు నాతో పాటి పరదేశ్లో ఉంటావు లేకుండా ఉంటే ఏం వర్తిస్తుంది నరకము వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు వరకు మనం ధ్యానించిన పీస్ చెప్పండి ఫస్ట్ పాస్చర్ సెకండ్ పొజిషన్ థర్డ్ పెనిటెన్స్ ఫోర్త్ ప్యారడైస్ చివరి పీ చెప్పేసి నేను ముగించేస్తున్నాను అదేంటంటే పర్పస్ పర్పస్ జాగ్రత్తగా వినండి చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ నేను చెప్పేసి ముగించి చేస్తున్నాను అదేంటంటే పశ్చాత్తాపం లేని నేరస్తుడు ఏమని ఏ మాటలు పలికి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని గెలియజేస్తున్నాడమ్మా నువ్వు మెస్ అయ్యా అంటే నిన్ను రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించు కానీ మార్మనస్ పొందిన నేరస్తుడు సామాజికంగా లోత లోకరీతి సమస్యలకి నుంచి ఏం విడుదల కోరుకుంటలేడు ఆయన కోరిక ఒకటే ఒకటి ఆత్మిక విడుదల హలే లూ యా ప్రైస్ ద లాడ్ ఈ దినం కూడా చాలామంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని దేని కొరకు వెంబడించాలని కోరుకుంటారంటే సామాజిక సమస్యల నుంచి విడుదల కొరకు ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విడుదల కొరకు అలాగే మానసిక సమస్యల నుంచి విడుదల కొరకు దాని కొరకు వచ్చాడా లేకపోతే ఆత్మిక సమస్యల నుంచి మనల్ని విమోచించుటకు వచ్చాడా ఆయన యేసు అంటే ఏంటి రక్షకుడు దేని నుంచి రక్షకుడు ఆర్థిక సమస్యల నుంచా భౌతిక సమస్యల నుంచా సామాజిక సమస్యల నుంచా కాదు సరియైన కారణాలు బట్టి యేసుని మనం వెంబడిస్తే అప్పుడు మత సువార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో ఉన్న మాటలు వర్తిస్తాయి నా రాజ్యం నా నీతి కొరకు ఎవరు బతుకుతారో వాళ్ళ అవసరతలన్నిటి కూడా నేను పూర్తి చేస్తాను కానీ ఏ కోరికతో మనం ప్రభుత్వ దగ్గర వస్తున్నాం అది ముఖ్యం ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంది పుట్ ద హార్స్ బిఫోర్ ద చారియట్ అండ్ నాట్ ద చారియట్ బిఫోర్ ద హార్స్ అని అంటారు ప్రయారిటీస్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అమ్మా రథం ముందు గుర్రం ఉంటుందా గుర్రం ముందు రథం ఉంటుందా అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నడుస్తుంది రథము గుర్రం ముందు ఉంటే రథంని ముందు పెడితే ఏమన్నా నడుస్తుందా నడవదు లెట్స్ గెట్ ద ప్రయారిటీస్ రైట్ లెట్ ఎస్ ఫాలో జీసస్ ఫర్ స్పిరిచువల్ రీజన్స్ ఫస్ట్ అప్పుడు మత వార్త ఆరోధ్యం ముప్పై మూడో వచ్చిన ఉన్న మాటలు వర్తిస్తాయి ఆయన రాజ్యం ఆయన నీతి కొరకు ఎవరు బతుకుతారో అవును వాళ్ళ జీవితాల్లో సరి అయిన సమయంలో వాళ్ళకు ఉద్యోగం దొరుకుతుంది సరి అయిన సమయంలో పెళ్ళి అవుతుంది సరి అయిన సమయంలో పిల్లలు పుడతారు వేరే అన్ని అవసరతలు ప్రభు వారు పూర్తి చేస్తారు కానీ నువ్వు మొదటిగా ఆయనని రక్షణ కొరకు ఎత్తుకాలి హలే లూ యా ప్రైస్ ద లాడ్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఒక దొంగ కోరిక ఏంటి లోకరీతి సమస్యలు భౌతిక సమస్యల నుంచి విడుదల కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు మెస్ అయ్యా అంటే నిన్ను రక్షించుకో నన్ను కూడా రక్షించుకో నన్ను కూడా రక్షించు కానీ మారు మనసు పొందిన దొంగకి లోకరీతి సమస్యల నుంచి విడుదల అవసరం లేదు నీ రాజ్యంలో నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావో నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో హలే లూ యా ప్రైస్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సిల్వ మీద వేలాడుతున్నారండి చేతిలో ఏమున్నాయి మేకలు ఉన్నాయి తల మీద ఏముంది ముళ్ళ క్రీటం ఉంది కానీ విశ్వాసం అనే నేత్రములతో ఆ దొంగ ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో రెండో రాకలప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎలా కనిపిస్తారో అలాగ చూస్తున్నాడు ఏమనుంది ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం ఇది చదివిపించేసి నేను ముగించేస్తున్నాను ఒకసారి తీయండి అమ్మా చూడగా ఇదిగో 
తెల్లని మేఘము కనబడెను మనిష్య కుమారుని పోలిని యొక్కడు మనిష్య కుమారుడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ మేఘము మీద ఆసీనుడై ఉండెను ఆయన శిరస్సు మీద ఆయన శిరస్సు మీద సువర్ణ కిరీటములు అమ్మా ఆయన శిరస్సు మీద ముళ్ళ కిరీటం ఉందా ఇప్పుడు బంగారు కిరీటం ఉందా బంగారు కిరీటం ఉంది ఇప్పుడు శిల్వ మీద ఏలాడేటప్పుడు చేతులు ఏమున్నాయి మేకులు ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు కొడవలి ఉంది హలెలు యా ప్రైస్ ద లాడ్ విశ్వాసం అనే నేత్రములతో ఆ దొంగ హెల్ప్లెస్ జీసస్ని చూడట్లేదు ఏసు క్రీస్తు ప్రభారు ఎలాగున్నారు దీనమైన పరిస్థితి కదా శిల్వ మీద వేలాడుతున్నారు చేతులు ఏముంది మేకులు ఉన్నాయి తల మీద ఏముంది ముళ్ళ క్రీటం కానీ విశ్వాసం అనే నేత్రములతో చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి తల మీద ఏముంది బంగారు క్రీటము ఉంది చేతులు ఏముంది కొడవలి దాంతో ప్రపంచంని ఆయన ప్రపంచంకి ఆయన తీర్పు ఇవ్వబోతున్నాడు అందుకే ఏమని అంటున్నాడు నీ రాజ్యంలో నువ్వు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ సో యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ పి ఆల్సో కావాల్సి రాసుకోండి ఆ విశ్వాసం అనే నేత్రంతో చూడాలంటే ఇంగ్లీష్లో దాంట్లో దానికి వాడబడిన పదం ఏంటంటే పర్సీవ్ వెన్ యూ పర్సీవ్ అంటే యు ఆర్ లుకింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ లుకింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ సీయింగ్ పర్సీవ్ అంటే యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ డీప్లీ సో సమాధానకర్త అయిన యేస్సు ఈ దినం కూడా తండ్రి మన మధ్యలో నించోని ఉన్నాడు ఆయన సిల్వ వేయబడిన బాడీ పోస్చర్ ఆయన సమాధానకర్త అని రుజువుపరుస్తున్నది మజ్జి సిల్వ రుజువుపరుస్తున్నది ఆయన మజ్జిలో ఉన్నాడు అని ఇద్దరు పక్కన పక్కనే ఉన్నారు ఒకరు దూరంలో ఇంకొకరు పక్కన లేరు ఇద్దరు నేరస్తులు యేసుక్రీస్తు ప్రభావ పలికిన మొదటి మాటను విన్నారు ఒక వ్యక్తిలో మారు మనస్సు పుడుతుంది ఇంకొక వ్యక్తిలో మారు మనస్సు పుట్టట్లేదు మనం ఏ గుంపులో ఉన్నాం పరీక్షించుకుందాం ఇంకొక దొంగ లోకరీతి సమస్యల నుంచి విడుదల కోరుకుంటున్నాడు మారు మనసు పొందిన దొంగ ఆత్మిక కారణాలు బట్టి ప్రభుని కోరుకుంటున్నాడు మనం ఏ గుంపులు ఉన్నాం లోకరీతి సమస్యల నుంచి విడుదల కావాలని యేసుని వెంబడించే వాళ్ళ గుంపులో ఉన్నామా లేకపోతే ఆత్మిక మేలును నేను పొందాలి ఆత్మిక రక్షణ నేను పొందాలి అని ప్రభుని వెంబడించే గుంపులో మనం ఉన్నామా మనం మనల్ని పరీక్షించుకుందాం ఈ రెండో గుంపులో ఉంటే మనకేం లభిస్తుందమ్మా చివరికి ఏం చెప్పాను ప్యారడైస్ ప్యారడైస్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం ముగించుకుందాం నేను మీ పర్మిషన్ తీసుకుంటాను మాస్టర్ గారు పర్మిషన్ తీసుకొని నేను వెళ్ళాలి ఐ విల్ నాట్ బీ హియర్ టిల్ ద ఎండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రీచింగ్ మినిస్ట్రీ తండ్రి ఈ సమయం బట్టి ఎంతో వందనాలు త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ పరిచర్య బట్టి ఎంతో వందనాలు తండ్రి ఎంతో కృషితో ప్రయాసంతో స్థాపింపబడిన ఈ పరిచర్య అనేకులకు మేలుకరంగా ఉంది అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది రాబోయే దినంలో కూడా మీ మహిమార్థమై ఈ పరిచర్యని అనేక ఆత్మిక మేళ్ళ కొరకు మీరు వాడుకోండి అలాగే తండ్రి ఈ దినం మీరు మాకు నేర్పించిన పాఠములు మేము వినే వాళ్ళంగానే కాకుండా అమలు పరిచే వాళ్ళంగా మమ్మల్ని అందరినీ సరిదిద్దండి ఈ వినపములు మేము ఈసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన ఆమెను పెడుకుంటున్నాం ఆమెన్ 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేసుకుందాం అందరూ తెల్లలు వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈరోజు దేవుని సన్నిధి మన మధ్య నిలిచి ఉంటుండగా ఆయన కల్లూరి సిరువులో చేసిన గొప్ప ఆ ప్రాశ్చితార్థ బలి పాపము నీ పాపం యొక్క శిక్ష నా పాపం యొక్క శిక్ష అఘోర కల్వరి సెలవులో ఆయన చనిపోయి ఎదుగో మరణమును గెలిచి తిరిగి లేచాడు ఆ సిల్వ యొక్క అర్థం ఆ సిల్వ యొక్క ఇదిగో విలువ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే సిల్వ దగ్గరకు రావాలి సిల్వ చెంతకు మనం రావాలి సిల్వకు దగ్గరగా మనం ఉన్నట్లయితే ఆ సెలవులో వేలాడే ఏసయ్య యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకుంటాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమగల రాజా నీకు వందనాలు 
కృప కలిగిన దేవ నీకు స్తోత్రాలు సర్వోన్నతడానికి స్తోత్రాలు పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రాలు దేవ మా జీవితాల్లో చాలిన దేవుడుగా మీరు ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు దేవ తండ్రి ఏ మంచి లేని మాకు దేవ తండ్రి మీ యొక్క కృపను చూపించి దేవ నీ యొక్క ఉచితమైన రక్షణను మాకిచ్చి మమ్మల్ని నడిపించింది నీకు వందనాలు ఇదిగో తండ్రి ఈ ఉదయ కాలమున దేవ తండ్రి ఈ పగలు దినమున మేమందరము నీ పాదముని చెత్త చేరి ప్రార్థించుండగా పరిశుద్ధాత్ముడ మీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి మీ కనికర మొక్క దయచేయండి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి మీ మెల్లని స్వరము మాకు వినిపింపచేసి కృప చూపించి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇదిగో తండ్రి ఈ ఆరాధన అంతట్లో మీ సన్నిధి ఉంచండి ఇంకా రాలేకపోయిన బిడ్డలను త్వర పెట్టి తీసుకురండి ఏ ఒక్కరు నిర్లక్ష్యంగా అలక్ష్యంగా నీ సన్నిధిని ఎంచకుండా భయభక్తులతో నీ సన్నిధికి రాగలటకు సహాయం చేసి కృప చూపించమని మీ సన్నిధి తోడుగా ఉంచమని ఏ సునామునుడికి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి కొన్ని పాటలు పాడుకుంటూ దేవుని నామను మహింపరుద్దాం Amen. Mm-hmm. 
ఆహ్వానిద్దాం I'm not afraid. 
ಶಿಕ್ಷಣು ದ್ವೇಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲರಲು ದೋಷಿವೈ ನಿಲಿಚಾವ ಅನ್ಯಾಯ ಪುತೀರ್ಪು ನೊಂದಿ ಘೋರಮೈನ ಶಿಕ್ಷಣು ದ್ವೇಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಲು ದೋಷಿವೈ ಮರೊಕ ಪಾಠಗ ಮನಂದರಿ ವಚನ ಪಾಠ ಬಾಸಿಲ್ ಅನ್ ಸಿಲ್ವಲ್ ಪಾಪ ಕ್ಷಮ ಅನೇ ಪಾಠ ಪಾಡ್ತು ದೇವ ನಮ್ಮ ಮನ್ ಮೈಂ ಪಡ್ತಾ ಮನ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ವರಿಲ್ಲ ವಚಿ ಮನ ಕೊರಕು ಆಯ್ನ ಯಾವತ್ತು ಆಯ್ನ ಪ್ರೇಮನ ಬಟ್ಟಿ ಮನ ಕೊರಕು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಚಿನ ಆ ರಕ್ತ ಅನೇ ಬಟ್ಟಿ ಚಿವರ ರಕ್ತ ಬೊಟ್ಟು ವರ್ಕು ಮನ ಕೊರಕು ಆಯ್ನ ಚೂಯಿಚಿನ ಆ ಪ್ರೇಮಕು ಆ ಜಾಲಿಕಿ ಮನಮೇಮ ಇವಲೇಮ ಗಾನಿ ಆಯ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತು ಆಯ್ನ ಮೈಂ ಆಯ್ನ ನಾ ಮನ ಮೈಂ ಪರಿಸ್ತು ಈ ಪಾಠ ಪಾಡ್ದಾ ಬಾಸಿಲ್ಲು ಸಿಲ್ವಲು ಪಾಪ ಶಮಾ ಏಸು ಪ್ರಭು ನೀ ದೇವ್ಯ ಕ್ಷಮಾ ಬಾಸಿಲ್ಲು ಸಿಲ್ವಲು ಪಾಪ ಶಮಾ ಕಲುವರಿ ಲೋನ ಪಾಪ ಮುಕುಂದ Yeah. 
प्रभु ने आराधित लेट्स ऑल स्टैंड टुगेदर
अंदर बिगर मन
అందరూ స్వర్ణ తెరిచింది the holy blood of the lamb oh hallelujah come on confess rejoice in the lord devuni mahima paruda devuni gana paruda Oh, 
ముందు వరుసలు కొచ్చి కూర్చోండి ప్లీజ్ ముందు వరుసలు కూర్చుంటానికి మోహమాట పడుతున్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎవరెన్స్లో వచ్చి కూర్చోండి చక్కగా ముందుకు వచ్చేసేయండి ముందు వరుసల్లో వచ్చేసి కూర్చోండి దయచేసి యూత్ వచ్చి కొంచెం పోడియంని ఒక సైడ్కి పెట్టండి ఒక ఇద్దరు రండి ఈ పోడియంని కొంచెం రైట్ సైడ్కి పెట్టేసేయండి దేవుని నామము మహిమ పరచబడునుగాక హలలుయ ఈరోజు మొదటి వర్తమానము విన్నాము ఫస్ట్ సురేష్ మనోహరన్ గారు వచ్చి వర్తమానం అందించారు ఈరోజు మరొక సేవకులు అలాగే ఆత్మీయులు రీసెంట్గా లీడ్ లైక్ జీసస్ క్యాన్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది అంబాసిడర్స్ అందరికీ పరిచయము ఈజ్ డాక్టర్ సుధీర్ చార్ల్స్ he is a pediatrician doctor pediatric doctor uh, and uh, his wife is also uh, a gynec doctor navajeevan ane hospital uh, shamshabad lo undi akkada a remote area lo akkada vaidya sevanu nenavartistu devuni oka sevalo kuda aneka reethuluga variki samayam unnappudalla devuni sevalo vaadabadutunna priya sahodarulu memu kalisinappude modatagane mem kalisinappudu we can connect in our spirits memo aatmiyanga connect ayyamo as we are talking we can see ourselves that we are like minded people uh, even uh, charles rajiv brother kuda uh, uh, so you know we felt that you know we are thinking in the same direction our vision in the, is in the same you know direction ma drukpadamu ma aalochanalu ma yokka darshanamu anni ekivavinchinappudu memu chaala prabhu lo santoshincham that's why lead like jesus cam uh, conference you know it went very well ambassadors andaru ento chaala aashirvadimpa baddaru kada ambassadors andaru okka sari chethile tara are you blessed in the lead like jesus conference praise god hallelujah so ee roju devudu naaku nenu prarthan chestu unnanu evarni pilavali ani prarthan chestu undaga sadan ga parishuddhaatma devudu brother yokka ఆ బ్రదర్ని నాకు తలంపులో జ్ఞాపకాన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే బ్రదర్ని అడిగినప్పుడు సహృదయంతో వారి కుటుంబాన్ని కూడా వదిలి వచ్చారు మన మధ్యకు కెన్ వీ గివ్ ఎ గుడ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు డాక్టర్ చార్ల్స్ సుధీర్ చార్ల్స్ యునో వైల్ హీస్ సర్వింగ్ ద లాడ్ ప్రభు నామంలో మీ మీకు అందరికీ శుభం తెలియజేస్తున్నాను సో ఇట్స్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ టు బి బ్యాక్ ఇన్ దిస్ వండర్ఫుల్ చర్చ్ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప తరుణం ఇది నేను ఈరోజు తీసుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ కొద్దిగా చాలా డెలికైన టాప్ డెలికేట్ టాపిక్ ఎంత డెలికేట్ అంటే మేము దరిదాపు నా విషయానికి వచ్చేటప్పటికి దరిదాపు ఒక ఏడున్నర ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను నేర్చుకున్నాను ఎలా మనుషులను బ్రతికించాలి అని ఓకే ఎంబీబీఎస్ చదివిన తర్వాత లేకపోతే పీజీ చేసిన తర్వాత మనుషులను ఎలా బ్రతికించాలనే కదా డాక్టర్లు ఉండేటువంటిది కానీ అన్ఫార్చునేట్గా చివరికి ఏమవుతుంది అందరూ చనిపోతారు అది డాక్టర్లు కావచ్చు పాస్టర్లు కావచ్చు పెద్దలు కావచ్చు ధనికులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు విల్ ఆల్ డై సో ఇవాళ మనం మాట్లాడు ఇవాళ మనం ఇక్కడ కూడుకున్నామంటే ఏసుప్రభు యొక్క మరణం గుర్చి మనం కొద్దిసేపు ధ్యానించడానికి మాట్లాడడానికి ఆలోచించడానికి కానీ ఎప్పుడైనా 
మీరు మీ సొంత మరణం గురించి ఆలోచన చేశారా మీ సొంత మరణం గురించి కూడా ఆలోచన చేయడం అవసరం అని చెప్పి నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే నాకు నేను కాదు నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను మీతో ఏదైతే నేను మాట్లాడుతున్నానో అన్ని విషయాలు పది రేట్లు ఎక్కువగా నాకు కూడా వర్తింపజేసుకుంటున్నాను నేను సో అందుచేత ఇది డెలికేట్ టాపిక్ కనుక పిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లులు దయచేసి వెనకాల కూర్చోండి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇఫ్ యూ క్యాన్ డోంట్ మైండ్ కెన్ యూ జస్ట్ కమ్ దిస్ సైడ్ ఐ నో యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ క్వయర్ టీమ్ బట్ కెన్ యూ జస్ట్ కమ్ దిస్ సైడ్ ఒకటి తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్లీజ్ టీక్ స్పీక్ టు ఎంటీ చైర్స్ సో అందరు వెనకలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇఫ్ డోంట్ మైండ్ బ్రదర్ ప్లీజ్ కెన్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ జస్ట్ ఫీల్ దీస్ చైర్స్ యా వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే నేను ఏదో నేను ఒక్కడనే కూర్చొని ఇక్కడ నేను మాట్లాడబోవట్లేదు నేను మీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు డీప్గా మీరు ఆలోచింప చేయడానికి మీ హృదయం దేని వైపు తిప్పబడి ఆయన చేత మీరు ముట్టబడాలని రండి బ్రదర్ రండి ఫ్యాన్ ఇంకా ముందు ఉన్నాయి రెండే ఫ్యాన్లు పెట్టారు బ్రదర్ ముందు రండి ముందుకు వచ్చేసేయండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ మీలో ఎంతమంది పరలోకానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా బ్రదర్ ఆ బ్రౌన్ షర్ట్ బ్రదర్ డౌట్గా ఉంది కదా మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా వెరీ గుడ్ సిస్టర్ సైడ్ అందరూ పరలోకానికి ఎక్సలెంట్ ఓకే పాస్ట్ గారు మీకోసం ఎంతో ఉపవాసాలు ఉండి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు లీడర్స్ని రైజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు త్యాగపూరితంగా చేసినట్టు మినిస్ట్రీని చూడడానికి మాకే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది ఇందాక హై గారు చెప్పినట్టుగా మా మైండ్ లెవెల్లో మా ఆత్మ లెవెల్లో మేము కనెక్ట్ అయ్యాం కనుకనే మరలా నేను ఇంత దూరం వచ్చాను నేను టు మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ సో ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రివిలేజ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరణం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్ని మరణాలు ఉంటాయి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఎన్ని మరణాలు ఉంటాయి ఒకటా రెండా ఒకటి అనేవాళ్ళు ఎంతమంది చేయొచ్చండి ఓకే రెండు మరణాలు అనేవాళ్ళు ఓకే డౌట్ఫుల్గా ఉంది అనేవాళ్ళు కొద్ది డౌట్ఫుల్గా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో కొన్ని మరణాల గురించి మనం చూడబోతున్నాం మేము ఎంబీబీఎస్ చదివేటప్పుడు ఐదున్నర సంవత్సరాలు మా కోర్స్ ఉంటుంది అందులో దరిదాపు ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాలు నార్మల్ అనాటమీ చదువుతాం నార్మల్ ఫిజియాలజీ చదువుతాం అంటే దేవుడు సృష్టిలో ఆదా మవన్ తయారు చేసినప్పుడు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా బాడీని తయారు చేశాడో దాని గురించి సంవత్సరాలు దరిదాపు చదువుతాం వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ మిగతా త్రీ ఇయర్స్ ఫాల్ తర్వాత అంటే ఆ అవ్వ చెయ్యి పెట్టి ఆ పండు తిన్న దగ్గర నుంచి మనం రోగ చేయడం రోగాలు అన్నీ చేసి కూడా మేము చదువుతాం అనమాట సో మాకు నేర్పించేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వీ వాంట్ టు సేవ్ పీపుల్ ఒకనొక రోజున నాకు కుదిరితే ఫాస్ట్ గారు పర్మిషన్ ఇస్తే మీకు వచ్చి నేను సిపిఆర్ నేర్పించాలని ఆశ సిపిఆర్ అంటే తెలుసు కదా కార్డియో పలమిర రెసిస్టేషన్ సో యాక్చువల్ డమ్మీస్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు చేయాలన్నమాట కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు లేదా గుండె మీద కరెక్ట్ మీరు ఒత్తిడి పెడుతున్నారా లేదా ఊపిరితిత్తులు పెరుగుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది కూడా మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట సో మీరు కరెక్ట్గా చేయగలుగుతున్నారు అనేటువంటిది కూడా మీకు నేర్పించాలని చెప్పి నా ప్రయత్నం కానీ దానికి ముందు మీరు అందరు హెవెన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఎక్సలెంట్ కానీ హెవెన్కి ఎలా వెళ్తారు మరి హెవెన్కి ఎలా వెళ్తారు చనిపోయిన తర్వాత వా కరెక్ట్గా చెప్పారు బ్రదర్ మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడన్నా ఎవరో చనిపోయారు కనుక సమాధులు తొట్టికి వెళ్తా తొట్టికి వెళ్ళడం కాకుండా మీ అంతా మీరు ఎప్పుడన్నా సెమెట్రీకి వెళ్ళారా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదా ఎవరు ఒక్కొక్కసారి కూడా వెళ్ళలేదా ఓకే మాకు పెథాలజీ అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది పెథాలజీ అంటే రోగానికి వచ్చిన చదవడం అనమాట ఓకే ఇదంతా అయిపోయేటప్పటికి మీరు సగం డాక్టర్లు అయిపోయేటట్టు ఉన్నారు ఎంబీబీఎస్ సగం చదివేసేటట్టు నేను చెప్పేటప్పటికి ఓకే సో ఈ పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో నేను చదివిన కాలేజ్లో పెద్ద తాటికాయన అక్షరాలు పెద్ద అక్షరాలు అనమాట ఈ స్క్రీన్లో సగం సైజులో అలా పొడుగు రాసి ఉంటాయి చివరి దాకా ఏంటంటే హియర్ ద డెడ్ టీచ్ ద లివింగ్ హియర్ ద డెడ్ టీచ్ ద లివింగ్ అంటే చనిపోయినటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా లివింగ్ పీపుల్ అంటే మేము మెడికల్ స్టూడెంట్స్ మేము నేర్చుకుంటాము అని చెప్పి అక్కడ రాసి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ సో అక్కడ ఏం చేస్తాము అని అంటే చనిపోయిన ఒక వ్యక్తి క్యాన్సర్ వచ్చి బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ చనిపోయాడు అనుకోండి ఆ క్యాన్ ఆయన బ్రెయిన్ చనిపోయాడు కదా తీసుకెళ్ళి పాత పెట్టేసి బ్రెయిన్ అలా ఉండిపోతుంది సో దాని వల్ల ఏం చేస్తారంటే మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఆ బ్రెయిన్లో ఒక భాగాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని కట్ చేసి ఫార్మలిన్లో పెట్టి ఒక గ్లాస్ డబ్బాల్లో పెట్టి మాకు అక్కడ పెడతారు టీబీతో చనిపోయిన పేషెంట్కి ఊపిరితిత్తులు తీసుకొచ్చి పెడతారు అలా రకరకాల అంటున్న రోగాలతో చనిపోయిన వ్యక్తుల యొక
అవయవాలను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట సో అన్ఫార్చునేట్గా విషయం ఏంటంటే నేనైనా మీరైనా ఏదో ఒక రోజు అలాంటి స్పెసిమెన్ అయిపోతున్నాం ఇదేంటి సార్ డాక్టర్ని పిలిచి అన్నారు ఆయన ఏదో మాకేదో మేలకరమైన మంచికరమైన చెప్తారని అనుకుంటే ఇలాంటి మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటున్నారా బట్ దట్ ఈజ్ అ ట్రూత్ దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఈ అల్టిమేట్ ట్రూత్ మనం ఆలోచన చేస్తే మనం మరణం గురించి మనం ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఏసుప్ర మరణం గురించి కొద్ది కూడా నేను కొద్దిగా మెడికల్గా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏసుప్రభు సిలులో చనిపోయినప్పుడు ఏం జరిగింది ప్రమే డాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు అందరూ మీకు తెలిసింది ఏంటంటే రక్తం కారింది దేవుడు చనిపోయాడు అని బట్ దిస్ మోర్ టు ది స్టోరీ ఒక డాక్టర్ ఒక ఆయన మొత్తం అనాలిసిస్ చేశాడు అనమాట కొన్ని కొన్ని పేజీలు ఒక ఆల్మోస్ట్ చిన్న బుక్లెట్ లాగా తయారు చేశాడు దాన్ని హౌ జీసస్ డైట్ ప్రమ మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాకు డెత్ మీటింగ్ అని జరుగుతుంది అనమాట కాలేజెస్లో ఎందుకు పేషెంట్ చనిపోయాడని చెప్పి మమ్మల్ని ప్రశ్న ఒక ప్రశ్న తర్వాత ప్రశ్న ప్రశ్న తర్వాత ప్రశ్న వేసి ఆ మీటింగ్లో మేము అనాలిసిస్ చేస్తాం ఎందుకు పేషెంట్ చనిపోయాడు అని చెప్తే అదేవిధంగా జీజస్ కూర్చినటువంటి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ కూర్చి రెండో విషయం చెప్తాను నేను మూడోది ఏసు ప్రభు శిలలో చనిపోవడం బట్టి మన మరణం ఎలా మారుతుంది ఎలా మారిపోయింది అనేటువంటి విషయాలు చూడాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో ఒక చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్కి పాస్ట్ గారి సహాయంతో కొంత బ్రదర్ సహాయంతో ఒక చిన్న బాక్స్ ఇక్కడ తయారు చేశాము ఈ బాక్స్ తీసు కొద్దిగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ముందు పెడతారనన్న దా దీంట్లో ఏముంది అంటే ఇదేంటిది ఏంటిది కాఫీన్ బాక్స్ కదా సమాధులు పెట్టారు ఓకే దీంట్లో ఏముంది అంటే ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది ఎందుకు మిర్రర్ ఉంది టైం ఉంటే కనుక యాక్చువల్ పాస్ట్ గారిని ఇది ఎంట్రన్స్ దగ్గరే పెట్టమన్నాను నేను పాస్ట్ గారి డిస్ట్రాక్టింగ్ ఉంటే ఇదేంటి ఇట్లా ఉంటుంది అనుకుంటారు ఏమనుకున్నారేమో కానీ మీరు అందరు యాక్చువల్ మెట్లకి పైకి వచ్చేటప్పటికి మిమ్మల్ని మీరు ఇట్లాగా ఈ బాక్స్లో చూసుకోవాలని చెప్పి నా కోరిక అనమాట మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇలాంటిది ఏమో మీరు పెట్టగలరేమో మరి అంత ధైర్యం చేస్తాడు ఎవరు ఉన్నారేమో నేను చూడాలి ఓకే ఈ డబ్బాలు ఏముందంటే జీజస్ డెత్ ఓవర్ కమ్స్ మై సెకండ్ డెత్ అది ట్విట్టర్లో పెట్టేటంత పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ అది ఎవరిని మిమ్మల్ని అడిగి ఈ ఫోటోలో ఏంట్రా నీ కాఫీన్ బాక్స్లో నీ ఫోటో పెట్టుకున్నావు దాంట్లో జీజస్ డెత్ ఓవర్ కమ్స్ మై సెకండ్ డెత్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి అడిగేటంత ప్రశ్న అనమాట ఇది సో చనిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేటువంటిది ఒక మేజర్ ప్రశ్న చనిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు చెప్పండి మీకు తెలిసినంత మటుకు ఏమవుతుంది బాడీ ఫంక్షనింగ్ పోతుంది ఎలా తెలుస్తుంది మనకు అది చేయి పెట్టి చూస్తే గుండె కొట్టుకుంటుంటుందా గుండె కొట్టుకోదు నాటి పట్టుకొని చూస్తే పల్స్ ఉండదు ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూస్తే శ్వాస ఉండదు పిలిస్తే నేను పలకను ఓకే నా నుంచి ఏం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది నా నుంచి లైఫ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్తున్నాను నేను ఫర్దర్గా ఏం జరుగుతుంది స్పిరిచువల్గా అనేటువంటిది నేను ఫర్దర్గా నేను చూసి చెప్తాను మీకు చెప్తాను పీపీటీ ఆన్ చేస్తారా కొద్దిగా కొన్ని లైట్లు తగ్గించాలి ఏమన్నా ఓకే సో జీజస్ డెత్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్ ఆన్ అవర్ ఓన్ డెత్ మన యేసు ప్రభు చనిపోయాడు కానీ మన మరణానికి ఆయన మరణానికి సంబంధించినటువంటి కనెక్షన్ ఏమైనా ఉందా అనేటువంటిది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇది కొంచెం రావట్లేదు ఎవరన్నా మనం ఈనాకులాగా మనం హెవెన్కి వెళ్ళాం ఈనాకు ఎలా వెళ్ళిపోయాడు మరణాన్ని చూ రుచి చూసాడా చూడలేదు బట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ బాక్స్ ఓకే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ టు థింక్ ఆఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇవాళ యేసు ప్రభు చనిపోయినటువంటి దినం ఇట్స్ ఈజ్ డెత్ యానివర్సరీ సో బైబుల్ ఏమని ఉందంటే 
సుగంధ తైలం కంటే మంచి పేరు మేలు ఒకరి జన్మదిన కంటే మరణ దినమే మేలు ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఎందుకనేటువంటి చూద్దాం నెక్స్ట్ బాబు అట్టివారు ఎప్పుడైనా కదిలింపబడరు నీతి మంతుడు నిత్యము జ్ఞాపకులు నుందరు నీతి మంతుడిగా యేసు ప్రభు బ్రతికాడు చనిపాడు కనుకనే ఇన్ని రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనము ఆయన జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ మాకు జ్ఞాన హృదయం కలుగున్నట్లుగా చేయము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుమని కీర్తనలో మోస రాశాడు సో మనం ఎంతకాలం బ్రతకపోతున్నాం మీకేమైనా ఐడియా ఉందా ఎవరన్నా నేను పుట్టినరోజు ఇది బ్రదర్ ఈ డబ్బా మీద నా ఫోటో పెట్టినప్పుడు లేకపోతే నా పేరు పెట్టినప్పుడు నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలుసు మధ్యలో ఒక చిన్న డాష్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు చనిపోయాము డేట్ రాస్తారు ఆ డేట్ మనకేం తెలిసే ఎవరికన్నా ఎవరికి తెలియదు జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మెడికల్ బాటిల్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ మెడి మెడిసిన్స్ మీరు కొన్నప్పుడు ఏమేమి ఉంటుంది దాని మీద ఎప్పుడు తయారు చేయబడిందో డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అలాగే మనకి కూడా దేవుడు ఒక డేట్ రాసి పెట్టాడు కదా అంటే ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మార్బెడ్గా అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను నేను బట్ ఇట్స్ ఎ సీరియస్ మ్యాటర్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎందుకు అని అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఎంతకాలం బతికాడు థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అందులో మినిస్ట్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మటుకు చేశాడు అండ్ ఈ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ నేను ఏ పనికైతే వచ్చానో అది కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నాడు ఎంత ఫోకస్డ్గా ఆయన బ్రతికాడు ఇప్పుడు మీరు సపోజింగ్ మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు అనుకోండి బండి ఎక్కారు మీ మిస్సెస్తో లేకపోతే మీ పిల్లలు రమ్మన్నారు మీరు బండి ఎక్కారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏమి వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం కదా అంటే మీరు ఒక మీకు తెలిసిన ప్లేస్ అంటే టక్ మన డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు తెలియని ప్లేస్ అనుకోండి గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఆ ప్లేస్ పెడతారు ఆ ప్లేస్ పెట్టిన తర్వాత రూట్ అవి చూసుకున్న తర్వాత కింద ఏం చూస్తారు మళ్ళా ఎంతసేపు పట్టబోతుందని చెప్పి చూస్తారు కనీసం గూగుల్ మ్యాప్స్లో మన లొకేషను డెస్టినేషన్ తెలుస్తుంది కానీ మన డెస్టినేషన్ వీ డూ నాట్ నో మేమందరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని మనం అందరం అనుకోవచ్చు టెస్ట్ చేసేదాకా నిజంగా ఎవరైనా చెప్పలేము కోవిడ్ వచ్చింది ఆ టైంలో ఎవరైనా అంత మంది చనిపోతారు అనుకున్నామా ఇలాంటి బాక్సులు ఎన్ని షార్టేజ్ అయిపోయింది బాక్సులకి స్థలాలు లేకపోయినాయి పాత పెట్టడానికి మనుషులు దిస్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఐఎమ్ సారీ టు టెల్ యూ యాజ్ మచ్ యాజ్ మెడికల్గా మనం ఎంత అడ్వాన్స్ అయ్యామో కానీ దిస్ నో గ్యారంటీ మీరు ప్రస్తుతం బతికున్నారు అని అంటే మీరు ఎంత దేవుని ఆశీర్వాదం ఉన్నారో నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి నెక్స్ట్ నాన్న నెక్స్ట్ లైట్ ఓకే నెక్స్ట్ విల్ గో బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఓకే ఇది ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పిక్చరు అందుకనే మీరు అందరిని ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుమని చెప్పింది అనమాట నేను ఏంటంటే ఇది ఒక అవర్ గ్లాస్ అంటా అనమాట ఇది ఒక గ్లాస్ లాంటిది ఈ గ్లాస్లో కింద చిన్న చిన్న కణాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇందులో మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఇందులో పద్నాలుగు కణాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఈ ఒక్కొక్క చిన్న రేణువు ఒక క్రోర్ పీపుల్తో సమానం అంటే పద్నాలుగు కోట్ల మంది పిల్లలు పుడతారనమాట దేశం అంతట్లో మన దేశాలన్నింటిలో ప్రపంచం అంతట్లో ప్రస్తుతానికి ఈ చిన్న చిన్న రేణువులు కనిపిస్తున్నాయా అది ఏడు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు అంటే సెవెన్ పాయింట్ సమ్ బిలియన్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ అంతమంది ఇప్పుడు బతుకున్నారు ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ లైట్ ప్రశాంత్ ఆరు చుక్కలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఆరు కోట్ల మంది ప్రతి సంవత్సరం చనిపోతారు సంవత్సరం అంతట్లో ఈ కింద ఎర్ర చుక్కలు ఏమై ఉండొచ్చు అంతమంది చనిపోయారు అంటే మనిషికంటూ అవగాహన కలిగి టైము తెలుసుకొని పుట్టడాలు చనిపోవడాలు అనేటువంటిది లెక్క కడుతూ వెనక్కి వెళ్ళి కొద్దిగా చరిత్ర పుట్టాలని తిరగేసి ఎంతమంది పుట్టు ఉండొచ్చు ఎంతమంది చనిపోయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి కనుక చూసుకుంటే సృష్టి మొదలుకొని ఇంతమంది చనిపోయారు పైకి వెళ్ళమ్మా ప్రీవియస్ లైట్కి వెళ్ళు ఇంతమంది ప్రస్తుతాన్ని బతుకున్నారు అందులో మీరు నేను ఉన్నాం 
ఎంత దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రశాంత్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇంతమంది పుట్టి చనిపోయారు వీళ్ళంతా ఈ మూల మీద మరి మీకు కనిపిస్తుందో లేదు లైట్ కలర్లో కొన్ని కొన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఇది ఏడు బిలియన్ అంటే ఏడు వందల కోట్ల జనాలు ప్రస్తుతం బతుకున్నారు ఇంతమంది చనిపోయారు ఆల్రెడీ సో యు ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా లెక్కలు మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు బ్రతుకున్న వాళ్ళలో సెవెన్ పర్సెంట్లో మీరు ఈ రోజు ఉన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ అందుకే ఇందాక చెప్పాను కదా లెక్కలు వేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి అని యేసు ప్రభు ఇక్కడ నీకు చాలా చిన్నగా ఉంది గ్రాఫ్ ఇది వన్ సిఈ అంటే యేసు ప్రభు పుట్టినటువంటి యేసు ప్రభు చరిత్ర ఏం చేశాడు ఏడీ బీసీగా డిఫరెన్షియేట్ చేశాడు కదా ఏడీ అంటే యేసు ప్రభు సకం అంటూ మొదలైన దగ్గర అప్పుడు యేసు ప్రభు పుట్టేటప్పటి ఉండేటప్పటికీ ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఆశయ ఖండంలో ఉన్నారు ఎయిటీన్ నేను ఉన్నా ప్రీవియస్ ఫ్లైట్ యా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్లో అంటే రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఈ ప్రపంచంలో వంద కోట్ల జానాభా ఉండేది ఇప్పుడు ఏడు వందల కోట్లు అయింది ఓకే ఈ ఏడు వందల కోట్లలో మేము మనము ఉన్నాం గత రెండు వందల కో సంవత్సరాలలో ఏసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు ముప్పై కోట్లు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్లో రెండు వందల సంవత్సరాల ముందు త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వేరియస్ రీజన్స్ నే నాకేమనిపిస్తుంది అని అంటే మనల్ని ఈ దినాన్ని దేవుడు బతికించి ఉంచాడు అంటే మనకి మరణం గూర్చినటువంటి అవగాహన మనకి ఇచ్చి మరణం గూర్చి అవగాహన లేనటువంటి ప్రజలకి తెలియ చెప్పడానికి మన బతికించి ఉంచాడు ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ మరణం అనేటువంటిది క్రిస్టియన్స్కి ఇట్స్ ఎ గ్లోరియస్ థింగ్ నన్ను చూడండి బాబా పని చేయను అలా బి ఒత్తు ప్రశాంత్ బి ఒత్తు బి జస్ట్ బి ప్రెస్ చేయి బి అని అని ఉంటుంది చూడు జస్ట్ కీబోర్డ్లో బి రావట్లేదా ఓకే నెవర్ మైండ్ సో ఒక హిందూగా చనిపోయారు అనుకోండి దాని ఏం దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా చనిపోయిన బాడీని ఎవరైనా హిందూ కాన్వర్ట్స్ ఉన్నారా ఓకే ఏమంటారు బాబు శవం అంటారు లేకపోతే ఇంకా పీనుగా అంటారు ఎక్కడ పెడతారు ఇంటి లోపల పెడతారా బయట పెట్టేస్తారు ఎందుకు అని అంటే ఒక హిందూగా నెక్స్ట్ జన్మలో ఎలా పుడతాడో మనకి తెలియదు పిల్లిగా పుడతాడా లేకపోతే మంచి కార్యాలు చేస్తే కనుక క్యాస్ట్ పైకి పెరుగు పెరుగు పుడతాడా డెత్ అనేటువంటిది హిందూ సాంప్రదాయంలో ఆ మాటకు వస్తే మనకి కూడా డెత్ గురించి మాట్లాడాలంటే హే మాట్లాడదు అలాగ ఏమైనా ఎంతకాలం ఉంటానంటే ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు అంటాం కానీ నిజంగా క్రిస్టియన్స్గా మనం ఎలా అనుకోవాలి ఇందాక అందరు మీరు హెవెన్కి వెళ్తామన్నారా కానీ హెవెన్కి మార్గం ఏంటి ఇదే ఓకేనా ఇట్స్ ఎ గ్లోరియస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఎందుకనేటువంటి ఐ గివ్ యూ సమో రీజన్స్ లేటర్ ఆన్ ముస్లిమ్గా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ముస్లిం కాన్వర్ట్స్ ఎవరు ఉన్నారా ఒక బ్రదర్ ఉండే కదా ఓకే ఎస్ బ్రదర్ సో ముస్లింగా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే నా మంచి కార్యాలు పాప కార్యాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి లేదా అప్పుడే నాకు జన్నత్ జన్నత్ బోల్తేనా జన్నత్ వస్తుంది నాకు అంటే నేను ప్యారడైజ్కి వెళ్తాను ఎప్పుడు టెన్షనే ఈరోజు మంచి కార్యాలు చేసానా రేపు ఎలా ఉంటుందో రేపు చెడ్డ కార్యాలు చేసానా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మంచి కార్యాలు చేయాలి ఓకే ఎతీస్ట్లు అంటే ఇంకా అసలు వాళ్ళకి అసలు ప్రసక్తే లేదు దే డోంట్ కేర్ వాళ్ళు జీవించే లైఫ్ ఎంతో కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది జ్యూస్కి ఆరు వందల డెబ్బై లాస్ ఉన్నాయి ఎన్నెన్ ఫాలో అవ్వగలుగుతారు వాళ్ళు దే డోంట్ నో హెవెన్కి వెళ్తారు లేదో వాళ్ళకి తెలియదు ఇంకా కూడా నిజంగా వాళ్ళు ఏసు ప్రభుని అంగీకరించలేదు వాళ్ళు కానీ మనకి యాజ్ క్రిస్టియన్స్ ఇట్స్ ఆసమ్ బికాస్ అది ప్రమోషనా డిమోషనా ఈ పెట్లోకి వెళ్ళడం ప్రమోషనా డిమోషనా ఎంతమంది ప్రమోషన్ అనుకుంటున్నారు డౌట్ డౌట్గా ఎవరిని ఉంటే కనుక ఇప్పుడే జైతీస్ చేతులు ఓకే ఇట్స్ ఎ ప్రమోషన్ ఇట్స్ అన్ యాబ్సల్యూట్ ప్రమోషన్ బాధ ఉంటుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఐ షేర్ మై ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ ఎ ప్రమోషన్ వీ లివ్ ఫర్ ఎవర్ వీ విల్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ అసలు మా దగ్గరికి హాస్పిటల్స్ మీరు గమనిస్తే లాస్ట్ పది పదిహేను ఇరవై ఏళ్లలో హైదరాబాద్లో పుట్టు గొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత అంత రోగాలు ఎక్కువైనాయా లేకపోతే జనాల దగ్గర డబ్బులు వచ్చాయి కనుక ఇంకా ఎక్కువ చెకప్లు చేసుకొని కొత్త రాగాలు తెచ్చుకుంటున్
ఇంటర్నెట్ ద్వారా పాడైపోతున్నారా ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిని పాడైపోతున్నారా మనకు తెలియదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డిసీజ్ అవేర్నెస్ పెరిగింది స్లిక్స్ లైక్ డిసీజెస్ ఆల్సో హ్యావ్ గాన్ అప్ వీ లివ్ ఫర్ అవర్ వితౌట్ ఎనీ నీట్ టు గో టు హాస్పిటల్ నాలాంటి వాళ్ళకి అక్కడ పని ఉండదు ఓకే ఇంత ఫాస్ట్ గారు లేకపోతే మన బ్రదర్ సుకుమార్ అన్నట్టుగా డాక్టర్లు అవసరం ఉండదు ఇట్ ఓన్లీ ద వర్షిప్ టీమ్ దట్స్ గోయింగ్ టు బి ద రియలీ ద బెస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ వర్షిప్ టీమ్కి ఉంటుంది అన్నమాట వీ గోంటే లివ్ ఫర్ ఎవర్ ఇస్ నో మోర్ పెయిన్ ఆర్ సారో ఆల్రెడీ చెప్పాను దీనికి వచ్చి విల్ గెట్ గ్లోరియస్ బాడీస్ గ్లోరియస్ బాడీ అంటే ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు దేస్ నో దేస్ నో డెత్ దేస్ నో డిసీజ్ అండ్ యూ లివ్ యంగ్ ఫర్ ఎవర్ అద్దంలో చూసుకొని అయ్యో నేను ముడతలు వస్తున్నాయనో లేకపోతే ముట్టు మెల వస్తున్నాయనో ఈరోజు షేవింగ్ చేసుకోవాలనో మేకప్ చేసుకోవాలనో బాధ ఉండదు యూ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ ఎవర్ దట్స్ నాట్ గ్రేట్ థింగ్ వీ విల్ లివ్ ఇన్ మ్యాన్షన్స్ అండ్ వాక్ ఆన్ గోల్డ్ గోల్డ్ మొన్ననే మా ఆవిడ వెళ్ళి కొంది ఇంత వచ్చింది దానికి ఇంత డబ్బులు పెట్టాల్సి వస్తుంది ముక్కుకి చెవికి అన్ని చోట్ల మనం పెట్టుకుంటాం అవి గ్రేట్ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం అలాంటిది వీ గోంట్ వాక్ ఆన్ గోల్డ్ just think of the possibilities that's so amazing mana mundu velinatvanti mana priyulu mana kalustam okay entha mandi vaala priyulu devin dikkar ko already elliparu okay okay around 20 30% of the people okay so meetha vaallu evarana chanipona evarana chusara meeru chanipothu unnatunnatun paristhiti as a doctor of course that happens to me meer evarana chusun chusara doctor lu unnaru kada kontha mandi you saw brother great డాక్టర్లు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కదా సిస్టర్స్ నర్సెస్ ఉన్నారు ఓకే ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ముసలయ్య కొలది లేకపోతే ఐసీలో పెట్టే కొలది వాళ్ళు ఎలా అయిపోతారు చూడ్డానికి ఎంత బలహీనంగా భయంకరంగా ఫేస్ అంతా దిగిపోయి బాడీ అంతా దిగిపోయి అసలు ఏంటిది ఎందుకు బతుకున్నారు ఇల్లు అని అంత పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అలాగా అలాగ వెళ్ళి చనిపోతారు but in heaven we'll have glorious bodies that will never decay okay ba be emaina ma prashant cut ayina tan chudava thank you and we'll also meet people like abraham david esther ruth ipudu vaalla pustakal matiki chaduthunam vaalla rasina matiki chaduthunam but actually meet them live david tho man maatadachu inni kirtanalu ela rasao ela paadao ఎస్తర్ తోటి మాట్లాడచ్చు రూత్ తోటి మాట్లాడచ్చు అబ్రహాం విశ్వాసులకు తండ్రిని కలవచ్చు మనం ఇట్స్ ఎ ట్రూత్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ రియాలిటీ అది మనం ఎంతగా మన మైండ్లోకి తీసుకోగలిగితే దట్ మచ్ మోర్ యూ గోయింగ్ యూ విల్ బి ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు హెవెన్ ఓకే అండ్ అఫ్ కోర్స్ విల్ మీట్ జీజస్ ఇన్ హిస్ కింగ్డమ్ ఇందాక మన పాస్ట్ మనోహర్ గారు చెప్పినట్టుగా ముళ్ళు కిరీటం వాళ్ళు సువర్ణ కిరీటం పెట్టుకున్నటువంటి యేసు ప్రభుని సమీపించడానికి తేజస్సు ఉన్నట్టు యేసు ప్రభుని మనం చూస్తాం ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ చూడ్డానికి పెట్టి నల్లగా కష్టంగా భయంకరంగా నష్టంగా పెయిన్ఫుల్గా అనిపించవచ్చు కాదు ఒక్కొక్క ప్రశ్న అడుగుతాను నేను మిమ్మల్ని మీరు ఈ రూమ్లో ఎవరైనా నొప్పి బాధ కష్టం నుంచి వెళ్ళకుండా ఉన్నటువంటి ఒక్కడ నాకు చూపించండి మీరు మీరు కూర్చున్న కుర్చీ చూద్దాం దాన్ని ఏం చేశారు ప్లాస్టిక్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ మోల్డ్లోకి ప్రెస్ చేశారు వేడిలో ఒత్తిడిలో లైట్లు తీసుకుందాం అలాగే తయారు చేస్తారు ఈ బిల్డింగ్ తీసుకుందాం ఇటుకలు తీసుకుందాం ఏదైనా ఉపయోగపడేటువంటిది ఏదైనా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ కూడా వెళ్ళకుండా ఏదైనా ఉందా మీరు ఎవరైనా చూపించగలరా ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ రూమ్ బయట ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి అవి వాటి నుంచి వెళ్ళలేదు బయటే ఉంటాయి అవి బట్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ వాంట్స్ టు యూస్ హీ విల్ గో పుట్ యూ త్రూ దట్ ప్రాసెస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు take the go through the painful process okay next so gospel lone death undi meeku telisina vishayame meer suvartha cheppadu appudu yesu prabhu nee kosam chanipadu nee paapala kosam chanipadu ani cheppi anta asalu chaala utpadana laga mana anestam chanipadu 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 ani mimmal meeru deen mundu ok sari nilabadi selfie teesukondi appudu the seriousness of death will come to you అందుకే ఇందులో మిర్రర్ పెట్టారు సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ గుడ్ టు లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ఎంత డబ్బులు సంపాదించినా ఎంత చదువుకున్నా ఎంత స్థలాలు కొనుక్కున్నా ఎన్ని బట్టలు కొనుక్కున్నా చివరికి అంతా ఈ పెట్టలకు వచ్చేస్తుంది 
ఓకే ఒకనికి డిప్రెసింగ్ అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ షుడ్ మేక్ అస్ వైజ్ ఇట్ షుడ్ మేక్ అస్ థింక్ డీప్లీ అబౌట్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ ఎట్లాంటి చాయిసెస్ నేను చేయబోతున్నా అని చెప్పి ఒక డాక్టర్గా నేను మాట్లాడుతున్నాను అది బికాస్ వీ సీ సో మెనీ పీపుల్ డైన్ మీరు అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి మీరు రారు కదా ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా సిక్ అయితే హాస్పిటల్కి వస్తారు లేకపోతే రారు లేకపోతే మీరు సిక్ అయితే వస్తారు వచ్చినప్పుడు కూడా అబ్బా ఈ వాసన అబ్బా ఇది అబ్బా అది అని చెప్పి మీరు నసుగుతూ ఉంటారు బట్ దట్ ఈస్ వాట్ రియాలిటీ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డేస్ మీరు కూడా అలాంటి పరిస్థితికి వస్తారు నేను కూడా వస్తాను అది ఎన్నిసార్లు మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటే అంతలాగా వీల్ లివ్ వైజ్లీ దట్ ఈస్ అ హోల్ పర్పస్ ఇది మీకు చెప్తూనే అంత ఎక్కువగా నాకు నేను చెప్పుకుంటున్నాను ఇది ఓకే so the gospel itself has death the first word english lo ite christ died christ murti pendana nundi the gospel itself has death okay next next slide prashan why is death central to the gospel suvartha lo maranam gurinchi enduku maatalsu vastundi ante paapamu oka manushi chesadu ganaka oka manushina dwara paapam పాపమును పాపం ద్వారా మరణమును లోకంలోకి ఎలాగ ప్రవేశించినే అలాగుననే మనుషులందరూ పాపం చేసినందున మరణం అందరికీ సంప్రాప్తమయ్యా దట్స్ రీజన్ వై ద గాస్పుల్ ఇంక్లూడ్స్ డెత్ అది యేసు ప్రభు మరణం అవ ఆదాం అవ చేసిన పాపం నుంచి మనకి మరణం వచ్చింది మనకే కాదు క్రియేషన్ అంతటికి మరణం వచ్చింది ఎంత ప్రయత్నం చేసిన మా ఆవిడకి చిన్న గార్డెన్ ఉంది పైన ఎంత ప్రయత్నం చేసి మంచి మట్టిని ఎంత మంచి ఎరువు వేసినా వేసిన విత్తనాలు కాకుండా వేరే విత్త వేరే వస్తూనే ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు పీకినా వస్తూనే ఉంటాయి ఇట్స్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం డిసీజ్ లేకుండా బాడీని తయారు చేయాలి అని జెనెటిక్ లెవెల్లో బట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ ఎంత ట్రై చేసినా ఎక్కడో ఒక చోట తేడా ఎక్కడో ఒక చోట తేడాలు అవుతూనే ఉంటున్నాయి బికాస్ ఒరిజినల్ జీన్ ఇట్స్ ఎల్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇంకనూ పాపలమే ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను సో దీని అంతటి ద్వారా బేసిక్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైన్ టు లెట్ యూ నో డెత్ ఈస్ సెంట్రల్ టు ద గాస్పుల్ ఓకే నెక్స్ట్ అందరూ కూడా నెక్స్ట్ నా తెలుగులో చూద్దాం ఈ పాయింట్ ఒక్కటి మీరు దీంట్లో నుంచి మీరు గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే నేను మాట్లాడిన దాని అంతట్లో ఐల్ బీ హ్యాపీ మీరు యేసు ప్రభులో మరణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి లేఖనాలలో అంటే బైబిల్లో సమయం గడిపినట్లయితే దానిని అంతర్గిత కరణము చేసుకొని అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకొని మీ మైండ్స్కి మీ లైఫ్స్కి దాన్ని అప్లై చేసుకోగలిగితే మీ సొంత మరణం గురించి ఆయన మీద నమ్మకంతో భరోసాగా జీవిస్తుంటే ఏమవుద్దంటే ప్రజలు అంటే నాన్ క్రిస్టియన్స్ అర్ధరాత్రి వారి సొంత మరణం గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరునాడు మీ వద్దకు వస్తారు ఎందుకు వస్తారంటే మీ దగ్గర లోతైన మరియు ఆశతో నిండిన సమాధానాలు ఉన్నాయని ఈ పాయింట్ ఒక్కటి దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఐ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ డెత్ గురించి వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ మెడిటేట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ ఆన్సర్స్ ఇంకేమనంటే మన మోషలా అడగాలి ప్రభా నా దినాలను లెక్కించుకునేటువంటి మనసు నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి మనం అడగాలి ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ముస్లిమ్స్ కానీ హిందూస్ కానీ జూస్ కానీ ఎతీస్ కానీ దే ఆర్ స్టక్ దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ డెత్ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఏదో ఒకటి నేను చనిపోతానని రాత్రిపూట వాళ్ళకి తలంపులు వస్తాయి రకరకాలుగా వద్దనుకున్నా కావాలనుకున్నా మనం న్యూస్లో చూస్తూనే ఉంటాం చనిపోతుంటారు జనాలు చనిపోతున్న జనాలు అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి చుట్టాలు చనిపోతే అర్జెంటుగా మా దగ్గర చెకప్స్కి వచ్చేస్తారు హార్ట్ అటాక్ దేవరిని చనిపోయారు అనుకోండి చెకప్స్కి వస్తారు హాస్పిటల్స్కి ఎందుకు నేను ఎక్కడ చనిపోతాను అని చెప్పి కదా సో దట్ రియాలిటీ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అమాంగ్ పీపుల్ కానీ డెత్ కూర్చున్న బెస్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు ఇవ్వగలగాలి డాక్టర్సా ఎవరు ఇవ్వగలగాలి ఎవరు ఇవ్వగలగాలి డెత్ కూర్చి బెస్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు ఇవ్వగలగాలి ఎవరు ఇవ్వాలి మీరే ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు మీకే అవగాహన డెత్ కూర్చి ఉంటే నా దేవుడు మరణించాడు తిరిగి లేస్తాడు నేను అని నమ్ముకున్నాను కనుక నేను కూడా మరణించిన ఈ పెట్టులో పెట్టబడిన నేను తిరిగి లేస్తాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోటి కనుక మనం జీవించగలిగితే 
ఆటోమేటిక్ పీపుల్ మన దగ్గరకు వస్తారు కదా అండ్ నథింగ్ లైక్ డెత్ టు టాక్ అబౌట్ ద గాస్పల్ చనిపోవడం గుర్చి మరణం గుర్చి కనుక మీరు స్పష్టత మీ మైండ్లో కనుక వస్తే సువార్త చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ ఆ కాంటెన్స్ మీకు ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్స్ ద రీజన్ వై ఐమ్ స్పెండింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ట్రైన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాను నేను ఒక డాక్టర్గా చెప్పట్లేదు మీరు అందరం మనందరం మరణిస్తాం బట్ దే సమ్ గ్లోరీ బిహైండ్ ఇట్ బియాండ్ ఇట్ ఆ కాంటెన్స్ మన హృదయాలకు వస్తే నథింగ్ లైక్ ఇట్ గాస్పల్ యొక్క డెప్త్ మీనింగ్ పర్పస్ మన హృదయాల్లోకి డీప్గా దిగుతుంది ప్రజలకి మనం క్లియర్గా ఈ విషయాలు చెప్పగలుగుతాం ఓకే నెక్స్ట్ సో హౌ డి జీజస్ చేంజ్ డెత్ ఎలాగంటే హోప్లెస్ గ్రీవింగ్ నుంచి హోప్ ఫిల్డ్ గ్రీఫ్ అంటే నిస్సహాయ దుఃఖం నుంచి ఆశ నిండిన దుఃఖం ఒకటో తెస్తులో నీకులో ఏం రాస్తుందంటే నిరీక్షణ లేని సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్ల మీరు దుఃఖపడుకున్న నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు ఫస్ట్ చెప్తున్నాను అంటే డెత్ ఈజ్ పెయిన్ఫుల్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మా మదర్ చనిపోయారు ఒక్కొక్కసారి ఇగ్నరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్ అంటే మీకు తెలియదు అనుకోండి ఒక వ్యక్తి ఎలా చనిపోతారు ఎలా చనిపోయే అవకాశం ఉంది ఏమేమి కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి అంటే మీరంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ చదవలేదు కనుక మీకు పర్లేదు నేను అనుకోండి దట్ ఈస్ నా వృత్తి అది నేను చదువాలి దానికి వచ్చి మా మదర్కి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు షీ వాజ్ ఎయిటీ ప్లస్ కానీ ఆ రోగం వచ్చి నేను అంతా తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ వేరే వేరే డాక్టర్లు చేశారు కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవ్వచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవ్వచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవ్వచ్చు అని చెప్పి ఒక ఒక వేరే పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఈజీ బట్ యూర్ ఓన్ మదర్ ఇలా కావచ్చు ఇలా కావచ్చు ఇలా కావచ్చు కోమలకి వెళ్ళిపోతారు నొప్పి భరించలేరు మార్ఫిన్ ట్యాబ్లెట్ పెట్టాలి యూరిన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది మోషన్కి మంచిని పెట్టుకోవాలి మోషన్ పోతే మంచిని ఉండాలి పెయిన్ కన్సిస్టెంట్గా పెరుగుతూనే పోతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మార్ఫిన్ అంటే నొప్పి తగ్గించడం మెడిసిన్ పెంచుతూ పోవాలి అది పెంచే కొలిది తను ఇంకా కోమలకి ఎక్కువ వెళ్తుంది ఇలాంటి సత్యాలన్నీ నా మైండ్లోకి ఎక్కే కొలిది ఆమె చనిపోకముందే నేను చనిపోయింది అనంత ఫీలింగ్ నాకు వచ్చేసింది ఇట్ వాస్ పెయిన్ఫుల్ ఐ వాజ్ క్రాయింగ్ లైక్ క్రేజింగ్ ఎవరితో చెప్పుకోలేను చెప్పుకుని ఏం చేయగలరు ఎవరిని చెప్తారు నువ్వే డాక్టర్ కదా అంటారు ఇంకేమైనా అంటే సో డెత్ ఈజ్ పెయిన్ఫుల్ వెరీ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ మమ్మీ గుంటూరులో ఉండేది గుంటూరు చాలా తరచుగా నేను వెళ్తూ ఉండాల్సి వచ్చేది షీ ప్రిఫర్ టు బీ దేర్ ఇన్ అ వే ఒక అందుకు సో మళ్ళా మళ్ళా వెళ్ళాల్సి వచ్చేది చివరికి నేను ఏం చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేసింది వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ కానీ ఒకరోజు పొద్దుట ఐదింటికి బస్ దిగాను మమ్మీ వాళ్ళు ఆరు ఏడు ఏడున్నర దాకా లేవరని చెప్పి నాకు తెలుసు ఒక చోట కూర్చొని నేను ఏడుస్తున్నా అనమాట దేవు ప్రభా ఏంటిది ప్లీజ్ టేక్ కేర్ అవే ఐ కాన్ బేర్ దిస్ ఎలాగ చనిపోద్దని నాకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు జస్ట్ టేక్ కేర్ అవే ప్రవ్వా అని చెప్పి దేవుడితో నేను పోరాడుతూ పోరాడుతున్న పరిస్థితులలో దేవుడు ఒకసారి నాతోటి ఎక్లీజ్ యాస్టిస్ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు అందులో ఒక 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 భాగం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాక్ట్ సఫరింగ్ దట్ షీ వెంట్ త్రూ అందులో మాచి పత్రిక అని ఒక బిట్టర్ రూట్ ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి కూడా ఉంటుంది అనమాట డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉందంటే నోట్లో రాళ్ళు వేసినట్టుగా ఉంటుంది నా మీద సంఖ్యలు దేవుడు వేసి నన్ను అదిం పెట్టి పెట్టాడు అని చెప్పి ఒక ఒక ప్రవక్త తన మరణానికి గురించి తను తను చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ చివరికి ఏమంటాడంటే బట్ ఎట్ ఐ విల్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ప్రసంగి కాదు ఇట్ ఈస్ సమ్ అదర్ బుక్ ఐ ఫోగెట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఐ విల్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అని ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల దాకా నేను దేవుడితో పోరాడుతూ పోరాడుతూ ఉండే టైంకి ఎప్పుడైతే తొలి తొలి వెలుగు వస్తూ ఉందో ఆ టైంలో దిస్ వర్స్ జస్ట్ పాప్డ్ అప్ ఇన్ మై ఇన్ మై బైబుల్ అనమాట బట్ ఎట్ ఐ విల్ ప్రైజ్ ద లాడ్ చేదు మందు నేను మింగుతున్నాను నీ సంఖ్యలు నా మీద వేయబడ్డాయి నేను లేవలేకపోతున్నాను నా చుట్టూ గంధకం లాంటిది నువ్వు వేసేసావు ఆల్మోస్ట్ పెట్టిలో పెట్టినంత పని చేసావు బట్ ఎట్ ఐ విల్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అని చెప్పి అనేటప్పటికీ అదే టైంలో సూర్యుడు కరెక్ట్గా బైబిల్ మీద అలా పడి ఆ వచనం అలా పైకి లేచినట్టు కనిపించింది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ గాడ్ సైడ్ నీ మదర్ కూర్చుని నువ్వు ఇంత డాక్టర్ అని చెప్పి ఇది తెలుసు అది తెలుసుకుంటున్నావు అది ప్రయత్నం చేస్తున్నావు చేస్తున్నావు కదా 
నేను మొదలుకు వచ్చిన డిసీజ్ని నేను రెండు ఎప్పుడో కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల ముందు ఇక్కడ రాయి ఉంచాను బట్ ఎట్ సీ హౌ దిస్ ప్రాఫిట్ రెస్పాండెడ్ ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఈ డిసీజ్ ప్రాసెస్లోంచి వెళ్ళాడో ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యాడు నన్ను శృతించాడు కదా నువ్వేం చేస్తున్నావు అని దేవుడు నాతో మాట్లాడినట్టు అనిపించింది మై విష్ మై డిజైర్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈస్ దట్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ మీ సొంత వాళ్లే కాకుండా నా సొంత మరణం గురించి కూడా ప్రవ్వ నాతో అంత పర్సనల్గా నాతో మాట్లాడు అని చెప్పి మీరు దేవునితో పోరాడాలని చెప్పి నా కోరిక అట్లాంటి అవగాహన కనుక మీకు డీప్గా కలిగింది అనుకో ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ టోటల్గా మారిపోతుంది కదా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది బలం వచ్చేస్తుంది ధైర్యం వచ్చేస్తుంది మరణాన్నే దీవించిన దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అనేటువంటిది పాటలతోటి సరిపోదు స్క్రీన్ మీద వచనాలతోటి సరిపోదు ఇట్ బికమ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ యూ పరిస్థితులు బలహీనం పడతామా అప్పుడప్పుడు ఎస్ బట్ ద ట్రూత్ విల్ రిమెయిన్ దట్ దిస్ గాడ్ లవ్స్ మీ ఓకే నెక్స్ట్ నరకానికి ప్రారంభానికి బదులుగా పరలోకానికి ప్రారంభం యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని బట్టి ఏమైంది అని అంటే ఇంత మునుపు ఖచ్చితంగా హెల్ ఆ హెవెన్ అనేటువంటి క్లారిటీ లేని పరిస్థితి ఉండ ఇప్పుడు లేదు మన అట్లాంటి కన్ఫ్యూషన్ లేదు మనకు ఇప్పుడు వీ ఆర్ వెరీ క్లియర్ యేసు ప్రభుని అంటూ మనం దేవునికి అంగీకరిస్తే ఈరోజే నువ్వు పరదేశంలో ఉంటావు అనేటువంటి ఆ కాంటెన్స్ మన హృదయాల్లోంచి ఉద్భవిస్తుంది లేకపోతే రిచ్ మ్యాన్ అయి ఉండొచ్చు ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ అయి ఉండొచ్చు అంబానే అయి ఉండొచ్చు కానీ చివరికి ఒక చుక్క నీరు కూడా కోసం పడి తప్పించే పరిస్థితి ఉంటుంది ఏసుప్రభు ఏసుప్రభు యొక్క మరణం అటువంటి కాంటెన్స్ మన జీవితాల్లోకి తీసుకొస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ముళ్ళు తీసేసాడు ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ మా ఇలాంటి పరిస్థితులలో డెత్ గురించి నేను మాట్లాడాలి అంటే ఈ డాక్టర్కి పిచ్చి పట్టింది అని అనేవాడు నేను కదా ఒక హిందువుగా అయితే నేను ఈ విధంగా నిలబడి నేను మాట్లాడలేను బికాస్ ఐ డోంట్ నో నాకే తెలియదు బట్ ఇస్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐ క్యాన్ అండ్ యూ క్యాన్ టూ మీరు కూడా మరణం గురించి అంత కాన్ఫిడెంట్గా మీరు మాట్లాడగలుగుతారు ఎందుకంటే అందులో ముళ్ళు తీసేసాడు దేవుడు అందులో విషయం లేదు అందులో మనకు గుచ్చగలిగే పరిస్థితి ఎస్ ఫిజికలీ విల్ డై బట్ విల్ రైజ్ అగైన్ విత్ అ గ్లోరియస్ బాడీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనలో రావాలని ప్రార్థన ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దిస్ మహిమేశ్వరి అలవలు అనేటువంటిది నెక్స్ట్ నాన్న సో రెండో మరణం రెండో మరణం అంటే ఏంటి ఇందాక చాలా మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా రెండు మరణాలు ఉంటాయని చెప్పి అన్నారు ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ద దిస్ చర్చ్ నోస్ ద బైబుల్ సో వెల్ సో రెండో మరణం అంటే ఏంటి ఏనన్నా ఆత్మ మరణం కదా ఓకే సో మీకు చాలామందికి తెలుసు కనుక ఐ వాంట్ స్పెండ్ టైం కానీ కొన్ని కొన్ని చర్చెస్లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అందుకని బ్రీఫ్గా ఐ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ నెక్స్ట్ ఒక మనిషిలో బయట ఉండేటువంటిది శరీరం తర్వాత మనసు హృదయం అనేటువంటిది పర్సనాలిటీ అందులో మన ఆలోచనలు మన భావోద్వేగాలు మన విల్ మన చిత్తం ఉంటుంది లోపల ఉండేటువంటిది ఆత్మ దేవుడు మనిషి మనలో పెట్టినటువంటి మనిషి యొక్క ఆత్మ సో స్పిరిట్ సోల్ అండ్ బాడీ మనం చనిపోయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ స్పిరిట్ దట్ లీవ్స్ ఓకే మన మైండ్ మన థింకింగ్ మన ప్రాసెసెస్ అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఓకే సో ఇట్ ఫస్ట్ డెత్లో ఇట్ ఈస్ అ స్పిరిట్ ఇన్ ద బాడీ దట్ లీవ్ ఓకే నెక్స్ట్ సో దట్ ఈస్ డెత్ ఈస్ బేసిక్లీ సపరేషన్ ద స్పిరిట్ లీవింగ్ ద బాడీ డెత్ యొక్క డెఫినేషనే సపరేషన్ అనమాట ద స్పిరిట్ లీవింగ్ ద బాడీ నెక్స్ట్ different births and deaths it should and could be confusing unto them okay i'll just try and explain it since you all know it should be okay evaraithe devuninni namukuntaro vallu physical ga first birth vallu second birth eppudante yesu pravini mana hrudayam loki pilchukunnappudu manaki second birth vastu born again tarvata malla first death ante physical ga chanipoyi aa petlo pettabadinappudu tarvata first resurrection ante yesu pravu tirigi vachinappudu mana shariralu lepabadtayi mahim shariralaga ఆ తర్వాత దేవునితో మనం వెళ్ళి వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలన ఉంటుంది సెకండ్ రిజరెక్షన్ మనకి వర్తించదు గ్రేట్ వైన్ త్రోన్ జడ్జ్మెంట్ అవుతుంది మన దేవుని దేవుని యొక్క బుక్ ఆఫ్ లైఫ్లో మన పేరు ఉంటే కనుక ఇటర్నిటీ దేవునిలో మనం ఉంటాం ఇదంతా దేవుడు మనకిచ్చింది 
వీళ్ళ కోసం వీళ్ళు ఇటు రావాలనేటువంటి దేవుని ఉద్దేశం అందుకే ఈ దినం మనకి సో ఎవరైతే దేవుని అంగీకరించరో మనతో పాటు పుడతారు వాళ్ళు సెకండ్ బాండ్ అగైన్ పరిస్థితి సెకండ్ బర్త్ వాళ్ళకి ఉండదు మనతో పాటు వాళ్ళు చనిపోతారు రిజరక్షన్ వాళ్ళు లేవరు ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ రిజరక్షన్లో వేళ పరిపీలన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళ బాడీస్ కూడా రేజ్ చేయబడతాయి జడ్జ్మెంట్ సీట్ అప్పుడు వాళ్ళ పేరు అక్కడ ఉండదు కనుక సెకండ్ డెత్ విచ్ ఈజ్ అ లేక్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే చివరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మ దేవుని నుంచి కూడా వాళ్ళ శరీరం వాళ్ళ ఆ శరీరంలో నుంచి ఆత్మ బయటకు వెళ్ళడమే కాకుండా ఆత్మ దేవుని సన్నిధి నుంచి ఎప్పటికీ కూడా చేరలేని పరిస్థితి ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డెత్ ఓకే నెక్స్ట్ సో హౌ షుడ్ బి లివ్ ఇంత తెలుసుకున్న మరణం గుర్చి కథ మనం ఎలా జీవించాలి ఓకే రెండు పేతులు ఏమైనా అయితే మీరు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయ నిమిత్తం ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు ఈ యొక్క వచనం షుడ్ ఎక్సైట్ యూ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను ఒక డాక్టర్గా మిమ్మల్ని ఒక టీచర్గా ఒక ఎంప్లాయీగా చూడటం లేదు మన ఐడెంటిటీ ఏంటి అని అంటే ఏర్పరచబడిన వంశము రాజు రాజులైన యాజక సమూ సమూహము పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్తైన ప్రజలే ఉన్నారు ఎందుకున్నాము అని అంటే మనల్ని చీకటి నుంచి ఆయన వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు కనుక ఆయన గుణాతిశాలను ప్రచురము చేయాలి అనేటువంటిది పాస్ట్ గారు మీకు చాలాసార్లు చాలాసార్లు చెప్తున్నటువంటి సువార్త చెప్పాలి సువార్త చెప్పాలనేటువంటిది ఎందుకు అని అంటే ఆ రెండో మరణం నుంచి జనాలను మనం బయటకు తీసుకురావడానికి రెండో మరణం ఈజ్ ఎ వెరీ 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 బ్యాడ్ డీల్ అంటే అది చాలా సింప్లిఫైడ్ ఇంగ్లీష్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇట్స్ ఎ టెరబుల్ ప్లేస్ టు బీ కొన్ని కొన్ని పిక్చర్స్ మీరు చూసి ఉండొచ్చు అండ్ అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అంటే ఫర్ ఎవర్ ది స్టార్మెంట్ దేవుని సన్నిధి లేనటువంటి ప్రదేశం చాలా 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 భయంకరంగా ఉంటుంది ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పెయిన్ఫుల్ క్రూయల్ ఇంకా టెర్రరిస్ట్లు ఐసీస్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా మన ఊర్లో దిరుగుతున్నారు అనుకోండి మన నరుకుతూనే ఉంటారు కానీ నరకబడిన తర్వాత కూడా మళ్ళా నరుకుతూనే ఉంటారు అనమాట ఇంక నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అంత అలాంటి మరణం నుంచి దేవుడు మనల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఆయన సొత్తుగా చేసుకొని రాజుకులు ఆయన యాజక సహమూజం అని చెప్పి మనల్ని పిలుస్తూ ఉంటుంటే హవ్ ఆర్ వీ లివింగ్ ఈ డబ్బా ఈజీ ఆ సెకండ్ డబ్బాతో పోల్చుకుంటే దట్స్ ఎ టెరబుల్ వే టు డై అండ్ లివ్ డై అండ్ లివ్ ఓకే ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలు అవుతుంది ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతే ప్రియులారా మీరు పరదేశులను యాత్రికులై ఉన్నారు గనక ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడు శరీరాలను విసర్జించి అని నేను సగంలో ఆపేశాను వచనాన్ని సో మనం ఎలా జీవించాలి అని అంటే మీరు ఎవరైనా వేరే దేశాలకు వెళ్ళారనుకోండి లేకపోతే ఫారినర్సే మన దేశానికి వచ్చారనుకోండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ సెటిల్ అయినట్టుగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ ఆలోచన దృక్పథం ఉంటుందా ఉండదు కదా సపోజింగ్ నేను మొన్న ఎప్పుడో ఎక్కడ ఏదో వేరే దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కుడ్ నెవర్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ దేర్ అక్కడ కాన్స్టెంట్గా బా ఇండియా వెళ్దాము ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది ఇండియాలో అలా ఉంటుంది ఇండియాలో అలా ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి కాన్స్టెంట్ కంపారిజన్ తోటే నా సగం మైండ్ వెళ్ళిపోయింది పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ వీఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ హెబెన్ అనేటువంటిది మరలా మరలా మనకి ఎలా జ్ఞాపకం వస్తుంది ఇండివిజువల్గా మీరు ఆలోచన చేయాలి బట్ ఐ వుడ్ సే టేక్ ఎ సెల్ఫీ హియర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరోప్లేన్ టికెట్ టు హెవెన్ సంథింగ్ గ్రేటర్ అండ్ హయ్యర్ ప్యూర్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఓకే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వన్స్ ఇన్ వైల్ మాకు డెత్ మీటింగ్స్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా పేషెంట్ ఎందుకు చనిపోయాడు అడ్మిషన్ ఆయన దగ్గర నుంచి చనిపోయే దాకా ఎక్కడెక్కడ తప్పులు అయినా అని చెప్పి మమ్మల్ని ఆ రోజు మమ్మల్ని రోస్ట్ చేస్తారు రోస్ట్ అంటే ఇంకా వేపుడు చేసేస్తారు జూనియర్ డాక్టర్స్ భయంకరంగా ఉంటుంది అన్నమాట ఆ మీటింగ్ తట్టుకోలేము యాక్చువల్గా కానీ ఆ మీటింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే టు ప్రివెంట్ ఇట్ అదేవిధంగా దేవుడు ఇంత గొప్ప ఉద్దేశం మనకి మన ఎడ్ల కలిగి ఉంటే ఇఫ్ యూ డు నాట్ లివ్ అకార్డింగ్ టు దీస్ స్టాండర్డ్స్ 
మీరు కూడా డెత్ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి నా సలహా ఏంటంటే డోంట్ బి ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ సెమెట్రీస్ ఒకసారి మీరు సెమెట్రీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి రాస్తారో చూడాలి మీరు అంటే ఎవరో చనిపోయినప్పుడే కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళండి భయపడితే మీరు ఒకవేళ ఇట్స్ గుడ్ టు గో ఎందుకంటే ఇందాక మీరు చూసినట్టుగా ఏడు బిలియన్ అంటే ఏడు వందల కోట్ల మట్టికే బతుకున్నారు ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ పాత పెట్టబడ్డారో కాల్చబడ్డారో ఏం చేయబడ్డారో దే ఆర్ ఆల్ అవుట్ ఆ పరిస్థితుల్లోంచి ఉంచకుండా దేవుడు మన ఆ సెవెన్ పర్సెంట్ బ్రతుకున్న వాళ్ళల్లో నిన్ మిమ్మల్ని మమ్మల్ని ఉంచాడు అని అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ గాడ్స్ పర్పస్ ఓకే సో థింక్ అబౌట్ దిస్ నెక్స్ట్ నాన్న ప్రశాంత్ ఈజ్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యా సో యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యూ సమ్ లిటిల్ టైమ్ దయచేసి మీరు కళ్ళు మూసుకొని కొద్దిసేపు మనం ప్రార్థనలో గడుపుదాం తలలు వంచి ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచన చేసుకోండి ఎవరి మరణం వాళ్ళదే పక్కన వాళ్ళ మరణానికి మనకి సంబంధం ఉండదు ప్రస్తుతానికి మనం అందరం కలిపి భోజనాలు చేస్తుండొచ్చు లేకపోతే మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు రిట్రీట్ అటెండ్ అవ్వచ్చు బట్ ఎ డే విల్ కమ్ వెన్ యూ యూ అండ్ ఐ విల్ బి అలోన్ ఇన్ దిస్ బాక్స్ ఈ డబ్బాలో మనల్ని మట్టికే పెడతారు ఎవరిని పెట్టరు కూడా చేయి పట్టుకుందామని అంటే పక్కన ఎవరు ఉండరు పట్టుకోవాలన్నా కానీ మన చేయి కదలదు అలాంటి పరిస్థితి ఒకనొక దినాన మనకి కలగబోతుంది సో ఈ దినాన దేవుడు నీ మరణం గుర్చి నీకు స్పష్టంగా ఒక డబ్బాలో పెట్టి నీకు చూపించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీతో ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఆయన కోరుకున్నట్టుగా పరిశుద్ధంగా నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావా నేను జీవించగలుగుతున్నానా ఆయన కోరుకుంటున్నట్టుగా మన సమయాన్ని మనం వెచ్చిస్తున్నామా ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నామా ఆయనకి ప్రాథమికమైన స్థానం మనం ఇస్తున్నామా నా జీవితంలో ఆయనే నా ప్రాథమికమైన శ్రోత ఇంకెవ్వరు కాదు హీఈస్ మై ఓన్లీ ఆడియన్స్ అని అవగాహనతో మనం జీవిస్తున్నామా ఆయన్ని కాకుండా ఇంకెవరైనా వ్యక్తిని కానీ హ్యాబిట్ని కానీ సెల్ ఫోన్ని కానీ ఎక్కువగా మనం సమయం వెచ్చించి ఆయన కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి మన జీవితాల్లో ఎక్కడైనా ఉందా మన సెక్యూరిటీ ఎక్కడుంది మన జీవితాల్లో నాకు ఉద్యోగం ఉంది నాకు చదువు ఉంది అని ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆయన నుంచి పొందాల్సినటువంటి సెక్యూరిటీని మనం వేరే వాళ్ళ ద్వారా పొందుకొని ఆయన పక్కకు తోడడం జరుగుతుందా ఏ కారణాలను బట్టి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాల్సిన విధంగా మనం నువ్వు నేను ఆరాధించలేకపోతున్నాం ఈ దినాన ఇటువంటి గొప్ప సువార్త అవున్ బ్రదర్ అలాంటి మరణం నాకు కావాలి దేవునిలో ఉన్నటువంటి మరణం నాకు కావాలి నేను చనిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా పారదైస్కి అంటే పారడైస్కి హెవెన్కి నేను వెళ్తాను అనేటువంటి నిశ్చయత లేని వారు ఎవరైనా ఇంకా యేసుప్రభుని తమ సొంత రక్షికంగా అంగీకరించినటువంటి వాటి ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఒకసారి మీ కుడి చేయి పైకెత్తి ఒక క్షణం అలా పైకెత్తి మళ్ళీ వెంటనే కింద పెట్టేసేయండి థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా ఇటువంటి రక్షణ నిశ్చయత నాకు కావాలి నేను దేవుని నా హృదయంలోకి పిలుచుకోవాలి నేను మరణించినప్పుడు నిశ్చయంగా ఆయన ఉద్దేశించినటువంటి ఆ హేవెన్కి నేను వెళ్ళాలి అని అనుకునేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే లాస్ట్ టైం నేను ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాను ఇంకెవరైనా సిస్టర్స్ అయినా బ్రదర్స్ అయినా ఏసయా నా హృదయంలోకి రా అని చెప్పి అడిగేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి చేతి కింద పెట్టేసేయండి ఎస్ బ్రదర్ ఐ సీ యూ ఐ సీ యూ ఎస్ బ్రదర్ ఐ సీ యూ రెండవ కేటగిరీలో మీరు దేవుని అంగీకరించారు ఆయన రాక్షణగా తెలుసుకున్నారు కానీ కొన్ని కొన్ని కారణాలను బట్టి ఆయన ఉద్దేశించినటువంటి పరిశుద్ధతలో కానీ ఆయన ప్రేమించాల్సిన విధంగా ప్రేమించకుండా ఆయన చిత్తాన్ని చేయకుండా ఆయన దుఃఖపెట్టిన పరిస్థితి గత సంవత్సరంలో గత నెలల్లో కొన్ని జరిగి ఉండొచ్చు అలాంటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎవరికైనా ఉంటే మీకోసం నేను ప్రార్థన చేయాలని 
పాస్టర్ గారు ప్రార్థించారని నేను రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నాను ఒక్కసారి అలాంటి వారు ఎవరైనా చేతులు ఎత్తివని ఒకసారి ఎత్తి దించేసేయండి పర్లేదు ఎత్తి దించేసేయండి ప్రభా నిన్ను నీ చిత్తా నేను చేయలేకపోయినా క్షమించు పరిశుద్ధంగా జీవించలేకపోయినా నన్ను క్షమించు శత్రువుని క్షమించు మనం నీకు చేయలేకపోయినా నన్ను క్షమించు నీ మనసుకి గాయం కలిగేటట్టుగా నా ప్రవర్తన నా పద్ధతులు ఉంటా ఉండి నేను నన్ను క్షమించు అని చెప్పి ఇంకే విధంగానైనా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతుంటే భార్య భర్తల సమస్యలు కావచ్చు ప్రభా నేను నా భర్తని ప్రేమించలేకపోతున్నానని కానీ ఆయనకి గౌరవం ఇవ్వమని చెప్పిన ఉన్నావు గౌరవం ఇవ్వదగ్గ మనిషిలాగా ఆయన లేడు ప్రభా నేను ఏ విధంగా నేను చేయలేకపోతానని చెప్పి నువ్వు స్ట్రగుల్ అవుతుంటే దేవుని అడుగుదా మీ దేని అన్న నా భార్య నేను ప్రేమించాల్సిన విధంగా ఆయన ప్రేమించలేకపోతున్నాను ప్రభా అని చెప్పి స్ట్రగుల్ అవుతున్న పరిస్థితి ఉండొచ్చు నిన్ను వరి నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించని దేవుడు చెప్తే పొరుగువాడు అంటే ఎవరో కాదు ఎక్కడో కాదు ఎదురుకుంటున్న మనిషినే మనం ప్రేమించలేకపోతే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని లేక కనిపించిన దేవుణ్ణి మనం ఎలా ప్రేమించగలం అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరికైనా ఉంటే కనుక దయచేసి జస్ట్ చేతులు ఎత్తి కింద పెట్టేసేయండి గాడ్ సీజ్ యువర్ హ్యాండ్ నాట్ మీ పాస్ట్ గారు మన ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొద్ది సమయము దేవుని సన్నిధులు గడుపుదాం మన ఆయుష్ చాలా కొంచమే మనము కొన్ని దినాలే బ్రతుకుతాం యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ దెన్ సెట్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ బిగినింగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎండింగ్ ఈరోజు దేవుడు మన ఎదురుగుండా ఆ మరణమును మన ఎదురుగుండా పెట్టి ఉంటుండగా దేవుని సన్నిధిలో మనం మనము పరీక్షించుకుందాం మన బ్రతుకు దినములు ఎంతకాలమో మనకు తెలియదు కానీ ఇదిగో ఆ మరణము తర్వాత దాగి ఉన్న గొప్ప నిత్య జీవము కొరకు నీకు నిశ్చేత ఉందా దేవుడు ఇచ్చే ఆ యొక్క మహిమాన్వితమైన ఆ యొక్క ఆ యొక్క సమయము దేవుని యొక్క మహిమాన్వితమైన ఆ జీవము నిత్య జీవము నువ్వు పొందుకుంటకు నీకు నిశ్చేతం ఉందా ప్రార్థన చేసుకుందాం చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ టుడే ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ డెత్ మరణంకు నువ్వు సిద్ధమా ఈరోజు నేను మరణిస్తే ఈ క్షణాన్ని నేను మరణిస్తే నేను దేవుని దగ్గర చేరుతాన నిశ్చేత నీకుందా జీవం కలిగిన దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడు సర్వోన్నతుడగు దేవుడు మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఆయన మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మరణపు ముళ్ళును విరిచిన వాడు ఏసయ్య మరణము తర్వాత మన కొరకు సిద్ధపరచబడిన నిత్య జీవాన్ని మనం పొందుకోబోతూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రార్థనలో గడుపుదాం నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము దేవాయి భువిని వీడు ఘడి నాకు చూపు ఇంకొంతకాలము ఆయుష్యు పెంచుము నా బ్రతుకు మార్చుకుందును సమయము నిమ్ము ఎన్నో సంవత్సరాలు నన్ను దాటి నాశలు నా కలలనే వెంబడించు చుంటి ఫలాలు లేని వృక్షము వలె ఎదిగిపోతిని ఏనాడు కూలిపోదునో ఎరుగుంటి నా మరణ 
చక్కటి వర్తమానమును అలాగే మన యొక్క జీవితంలో మరణము గురించి భయము కలిగిన వారికి మరణము ఇచ్చే ఆ యొక్క నిశ్చయత మరణము తర్వాత మనకు కలిగి ఉన్న నిత్య జీవం గురించి దేవుడు తన దాసు ద్వారా మనతో మాట్లాడి ఉంటుండగా దేవుని మహిమ పరుద్దాం దేవుని గణపరుద్దాం చక్కటి వర్తమానం ఇచ్చిన ప్రియ సహోదరులు డాక్టర్ సుధీర్ చార్ల్స్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నా దేవునికి మహిమ కలుగునగాక మనమందరము కొద్ది సమయము కొన్ని పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటుండగా కొయర్ వాళ్ళు కొన్ని పాటలు పాడుతూ ఉండగా మీకు వెనక కొన్ని డ్రింక్స్ అరేంజ్ చేయటం జరిగింది మీరు వెళ్ళి పద్ధతిగా అందరూ ఒకసారి కాదండి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెనక నుంచి ప్రా ప్రారంభించండి వెనక నుంచి ఫ్రమ్ బ్యాక్ ప్లీజ్ గో అండ్ పిక్ యువర్ డ్రింక్ అక్కడ మీరు ఏమి తాగాలనుకున్నారు తాగి అక్కడ అవి డిస్పోజ్ చేసి తర్వాత రండి అలా వెనక వరుస వాళ్ళు కొంతమంది ముందు వెళ్ళండి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటున్నప్పుడు తర్వాత ముందు వరుస వాళ్ళు వెళ్ళండి వన్ బై వన్ వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఆ యొక్క డ్రింక్స్ తీసుకొని మీరు రిఫ్రెష్ అయ్యి మరలా వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా ప్రభు పెట్టకూర్చున్నాను ఈ లోపల 
క్వైర్ పాటలు పాడుతూ ఉండగా మనము మిగతా ఆరాధనలో మనం ముందుకు వెళ్ళబోతూ ఉన్నాం ఎస్ వెనక ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి లేచి నెమ్మదిగా క్రమము పాటించి ఒకటి తర్వాత అందరూ కలిసి వెనక వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రో కలిసి వెళ్ళి మీరు అక్కడ అక్కడ డ్రింక్స్ తీసుకొని మీరు కొద్ది సమయం సేద తీరి వెంటనే ఒక పది నిమిషాల్లో మీరు వెనక్కి రావాలి దయచేసి ఎస్ యూ కెన్ యూ కెన్ మూవ్ బ్రదర్ యూ కెన్ మూవ్ సిస్టర్ దయచేసి వెనక ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి మీకు అక్కడ అరేంజ్ చేసిన ఆ యొక్క చిన్న పానీయాలను మీరు తీసుకొని మీరు బలం పొందుకొని మరలా తిరిగి వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఆరాధన మూడున్నర గంటల వరకు జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు అలసిపోకుండా ఇంకెవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మీరు నిరసించకుండా దయచేసి అక్కడ అరేంజ్ చేసిన ఆ యొక్క ఆ యొక్క డ్రింక్స్ని మీరు తీసుకొని మరలా వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు వెళ్ళచ్చు దేవుని మన మైం కలిగిన కాక మనందరికీ వచ్చిన పాట ఏ సూ నన్ను ప్రేమించిన అనే పాట పాడుతుంది దేవుని మన మైం పెడదాం ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారో ఉన్నంత మంది వరకు మాత ఏకేమించి పాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం నన్ను ప్రేమించినావు పాపినైన నన్ను ప్రేమించినావు ఏసు నన్ను ప్రేమించినావు పాపినైన నన్ను నన్ను ప్రేమింపమానవరు పామేతి దానముగా జీవము సిల్వపై నన్ను
సిల్వలో సాగింది యాత్ర అనే పాట పడుతుంది ఏమన్నా మనం మైం పడతాం కోసమే ఈ జనుల 
Paradini Yesaya Krupa Chupi Provumaya Aparadini Yesaya Krupa Chupi Provumaya Nempa Mencha Kayeni Krupa Lo Chakayeni Krupalo Naparada Mula Nukshemincho Aparadini Yesaya Krupacho
సిల్వలో ఆ సిల్వలో ఆ ఘోర కలవర్లు అనే పాట పాటలు దేవనా మనం మైం పడదాం సిలువలు ఆ సిలువలు ఆగోర కల్వరిను తులువల మధ్యలో వేలాడిన సయ్య తులువల మధ్యలో Veli ay na ye sa 
కల్లూరి సెలవులో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయన మరణిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆయన ఒక ఏడు మాటలు ఏడు మాటలు మాట్లాడినట్లుగా మన వాక్యంలో మనం చూస్తాం సాధారణంగా సాధారణంగా ఆ మెయిన్ లైన్ చర్చెస్లో కరిస్మాటిక్ చర్చెస్లో ఈ యొక్క ఏడు మాటలను ధ్యానిస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క మాట దాంట్లో ఉన్న అర్థము ధ్యానిస్తూ ఈ యొక్క మంచి శుక్రవారంలో ఆరాధనలో గడుపుతూ ఉంటారు ఆ ఏడు మాటల్లో ఉన్న గంభీర అర్థాన్ని మనము ఇప్పుడు ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం కొద్ది సమయము ఆ ఏడు మాటలను మనము ధ్యానించబోతున్నాం ఆ తర్వాత మరలా మనం వర్తమానంలోకి వెళ్తాం ఆ ఏడు మాటలు మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని తట్టు చూద్దాం దేవుని కృప కొరకు కనపడదాం దేవుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిరువులో పలికిన ఆ ఏడు మాటలను ధ్యానించు వాటిని మనము హృదయంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికి ఈ సమయంలో మనమందరము ఆయన సముఖంలో ఆయన కొరకు కనపెడదాం
చుట్టిరి వాక్యము నెరవేర్చు చుట్టిరి అని సత్యము తెలిపావాకన్నులు తెరచుటకు అని సత్యము తెలిపావాకన్నులు తెరచుటకు జీవజలము
నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచమని వేస్తున్నాము అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి సెలవు పైన ప్రభు పలికిన ఏడు మాటలు మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కొద్ది సమయం క్లుప్తంగా మనము ధ్యానించిపోతూ ఉన్నాం గ్లోరీ సిస్ట్ వచ్చి ఆ ఏడు మాటలను ఒకసారి మనకు జ్ఞాపకం చేస్తారు శ్రద్ధగా విందాం Praise the Lord. Siloonu Gurchi, Kunni Vishyalu Chepin Tharuvata, Nenu Vedu Maatal Loon Nitu Velu Thaanu. Good Friday Roju, Nilabadi Maatrame Devunni Aaradhin Chali, Odiyam Thummi Dinanchi, Madhyanu Moodu Naravarku, నిలబడి ఆరాధన చెయ్యాలి లేకపోతే వాక్య వినాలి అంటే ఎంతమంది వచ్చేవాళ్ళు చేతిలో వచ్చారు ఎందుకు వచ్చిన కూడా ఎంతసేపు నుంచి ఉంటామండి అంటాం కదా ఇదేమిటి నిలబడి చక్కగా కుర్చీలో కూ ఫ్యాన్ కింద కుర్చీలో కూర్చుని ఏదో దేవుడిని ఒక రెండు పాటలు పాడి వాళ్ళు చెప్పింది ఏదో నాలుగు మాటలు ఇన్ని రమ్మంటే వస్తాం కానీ నిలబడి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే ఎవరు వస్తామండి అని అసలు సిలువని మనం ఎలాగో చూస్తున్నాం అసలు సిలువను కూర్చిన జ్ఞానము అసలు సిలువను కూర్చిన అవగాహన అసలు సిలువ ఏంటి అనేది మనకి అవగాహన అంటే మన గ్రహింపులో ఉందా యేసు ప్రభు సిలువలో పదిహేడు గంటల సమయము సిలువలో ఉన్నారు ఎన్ని గంటల సమయం ఉన్నారు సిలువలో పదిహేడు గంటలు ఆయన సిలువలో వేలాడుతూ ఉన్నారు ఎలాగ ఆ సిలువలో వేలాడుతున్నారు కొట్టబడి రక్తము కారుతూ గాయముల చేత ఆయన సిలువలో వేలాడుతూ ఉన్నారు పోనీ అది రాత్రి సమయము కాదు పగటి సమయము అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు చాలా హెచ్చుగా ఉండే ప్రాంతము దాదాపు నలభై డిగ్రీలు ఉందో నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉందో మనం ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మీరు ఒక్కసారి బయటకు వెళ్ళి లోపలికి రండి ఒక ఐదు నిమిషాలు బయట నిలబడి లోపలికి రండి అమ్మో ఎండండి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయండి మనం ఎన్ని చెప్తామో కదా పదిహేడు గంటల సమయము ఆయన నూట పదిహేడు గంటల సమయం ఆ ఉష్ణోగ్రతలో ఆ దెబ్బలతో ఆ గాయములతో ఆయన సిలువు మీద వేలాడుతూ ఉన్నారు మనకి మూడు గంటలు మహా అయితే నాలుగు గంటలు అమ్మో శుక్రవారం ఎక్కువసేపు ఉంటుందండి ప్రార్థన మాకు అవ్వదు అని మానేసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒక నాలుగు గంటల సమయము ఒక ఐదు గంటల సమయము దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి మనం ఆ శ్రమానుభవంలో గుండా వెళ్ళక్కర్లేదు ఆ శ్రమను మనం అనుభవించాల్సిన అవసరము లేదు ఆ శ్రమను జ్ఞాపకము చేసుకోవడానికి కూడా మనకి చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఎవరమన్నా ఆ సిలువ అనుభవంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళే గుడ్ ఫ్రైడే రోజు రావాలి అంటే మనలో ఇక్కడ ఎంతమంది వస్తాం నాతో సహా ఆ ప్రశ్న వేసుకుంటే ఎంతమంది మేము వస్తాం పదిహేడు గంటలు ఆయన ఆ సిలువలో ఆ వేయబడిన సిలువ యొక్క బరువు ఎంతో తెలుసా నూట యాభై కేజీలు మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ఈ సమాచారం నూట యాభై కిలోల బరువైన సిలువను మోసుకుంటూ ఆయన ఎంత దూరము నడిచారు అంటే మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఆయన నడిచారు ఆ పిలాతు నుంచి ఆ గొల్గొత కొండ వరకు మూడు కిలోమీటర్లు ఆయన ఊరికే నడవలేదు ఆయన్ని ఊరికే ఆ దారిలో నడిపించలేదు ఆయన్ను కొడుతున్నారు ఆయన్ని దూషిస్తున్నారు ఆయన్ని అవమానపరుస్తున్నారు ఆయన ముఖం మీద ఉమ్ము వేస్తున్నారు ఆయన గడ్డమును పెరికి వేస్తున్నారు ఆయన అవమానకరముగా హేళనగా మామూలుగా నడిచెళ్ళడం అంటే ఒక ఆరు గంటలో నడిచి వెళ్తారు మహా అయితే ఒక గంటలో నడిచి వెళ్తారు కదా కానీ ఆయన అక్కడ నుంచి ఆ మూడు కిలోమీటర్లు ఆయన ఎన్ని గంటలు నడిపించారు 
ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఆయన్ని ఏం ఎంతమంది కొట్టారో తెలుసా మూడు వందల యాభై మంది ఆయన్ని కొట్టారు ఒకరు కొడితేనే మనం ఎవరో అక్కర్ల మన తల్లిదండ్రులు కొడితే ఎంతమంది ఆయన్ని కొట్టారంట మూడు వందల యాభై మంది ఆయన్ని కొట్టారు ఆయన్ను బంధించిన దగ్గర నుంచి సైనికులు ఆయన్ను బంధించిన దగ్గర నుంచి ఆయన్ని సిలువ వేసి ఆయన పక్కలో బళ్ళెపు పోటు దిగే వరకు ఆయన కొట్టిన వారి సంఖ్య మూడు వందల యాభై మంది మూడు వందల యాభై మంది ఒక మనిషిని కొడితే ఆయన్ని కొట్టిన దెబ్బలు ఎన్నో తెలుసా పిలాత ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు ఆయన ఆ కొరడాలను ఎలాగ రూపి ఆ కొరడాలతో కొడుతున్నప్పుడు ఏమైందంట చర్మము ఆ ఫ్లష్ కూడా కలిపి ఆ వచ్చిందంట ఆయన మొత్తం ఆయన మీద పడిన వాతల సంఖ్య ఆ దెబ్బల సంఖ్య నూట యాభై ఇంకా ఎక్కడా శరీరం మీద ఖాళీ ఉండి ఉండదు కదా ఇంకా కొట్టడానికి నూట యాభై నాలుగు కొరడా దెబ్బ వాతలు లేకపోతే దెబ్బలు ఆయన శరీరం మీద కనిపించినాయి ఆయనకు పెట్టబడిన ముళ్ళ కిరీటంలో పదిహేడు ముళ్ళతో దాన్ని అల్లారంట ఆ ముళ్ళు ఏయో అక్కడ అల్లిపెట్టిన ముళ్ళు లాంటి ముళ్ళు కాదండి దాదాపుగా అంగుళం నర్ర రెండు అంగుళాల పొడ ఉన్న ముళ్ళవి ఆ ఎడారి ప్రాంతంలో దొరికే ముళ్ళు అంత అవి దాదాపుగా ఒక అంగుళం నుంచి అంగుళం నర్ర నుంచి రెండు అంగుళాల వరకు పొడ ఉండే ముళ్ళ కిరీటము అది ఊరికే పెట్టి ఊరుకోలేదండి దాన్ని ఆయన తల మీద పెట్టి వాళ్ళు దాన్ని అణిచారు ఇలాంటి శ్రమ ఎవరి కొరకు ఆయన అనుభవించాడు నిజంగా సిలువను మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఎవరు అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సిలువలో మాత్రమే ఆయన దేవుడు కాదు ఆయన లేదా సిలువలో మాత్రమే మనకి కనబడుతున్నాడు కానీ సిలువకు ముందు ఆయన ఉన్నాడు సిలువ తరువాత ఆయన ఉన్నాడు సిలువకు ముందు ఆయన్ని చూస్తే ఆయన ఎవరు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు మాట మాత్రం చేత సమస్తమును సృష్టించిన దేవుడు ఆయన సర్వాధికారము కలిగిన వాడు సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయనకు ఆయన శక్తికి మితి లేని వాడు అసలు సృష్టికి ఆ సిలువకు ముందు ఆయన్ని చూస్తే ఆయన ఎంత గంభీరమైన వాడు పరిశుద్ధుడు నీతిమంతుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు సిలువ తర్వాత ఆయన్ని చూస్తే ఆయన ఎవరు యూధా గోత్రపు కొదమ సింహము ఆయన రాజులకు రాజు ఆయన పరిశుద్ధులతోనూ వేవేల దూతలతోనూ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని నిత్యము పొగడబడుచున్నవాడు ఇరువది నలుగురు పెద్దల చేతను కెరువుల చేతను సెరువుల చేతను ఆయన పూజింప స్థుతింపబడుచున్నవాడు సిలువకు ముందు ఆయన్ని చూస్తే ఆయన తండ్రిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు సిలువకు ముందు ఆయన్ని చూస్తే ఆయన సృష్టికర్తగా కనబడుతూ ఉన్నాడు సిలువ తర్వాత ఆయన్ని చూస్తే ఆయన న్యాయాధిపతిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆయన రాజుగా కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆయన సింహాసనాసీనుడిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు సిలువకు ముందు ఆయన్ని మీరు మనం చూస్తున్నామా సిలువ తర్వాత ఆయన్ని చూస్తున్నామా లేకపోతే ఒక సిలువను మాత్రమే చూస్తున్నామా సిలువకు ముందు ఆయన కనబడుతూ ఉన్నాడు సిలువ తర్వాత ఆయన కనబడుతూ ఉన్నాడు ఇలాంటి గొప్ప దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడు ఎంతగా శ్రమను అనుభవించాడు ఎంతగా ఆయన ఆయన రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు జ్ఞాపకము చేసుకుంటే నిజంగా మన హృదయం గ్రహించుకుంటే మనం ఆయన్ని ప్రేమించకుండా ఆయనకు లోబడకుండా ఆయన్ని ఆరాధించకుండా ఉండగలుగుతామా ఒక మంచి శుక్రవారమే ఏంటి ప్రవ్వా ఒక మూడు గంటలే ఏంటి ప్రవ్వా ఎన్ని గంటలైనా నీ సన్నిధిలో కడుపుతాం ఎన్ని గంటలైనా నిన్న ఆరాధిస్తాం ఎంత శ్రమైనా మేము అనుభవిస్తాం ఎంత నిందైనా మేము అనుభవిస్తాం అని చెప్పకుండా ఉండగలుగుతామా మా ఏడు మాటలు అంటే యేసుప్రభు ఏడు మాటలు మాత్రమే పలికారా 
ఏడు మాటలు మాత్రమే ఆయన మాట్లాడారా అంటే ఆయన అనేకమై ఆయన సృష్టి ఆరంభము మొదలుకొని ఆయన మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఆయన మాట మాత్రము చేత ఆయన సమస్తమును సృజించినవాడు వా వాక్యమైన దేవుడు వాక్కు అయిన దేవుడు ఆయన ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే మాట చేత సమస్తమును సృజించిన దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన మాటలో ఏముంది శక్తి ఉంది ఆయన మాట ఏమి చేసింది ఆయన సిలువకు ముందు ఆయన మాట ఏమి చేసింది అంటే ఆయన మాట సృష్టిని చేసింది ఆయన మాట వెలుగును చేసింది ఆయన మాట జీవమును తీసుకొని వచ్చింది ఆయన మాట సంపు ఆయన నిరాకారముగా ఉన్న దాన్ని ఆకారముగా మార్చింది అనేక సమయాల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ ఈరోజు మనము ఏమి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆయన సిలువ మీద పలికిన ఏడు మాటల్ని ఆయన మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఆయన ఆ సిలువ సమయంలో చాలా తక్కువగా మాట అంది అంతకుముందు కొండ మీద ప్రసంగంలో మూడు దినములు ఆయన ఆపకుండా బోధించారు సమయం లేదు నేను త్వరగా ముగిస్తాను మొదటి మాటను చూసుకుందాం మొదటి మాట చూస్తే అది క్షమాపణ వాక్ మొదటి మాట దేని గురించి ఆయన మాట్లాడారంటే క్షమాపణ యేసు ప్రభు ఎందుకు భూలోకానికి వచ్చారు ఎందుకు అంత మహిమను విడిచి అంత ఆయన పరిశుద్ధతను విడిచి తండ్రిని విడిచి పరలోకమును విడిచి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అంటే ఆయన చేయవలసిన పనుల గురించి ఇక్కడ ఆయన చేసిన పని గురించి ఆయన ఎవరు వచ్చిన ఉద్దేశం గురించి ఆయన ఎలా తండ్రికి లెక్క అప్పజెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన సిలువలో ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే నాకు నాకు ఇవ్వబడిన పని నేను చేయవలసిన పని రెండు ఉన్నాయి అక్కడ ఇవ్వబడిన పని ఉంది చేయవలసిన పని ఉంది ఇవ్వబడిన పని అంతా చేయాలని ఏమన్నా ఉందండి మీకు బాగా తెలుసు కదా ఆఫీసులో టాస్క్ ఇస్తారు లేకపోతే ఇంట్లో ఏదైనా సరే ఇవ్వబడిన పని పూర్తిగా చేయబడత పడాలని ఏమన్నా ఉందా తండ్రి చేత పని ఇవ్వబడింది కుమారుడు ఆ పనిని సంపూర్తి చేస్తూ ఉన్నాడు సంపూర్తి చేసే క్రమంలో ఆ చే ఇప్ప ఆయన ఆ మూడున్నర సంవత్సరములు ఆయన యొక్క రాకడ యొక్క ఉద్దేశము ఆయన యొక్క సిలువ యొక్క ఉద్దేశమును ఆయన లెక్క అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి మొదట ఉద్దేశము ఏంటి దేవుడు తండ్రి కుమారుని పంపిన మొదటి ఉద్దేశము ఏంటి అంటే క్షమింపబడడం క్షమించబడకుండా అంగీకరించబడము ప్రతి దోషమునకు ప్రతి పాపమునకు ఏమి చేయబడాలి అంటే క్షమించబడాలి ఎవరు క్షమించగలుగుతారు దానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఆ శిక్షకు దోషమునకు పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగలిగిన వారు మాత్రమే క్షమించగలుగుతారు మన పాపమునకు లేదా మన దోషమునకు మన అతిక్రమమునకు నోటి మాట చేత క్షమాపణ లేదు మన అతిక్రమమునకు ఏదో క్రియల చేత క్షమాపణ లేదు మన పాపమునకు ఏదో క్షమించాను పో అంటే క్షమాపణ లేదు ఆ పాపమునకు తగిన శిక్ష ఆ పాపమునకు తగిన మూల్యము లేకపోతే ఆ పరి పరిహారము చెల్లింపబడకుండా పాప క్షమాపణ జరగదు ఎవరు క్షమించగలుగుతారు అంటే ఆ పరిహారంను చెల్లించిన వాడు మాత్రమే క్షమించగలుగుతాడు అందుకే దేవుడు మొదటగా ఏం పలికాడు అంటే చూడండి లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో కనుక తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించుము మధ్యలో వదిలేసేద్దాం చిన్న అక్షరంత కనబడట్లేదు కదా మనకి అది మాత్రమే చదవండి తండ్రి వీరిని క్షమించుము బాగుంది కదా బాగుందా ఏమి చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అక్కడ వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక ఎవరిని క్షమిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఏమి చేస్తున్నారో ఎరుగని వారిని ఆయన క్షమిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన తండ్రిగా గుర్తించక ఆయన సృష్టికర్తగా గుర్తించక ఆయన యొక్క ఆయన మహిమను చూడలేని వారిని ఆయన క్షమిస్తూ ఉన్నాడు మనమేం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభా క్షమించు అని ప్రతిదినము అడుగుతాం కదా 
దేన్ని గురించి క్షమించమని అడుగుతాం తెలియక చేసిన వాటి గురించా తెలిసి అది తప్పు అని తెలిసి చెయ్యకూడదని తెలిసి అలా ఉండకూడదని తెలిసి కూడా మనం ఏం చేస్తాం దేవుడు సిలువలో క్షమించేశాడండి ఆయన ప్రాణం పెట్టి మరీ మమ్మల్ని క్షమించాడు ఆయన రక్తము కార్చి మరీ మమ్మల్ని క్షమించాడు కాబట్టి ఏమి చేసినా ఏమి జరిగించినా మనము ఎలాగ జరిగిస్తున్నాము ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ తెలుసు ఆజ్ఞ అతిక్రమిస్తే పాపమని తెలుసు ఆ పాపమునకు శిక్ష మరణమని తెలిసి ఇక్కడ ఏమి రా ఉండాలి చెప్పండి తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగుదురు గనుక వీరిని క్షమించుము అంటే బాగుంది కదా అన్నమాట తెలిసి కూడా చేసారు కాబట్టి క్షమించే తండ్రి అంటే అబ్బా మన మనంత అసలు స్వేచ్ఛా జీవులు ఎవరూ లేరు కదా స్వేచ్ఛగా తప్పు చేయొచ్చు స్వేచ్ఛగా పాపము చేయొచ్చు స్వేచ్ఛగా అతిక్రమము చేయొచ్చు మొదట దేవుడు చేసిన కార్యము ఏంటి సిలువలో అంటే క్షమించడం ఆయన క్షమించుటకు అధికారమును పొందుకున్నాడు ఎలాగ అధికారమును పొందుకున్నాడంటే ఆ క్ష ఆ పాపమునకు ప్రాయచిత్తము చెల్లించి ఆ పాప ఆ శిక్షకు వెల చెల్లించి ఆయన ఆ అధికారమును పొందుకొని తండ్రి దగ్గర మన గురించి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి వీరి పక్షముగా నేను వెల చెల్లించాను వీరి పక్షముగా నేను శిక్షను అనుభవించాను వీరి పక్షముగా నేను ప్రాయచిత్తము చేశాను కనుక నన్ను క్షమించు అనట్లేదు ఆయన ఎవరిని క్షమించమంటున్నాడు వీరిని క్షమించు తండ్రి ప్రేమ క్షమింపబడకుండా అంగీకరింపబడము మనల్ని తండ్రి అంగీకరించాలి అంటే మనము తండ్రి చేత కుమారులుగా కుమార్తెలుగా అంగీకరింపబడాలి అంటే మొదటగా మనము పొందుకోవలసినది ఏంటి అంటే క్షమాపణ అందుకే దేవుడు మొదటిగా ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే సిలోలో తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరిని క్షమించు క్షమింపబడ్డామా అంగీకరింపబడ్డామా దేవుని చేత అంగీ క్షమించబడిన తరువాత మాత్రమే మనము కుమారులుగా కుమార్తెలుగా అంగీకరింపబడతాం దేవుని బిడ్డలుగా అంగీకరింపబడతాం మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి మనం దేవుని ఎందుకు వెంబడిస్తున్నాం దేవుని సన్నిధులకి ఎందుకు వస్తున్నాం మనం ఏదో ఒక మతం కోసమా ఏదో మన అవసరతల కోసమా దేవుని చేత కుమారులుగా అంగీకరింపబడాలి అని మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నాం దేవుని చేత అంగీకరింపబడాలి అంటే మొదట నీవు ఏమి చేయబడాలి అంటే క్షమించబడాలి అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడు తండ్రి వీరి వీరి పక్షంగా నేను విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాను వీరి పక్షంగా నేను మొర పెడుతూ ఉన్నాను వీరి పక్షంగా నేను బ్రతిమాలుతూ ఉన్నాను ఆ పని ఆయన సిలువలో మాత్రమే చేశాడా ఇప్పటికీ ఆయన అదే పని చేస్తూ ఉన్నారు మన ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్ సిలువలో ఏ ప్రార్థన చేశాడో తండ్రి వీరిని క్షమించము అని ఆయన ఏ విజ్ఞాపన అయితే తండ్రి యొద్ద చేశాడో నేటికి అదే విజ్ఞాపన ఎక్కడ చేస్తున్నాడు అంటే తండ్రి కుడి పార్శ్వన కూర్చుని తండ్రి దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు హలలుయ ఆయన ఆ విజ్ఞాపన చేయడానికి అధికారాన్ని లేదా విజ్ఞాపన చేయడానికి ఆ హక్కును ఎక్కడి నుంచి పొందుకున్నారు అంటే సిలువలో చేసిన ప్రాయచిత్తమును బట్టి నీవు నేను చేస్తే అంగీకరింపబడతామా మన అందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేసే అధికారమును ఆ యొక్క భాగ్యమును ఆ యొక్క అయోగ్యతను ఆయన సిలువ ద్వారా పొందుకున్నారు నేటికి ఆయన మన గురించి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు తండ్రి ఆయన తెలిసి చేసినా సరే ఒక మనిషిని అన్యాయపు తీర్పు తీర్చి చంపటం తప్పు కాదా అండి ఒక ఒక నీతిమంతుణ్ణి ఒక పాపం లేని అతన్ని పాపిగా ఎంచటం తప్పు కాదా కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు వాళ్ళకి ఒక మా ఒక మనిషిగా ఆలోచించిన అది తప్పే కదా కానీ దేవుడు ఏమంటాడు దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకోండి దేవుడు ఏమంటాడు తెలిసి చేసినా సరే దేవుడు ఏమంటున్నాడు ప్రభు వీళ్ళు తెలియక చేశారు తండ్రి అంటున్నాడు 
నిజంగా ఆ ప్రేమ జ్ఞాపకం వస్తే మన హృదయం బద్దలు అవటం లేదా ఒక మనిషిని చంపడం తప్పు ప్రభు ఒక నీతి మంతుడిని పాపిగా ఎంచడం తప్పు అని ఒక మన లా ఏం చెప్తుంది వంద మంది అన్న తప్పించుకోవచ్చు కానీ ఒక అపరా ఒక నిరపరాధి శిక్షింపబడకూడదు తెలిసి చేసిన దేవుడు ఎలాగ చూస్తున్నాడు మనల్ని నిజంగా మనము చేసే అనేక దోషాలని అనేక పాపాలని అనేక అతిక్రమాలని కూడా దేవుడు అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు తెలియక చేశారు ప్రభు క్షమించు రెండో మాటను చూసుకుందాం రెండో లూక ఇరవై మూడు నలభై మూడు రక్షణ వాక్ ఆయన మొదట క్షమించాడు తర్వాత ఏమి కలుగ చేస్తున్నాడు సిలువలు అంటే రక్షణ కలుగ చేస్తూ ఉన్నాడు క్షమించబడిన తరువాతే ఏమి కలుగుతుంది అంటే రక్షణ కలుగుతుంది క్షమింపబడకుండా రక్షణ కలుగదు క్షమించిన తరువాత ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు రక్షణ కార్యంను జరిగిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ చూస్తే మనము బత్తయస్సు వార్తలో అనేక మంది రక్షణ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ ఇరవై మూడులో లూకస్ వార్త ఇరవై మూడులో ఆ రక్షణ గురించి మా అధికారులు రక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు దొంగలు రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈయన్ని ఈయన్ని రక్షించుకోలేడు ఈయన్ని ఈయన్ని కాపాడుకోలేడు అన్నట్లుగా అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక్కసారి ఆ ఆ మాట చదివి నేను ముందుకు వెళ్తాను లూకస్ వార్త ఇరవై మూడు ముప్పై నాలుగో వచనంలో చూసి ప్రజలు నిలువబడి చూచుచుండి అధికారులు ఏమంటున్నారు వీడు ఇతరులను రక్షించను వీడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న క్రీస్తు అయిన ఎడల రక్షించుకొనమని అపహసించిరి రక్షణను గురించి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ చుట్టూ ఉన్న అధికారులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇంకెవరు మాట్లాడుతున్నారో చూడండి అక్కడ ఈ ముప్పై ఏడో ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినము ఇతడు యూదుల రాజని ముప్పై తొమ్మిది వేలాడుచున్న ఒకడు ఆయన్ని దూషించుచు నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొనము మమ్మును కూడా రక్షించుకొనమని చెప్పాను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు విడుదల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ శిక్ష నుంచి విడుదల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నీ శిక్ష నుంచి నిన్ను కాపాడుకో నీ శిక్ష నుంచి నువ్వు విడిపింపబడు మా శిక్ష నుంచి కూడా విడిపించు నీ శిక్ష నుంచి నువ్వు విడిపింపబడడం మాత్రమే కాకుండా మా శిక్ష నుంచి కూడా మమ్మల్ని రక్షించు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రక్షణను గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ రక్షణ కార్యంను గ్రహించలేకపోతున్నారు ఆయన ఆయన కాపాడుకుంటే ఆయన ఆ శిక్షణ అనుభవించకపోతే మనకి రక్షణ లేదు అని గ్రహింపు లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ క్షమాపణ తరువాత ఆయన ఏమి కలుగ చేస్తూ ఉన్నాడంటే రక్షణను కలుగ చేస్తూ ఉన్నాడు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైసు రక్షింపబడిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారండి పరదైసులో ఉంటారు రక్షణ లేకుండా మనము పరలోకమునకు చేరలేదు క్షమించబడిన వారు ఏం పొందుకుంటారంటే రక్షణ పొందుకుంటారు సిలువలో యేసు ప్రభు చేసిన రెండవ కార్యము ఏంటి అంటే రక్షణను కలుగ చేశాడు ఆ రక్షణను కలుగ చేయడానికి ఆయన ఆయనే అప్పగించుకున్నాడు ఆయన ఆయనే పాప పరిహారార్థ బలిగా ఆయన ఆయన అప్పగించుకున్నటను బట్టి మనము రక్షింపబడ్డాం మూడవ మాట చూడండి ఒకసారి నేను త్వర త్వరగా ముగించేస్తాను బాధ్యతతో కూడిన మాట ఆయన మాట్లాడిన మాటల్లో మూడవ మాట బాధ్యతతో కూడిన మాట ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన శిష్యులతో మాట్లాడు శిష్యునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బాధ్యతతో కూడిన మాట చూస్తే అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి బాధ్యతను అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు సిలువకు సమీపంగా ఉన్నవారికి సిలువకు దగ్గరగా ఉన్నవారికి దేవుడు బాధ్యతను అప్పగిస్తాడు పేతురు మీద సంగమును కడతానన్నాడు కదా కానీ పేతురికి అప్పగించలేదు ఆ బాధ్యత 
లేకపోతే ఇంకా మిగిలిన శిష్యులకి ఎవరికి అప్పగించి ఎవరైతే సిలువకు సమీపంగా ఉన్నారో ఎవరైతే ఆ సిలువకు దగ్గరగా ఉన్నారో వారికి దేవుడు బాధ్యతను అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన బాధ్యతలో పాలిభాగస్తుల్ని చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ రక్షణ కార్యంలో ఆ క్షమాపణ కార్యంలో ఆ దేవుని యొక్క కార్యంలో పాలిభాగస్తుల్ని చేస్తూ ఉన్నాడు అర్థమవుతుందాన్ని మనల్ని దేవుడు ఎందుకు రక్షించాడు మనల్ని దేవుడు ఎందుకు క్షమించాడు అంటే ఆయన యొక్క కార్యంలో ఆయన యొక్క పనిలో మనల్ని పాలిభాగస్తులుగా చేయడానికి ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన పనిలో పాలిభాగస్తుడు అవుతావు అనేక మందిని నువ్వు ఎప్పుడు రక్షించగలుగుతావు అనేక మందికి నువ్వు ఎప్పుడు మాదిరిగా ఉంటావు అనేక మందిని ఎప్పుడు నువ్వు దేవుని తోటి తిప్పగలుగుతావు అంటే నీవు క్షమించబడినప్పుడు నీవు రక్షింపబడినప్పుడు నీవు ఆయన యొక్క పనిలో ఆయన యొక్క బాధ్యతలో నీకు పాలు దొరుకుతుంది మనం దేవుని యొక్క పనిలో పాలు కలిగి ఉండాలని దేవుని యొక్క రాజ్యంలో పాలు కలిగి ఉండాలని దేవునితో కలిసి పని చేయాలని మనం ఆశపడుతూ ఉన్నాం దే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పని చేస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘమును కడుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘమును సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో కలిసి పని చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాము నీ ప నువ్వు ఎప్పుడు పని చేయగలుగుతావు అంటే నువ్వు దేవునికి సమీపముగా ఉండి నువ్వు క్షమించబడి నువ్వు రక్షింపబడినప్పుడు నీ దేవుడు నీకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తాడు లేకపోతే నువ్వు శరీరానుసారంగా దేవుని పని చేస్తావు లోకానుసారంగా దేవుని పని చేస్తావు లేకపోతే నీ సొంత జ్ఞానముతో దేవుని పని చేస్తావు కానీ దేవుని చిత్తానుసారంగా నువ్వు పని చేయలేవు దేవుని సంతోషపెట్టే పనిని నువ్వు చేయలేవు నిన్ను నువ్వు సంతోష పెట్టుకునే పని చేస్తావు అమ్మ ఈరోజు దేవుని పని చేసేసాను లేకపోతే ఈరోజు మందిరం ఊడ్చాను దేవుని పని చేశాను లేకపోతే ఈరోజు కుర్చీ లేసాను దేవుని పని చేశాను అని మనల్ని మనను సంతోష పెట్టుకునే పని మనము చేయగలుగుతాము కానీ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టే పని చేయలేం సిలువకు సమీపంగా ఉన్నామా క్షమించబడిన అనుభవంలో ఉన్నామా రక్షింపబడిన అనుభవంలో ఉన్నామా అయితే దేవునితో కలిసి పని చేయి పరిశుద్ధాత్మతో కలిసి పని చేయి దేవుని అధికారము కింద పని చేయి దేవుని చిత్తంలో పని చేయి దేవుని సంతోష పెట్టే పని చేయి నాలుగవ మాటగా దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే వేదనతో కూడిన మాట నాలుగవ మాట ఏంటంట వేదనతో కూడిన మాట నాలుగవ మాట చూపించడం ఒక్కసారి ఇరవై ఏడు మత ఇరవై ఏడు నలభై ఆరవ వచ్చిన ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలి ఏలి లామా సభక్తాని అని బిగ్గరగా కేకలు వేశాను ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితు అని అర్థము నా దేవా నా ఏంటంట ఎలాగ అంట ఏలి ఏలి లామా సభక్త ఆయన ఈ మాట రెండు సార్లు పలికినట్లుగా ఉంది ఆయన చనిపోయే ముందు కూడా ఈ మాట పలికారు ఇది ఏమి మాట అంటే వేదనతో కూడిన మాట ఆయన వేదన అనుభవించాడు ఆ వేదన దెబ్బలను బట్టి వచ్చిన వేదన కాదు అవమానమును బట్టి వచ్చిన వేదన కాదు నిందను బట్టి వచ్చిన వేదన కాదు అది పాపమును బట్టి వచ్చిన వేదన పాప శిక్ష ఆయన మీద మోపబడటను బట్టి ఆయన వేదన చెందాడు ఆ పాపమును బట్టి ఏమి చేయబడ్డాడు అంటే తృణీకరింపబడ్డాడు ఆయన సొగసైన సొగ స్వరూపమైనను సొగసైనను లేనివాడిగా ఆయన స్వరూపం ఎందుకు మారిపోయిందో తెలుసా సుందరుడైన దేవుడు మనోహరుడైన దేవుడు మహిమ కలిగిన దేవుడు ఎందుకు స్వరూపం లేనివాడిగా మారిపోయాడో తెలుసా పాపము ఆయన్ని ఏం చేసిందంటే చూడలన్నలి వాణిగా చేసేసింది స్వరూపం లేనివాణిగా చేసేసింది ఆయన కోరుకోలేని వాడిగా తండ్రి చూడనల్లని వాణిగా చేయబడ్డాడు పాపమును బట్టి అది ఎవరి పాపం అంటే నీ నా పాపమును బట్టి ఆయనకు సిలువలో కలిగిన వేదన సిలువలో ఆయన విడువబడ్డాడు ఆ పాపము ఆయన చే ఆయన మీద మోపబడుటను బట్టి ఆయన తండ్రి చేత విడువబడ్డాడు దేవుని చేత విడువబడితే ఎలాగ ఉంటుందో నీకు ఎప్పుడన్నా నువ్వు గ్రహించుకున్నావా దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడితే ఆయన కృప చూపించడం మానేస్తే ఆయన ప్రేమించటం మానేస్తే ఆయన ఆయన పోషించటం మానేస్తే ఒక్కసారి ఆయన మరిచి ఆయన మనల్ని మరిచిపోతే మనము జీవించి ఉండగలమా 
మన ప్రయాసతో మనం జీవిస్తున్నామా మన ఆరోగ్యంతో మనం జీవిస్తున్నామా మనం తీసుకున్న ఆహారంను బట్టి మనం జీవిస్తున్నామా దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నటను బట్టి మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మన చెయ్యి పట్టుకుంటున్న బట్టి మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ఆయన మనతో ఉండడాన్ని బట్టి ఆయన కృప చూపించటాన్ని బట్టి ఆయన ప్రేమించటం బట్టి మనము జీవము కలిగి ఉన్నాం శారీరకంగా ఆత్మీయంగా కూడా మనము రెండు రెండు జీవములు కలిగిన వారిమి కదా మనము శారీరక జీవము ఆత్మీయ జీవము రెండు జీవములు కలగ కలిగి ఉండవలసిన వారిమి మనము ఆత్మీయంగా జీవించి ఉండాలన్నా మనము శారీరకంగా జీవించి ఉండాలన్నా దేవుడు మన ఎడల కృప చూపించాలి దేవుడు విడిచిపెడితే ఆ పరిస్థితి భయంకరమైంది ఆయన వేదన ఆ దెబ్బలను బట్టి కాదు కానీ అవమానమును బట్టి కాదు కానీ విడిచిపెట్టబడుటను బట్టి ఆయన వేదన చెందుతూ ఉన్నాడు తండ్రి చేత విడిచిపెట్టబడుటను బట్టి ఆయన వేదన చెందుతూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచింది దేవుడు మన చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తున్నంత కాలము మనకి అర్థం కాదు దేవుడు మన కృప చూపిస్తున్నంత కాలము ఆ కృపను కూర్చిన గ్రహింపు మనము కలిగి ఉన్నాం చూడని ఇప్పుడు ఈ ఎండ యొక్క బాధ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి నీడలో ఉన్నంత సేపు తెలుసుదా అగ్నిగుండం యొక్క నరకం యొక్క వేదన మనకి చక్కగా కంఫర్ట్గా ఏసీలో ఉన్న కూర్చున్నప్పుడు తెలుసుదా ఎప్పుడు ఆ బాధ మనకి విడిచిపెట్టబడినప్పుడు మనకు ఆ వేదన తెలుసు దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేస్తే దేవుడు మన ఎడల కనికరం చూపించడం మానేస్తే దేవుడు మనల్ని మన ఎడల నూతన వాత్సల్యతను ఆయన తెచ్చుకోకపోతే దాన్ని బట్టి ఆయన వేదన చెందుతూ ఉన్నాడు తండ్రి చేత విడిచి మన ఏముంది దేవుడు దేవుడు మనతో ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి దేవుడు మన దేవుని సన్నిధికి వెళితే ఏంటి వెళ్ళకపోతే ఏంటి దేవుడు మనతో మాట్లాడితే ఏంటి మాట్లాడకపోతే ఏంటి అదంతా ప్రాముఖ్యమా మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మాకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మాకు చాలా మేము చాలా బిజీ ఆ వేదన దేవుడు తండ్రి ఆయన అనుభవించాడు పాపం తండ్రి చేత విడిచిపెట్టబడితే ఎలాగా ఉంటుందో ఆయన ఆ వేదన ఆయన అనుభవించి నిన్ను నన్ను తండ్రికి సమీపస్తుడిగా చేశాడు తర్వాత చూస్తే శ్రమతో కూడిన మాట యోహాన్ స్వార్థ పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆయన ఐదవ మాటగా ఆయన మాట్లాడుతూ శ్రమతో కూడిన మాటను ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి చదవండి యోహాను పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది అటు తరువాత ఆ సమస్తమును అప్పటికీ సమాప్తమైనదని ఏ సేరిగి లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను దప్పిగొనుచున్నాను నేను చిర దప్పిగొనుచున్నాను అసలు ఈ మాట చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది కదా ఆయనకి అప్పటికే శారీరకంగా చూస్తే ఎన్ని గంటలు అయిందో ఆయన శారీరకంగా నీళ్లు తీసుకొని జీ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సమస్తమును సృష్టించిన దేవుడు శారీరకంగా కూడా ఆయన తప్పికొన్నాడు శరీరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆత్మీయంగా కూడా తప్పికొన్నాడు ఆ తప్పిక ఆ దప్పికలో ఎవరున్నారో తెలుసా నీవు నేను ఉన్నాం ఆయన జీవ జలము ఇవ్వడానికి ఆయన దప్పికొన్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు సమరయ్య శ్రీతో ఈ నీళ్లు తాగువాడు మనం మంచి నీళ్లు తాగితే ఒక సంవత్సరం దాకా నీళ్లు తాగక్కర్లేదండి అని ఏమన్నా పరిస్థితి ఉందా లేకపోతే రోజుకు ఒకసారి నీళ్లు తాగేసామండి ఇక ఈ రోజంతా నీళ్లు తాగాల్సిన అవసరం లేదని ఎవరన్నా అనుకుంటున్నారా మరలా మరలా దప్పికొంటూ ఉంటాం శారీరకంగా మనము మరలా మరలా దప్పికొంటూ ఉంటాం ఆ శారీరకమైన జలము మనల్ని సంతృప్తి పరచలేదు ఇప్పుడు తాగామనుకోండి మళ్ళీ కాసేపటికి తాగాలనిపిస్తుంది అమ్మ చాలు ఒకసారి తాగాను కదా ఇక చాలు అనుకుంటామా మనం అది మనల్ని సంతృప్తి పరచగలుగుతుందా కానీ దేవుడు సమరయ్య శ్రీతో దేవుడు ఏమంటూ ఉన్నాడు ఈ నీళ్లు తాగువాడు మరలా దప్పికొంటాడు కానీ నేనిచ్చు నీళ్లు తాగువాడు ఎన్నటికీ దప్పికొనడు ఆయన మనకి ఏమి ఇవ్వడానికి మనం ఎప్పుడు జీవం పుడుతుందండి 
ఒక విత్తనం ఉంది దానిలో జీవం ఉంది ఆ జీవము ఎప్పుడు మీకు జీవముగా బయటకు వస్తుంది నీళ్లు పోయకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ జీవమును ఉంచండి మీరు ఆ విత్తనమును భూమిలో ఉంచండి అది మొలకెత్తుతుందా నీలో ఉన్న ఆత్మ జీవింప జీవించాలి అంటే నీకు ఏమి అవసరమై ఉంది అంటే జీవజలము అవసరమై ఉంది ఆ జీవజలము ఏమి చేస్తుంది అంటే నీ ఆత్మను జీవింపచేస్తుంది నీ ఆత్మ ఒక్కసారి జీవిస్తే అది నిరంతరము జీవమే మరలా దానికి జలం అక్కర్లేదు ఆయన ఇచ్చేది ఏంటి అంటే జీవ జలమును ఆయన ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఆ జీవ జలము ఏమి చేస్తుంది అంటే నీ ఆత్మను జీవింపచేస్తుంది సిల్వలో ఆయన చేసిన కార్యం ఏంటి చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న మనల్ని ఆత్మీయంగా చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న మనము తిరిగి ఎక్కడ జీవించగలుగుతాము అంటే సిల్వలోనే జీవించగలుగుతాం ఆ సిల్వలో వచ్చిన జీవ జలము ఆ సిల్వలో ఆయన ఇచ్చిన జీవ జలము తిరిగి మనల్ని జీవింపచేస్తుంది ఆయన ఎందుకు దప్పికొన్నాడు ఆయన యొక్క దప్పిక ఏంటి అంటే నీవు నేను రక్షింపబడాలని నీవు నేను జీవించాలని ఆయన యొక్క దప్పిక ఉంది కానీ ఆ దప్పికను మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా యేసు ప్రభుకి పాపం నీళ్లు నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేదండి వాళ్ళు అన్ని గంటలు ఆయన దాహమును తీర్చగలిగిన వాడివి నీవే సిల్వలో వాళ్ళు నీళ్లు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇప్పటికీ ఆయన దాహంను ఎవరు తీర్చగలరో తెలుసా నీవు తీర్చగలవు నేను తీర్చగలను ఆ అవకాశం మనకుంది ఆ భాగ్యము మనకుంది ఆ యోగ్యత మనకుంది ఆయన దాహం తీరుస్తున్నావా ఆయన ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు నేను తప్పికుంటున్నాను అంటున్నాడు ఆయన దప్పికొంటున్నాడని నీకు తెలుసు నీ విషయం ఆయన దప్పికొంటున్నాడని నువ్వు నీకు తెలుసు నీ విషయము నీ రక్షణ నిమిత్తము నీ విడుదల నిమిత్తము లేదా నీ యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం నిమిత్తము ఆయన దప్పికొంటున్నాడని నువ్వు ఎరిగావు ఆయన దప్పిక తీరుస్తూ ఉన్నావా సిల్వలో దప్పిక గురించి ఆలోచిస్తున్నావే నీళ్లు ఇవ్వగలిగిన వాడివి నీవే ఆయన ఆశ తీర్చగలిగిన వాడివి నీవే నేని ఈరోజు దేవుడు అంటున్నాను నేను దప్పిగొం నీ విషయం నేను దప్పిగొంటున్నాను నీ విషయమే నేను దప్పిగొంటున్నానని చెప్తున్నాను ఆ జీవ జలమును నీకు ఇవ్వడానికి ఆ జీవ జలమును నీకు నిత్యము నిన్ను జీవింప చేయడానికి నిత్యము నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచడానికి నిత్యము నిన్ను సంతోషముగా ఉంచడానికి నిత్యము నిన్ను సమాధానముగా ఉంచడానికి నీ కొరకే నేను తప్పికుంటున్నాను అంటున్నాను ఆయన దాహము తీరుస్తావా వాళ్ళు ఏమిచ్చారు చేదు చిరకనిచ్చారు మనము కూడా ఏమిస్తున్నామో తెలుసా దేవునికి చేదు చిరకనిస్తున్నాం ప్రభా నువ్వు మా రోగాలు తీర్చు మా అప్పులు తీర్చు మా అవసరతలు తీర్చు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు లేకపోతే మాకు కావాల్సిన ఇవ్వు అంతే కానీ ఆ చేదు చిరక మాత్రమే నువ్వు తీసుకో జీవజలం మాకు అవసరం లేదు నీవిచ్చే జీవజలం మాకు అవసరం లేదు నీవు ఆయన దప్పిక తీరిస్తే ఆయన నీకు జీవజలమును ఇస్తాడు ఆయన ఇప్పటికీ దప్పిగొని ఉన్నాడు అనేక ఆత్మల కొరకు నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు నశించి ఎంతో మంది నశించిపోతూ ఉన్నారు ఆయన కలిగిన దప్పిక నీవు కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఆ దప్పిక నీకుందా నువ్వు దేవుని దప్పిక నువ్వు తీర్చిన వాడివైతే ఆ దప్పిక ఇతరుల కొరకు నువ్వు దప్పికొని ఉంటావు దేవుని యొక్క దప్పికను నువ్వు తీర్చకపోతే దేవు దేవుడు నిన్ను బట్టి తృప్తి పొందకపోతే దేవుడు దేవుని యొక్క జీవజలము నీవు పొందకపోతే నీవు ఇతరుల గురించి దప్పికొని ఉండలేవు ఎప్పుడో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు దప్పికొన్నాడని నువ్వు ఈ రోజు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆయన వేరొక దప్పిక కలిగి ఉన్నాడు నీ నిమిత్తం ఆ దప్పికను తీర్చగలిగిన వారిగా మనమున్నాం కానీ 
ఆ దప్పికను తీర్చగలిగిన వారిగా ఉండి కూడా ఆయనకి ఏమందిస్తున్నామో తెలుసా చేదు చిరకను అందిస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు సైనికులు అందించారేమో అప్పుడు రోమా సైనికులు అందించారేమో అప్పుడు వాళ్ళు కాబట్టి చేదు చిరక ఇచ్చారు అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఈ రోజుకి మనము ఆయనకి చేదు చిరకనే అందిస్తూ ఉన్నాం ఆయన దప్పికను మనం గుర్తించట్లేదు ఆయన ఎలాంటి దప్పిక కలిగి ఉన్నాడో మనం గ్రహించుకోవట్లేదు సమయం అయిపోతుంది నేను త్వరగా ముగిస్తాను తర్వాత చూడండి విజయ వాక్ ఏసు యోహాను పంతొమ్మిది ముప్పై ఏసు ఆ చెరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను సమాప్తమైనది ఆయన పలికిన మాట అది ఒక్కటే సమాప్తమైనది ఏమి సమాప్తమైనది ఆరంభించిన వాడు ఆయనే ముగించువాడు ఆయనే ఆయన అల్ఫా ఒమేగా ఆయన సృష్టి ఆరంభించాడు ఆయన సృష్టిని సృష్టించాడు ఆ సృష్టిని పరిశుద్ధపరచడం కూడా ఆయనే పరిశుద్ధపరచాడు తండ్రి ఇచ్చిన ప్రతి పనిని ఆయన సంపూర్తి చేశాడు తండ్రి ఇచ్చిన పని ఏంటి రక్ష క్షమాపణ కార్యము రక్షణ కార్యము మిగిలిన ఆత్మల గురించిన బాధ్యత ఆయనకు ఇచ్చాడు నశించిపోతున్న ఆత్మల గురించిన బాధ్యతను ఆయనకి ఇచ్చాడు ఆయన అది అది మాత్రమే కాదు ఆయన మరణము మీద జయమును సంపూర్తి చేశాడు పాపము మీద జయమును సంపూర్తి చేశాడు అలాగే మరణము మీద సాతాను మీద జయమును ఆయన సంపూర్తి చేశాడు మరణపు ముళ్ళును విరిచాడు మరణము మీద జయమును ఆయన జీవముగా మార్చాడు అది శారీరక సంబంధమైన మరణము కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన మరణము మీద జయమును పొందుకున్నాడు ఆయన ఆ జీవ జలములు ఆ దప్పిరకలో నుంచి ఆయన ఏమి తీసుకుని వచ్చాడంటే జీవ జలమును తీసుకుని వచ్చాడు సిలువలో ఆయన ఏమి తీసుకుని వచ్చాడంటే జీవజలమును తీసుకుని వచ్చాడు సాతాను యొక్క అధికారమును ఆయన కొట్టివేశాడు మరణం యొక్క అధికారమును కొట్టివేశాడు లోకము యొక్క పాపము యొక్క అధికారమును ఆయన కొట్టివేశాడు ఆ అధికారమును ఆయన సమాప్తి చేశాడు మరణము యొక్క అధికారము ఇక లేదు పాపము యొక్క అధికారము ఇక లేదు సాతాను యొక్క అధికారము లేదు ఆ అధికారము ఏమి చేయబడిందంటే సమాప్తము చేయబడింది ఆయన జయము పొందాడు శత్రువు మీద జయము పొందాడు ఆ జయము ఎలాగ వచ్చింది యుద్ధము వలన రాలేదు కత్తుల వల్లో లేకపోతే బాంబుల వల్లో లే ఇటు వల్ల దేని ద్వారా ఆయన జయము పొందాడో తెలుసా తను తను తగ్గించుకొని తన ప్రాణము పెట్టి తను తను సాత్వికునిగా చేసుకుని తను తను దీనునిగా చేసుకుని తను తను అప్పగించుకుని జయమును పొందాడు ఆయన సిలువలో జయశీలునిగా నిలబడ్డాడు పాపం యొక్క శిక్షను భరించి ఆయన జయము పొందాడు తర్వాత చూస్తే చివరి మాట సంతృప్తి వాక్ చివరి మాట ఏంటి అప్పుడు అప్పుడు ఏసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి తండ్రి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను ఆత్మ ఎవరి చేతికి అప్పగించాలండి నీకు నాకు ఆత్మ ఉందా ఉందా నమ్ముతున్నారా మన అందరం ఆత్మ కలిగి ఉన్నామని అడు అది ఎవరు ఇచ్చారు నీకు నువ్వు తెచ్చుకున్నావా అది దేవుని చేత మనకి ఇవ్వబడింది దాన్ని ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా వందకి రెండు వందల పర్సెంట్ ఏం చేయాలి మనం తిరిగి దేవుని చేతికి అప్పగించాలి ఆయన ఒక మాదిరిగా ఆత్మ తండ్రి చేతికి అప్పగింపబడుతుంది అని మనకి మనకి తెలియచేయడానికి ఆయన ఏమంటూ ఉన్నాడు తండ్రి నా ఆత్మని ఎవరికి అప్పగిస్తున్నాను తండ్రికి నీ ఆత్మ అప్పగింప ఇప్పుడు విన్నాం కదా ఇప్పుడు అంతా మనం ఏం విన్నాం మనం ఖచ్చితంగా ఏమేమి అవ్వాలి చనిపోవలసిన వారిమే ఖచ్చితంగా మన ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి 
వెళ్లాల్సిందే ఆ ఆత్మ దేవుని చేతిలో ఉండాలా లేకపోతే దేవుని చేతిలో కాకుండా వెలుపల ఉండాలా మన ఆత్మని మనం ఎవరికి అప్పగించే వారిగా ఉండాలి అంటే తండ్రికి అప్పగించే దాన్ని మనము తండ్రికి అప్పగించాలి తండ్రి దాన్ని మన ఆత్మను అంగీకరించాలి అంటే అది ఎలాగా ఉండాలి తండ్రి ఆత్మను అంగీకరించాలి మనము మరణించిన తర్వాత మనము క్షమించబడిన వాళ్ళు అంగీకరింపబడతారని చెప్పాను కదా మనం అంగీకరింపబడాలి కదా తండ్రి చేత మనం అంగీకరింపబడడం అంటే ఏంటి మన ఆత్మ తండ్రి చేత అంగీకరింపబడాలి కదా ఆ అంగీకరింపబడాలి అంటే ఎలాగ అంగీకరింపబడుతుంది ఎప్పుడు అంగీకరింపబడుతుంది మనము పరిశుద్ధంగా తండ్రి దేవుని చిత్తంలో దేవ్ యేసు ప్రభు రక్తంలో కడుగబడి ఆయనకు అంగీకార యోగ్యముగా మారితేనే మన ఆత్మ తండ్రి చేత అంగీకరింపబడుతుంది యేసు ప్రభు ఆత్మ తండ్రి చేత అంగీకరింపబడింది అది అయిపోయింది దేవుడు ఇప్పుడు ఏమి కోరుకుంటున్నాడో తెలుసా నీవు నేను తండ్రి చేత అంగీకరింపబడాలి మన ఆత్మ తండ్రి చేతికి వెళ్ళాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయన సిలువలో అంత ప్రయాసపడ్డారు ఎందుకు అంత వెల చెల్లించారు ఎందుకు అంత శిక్షణ అనుభవించారో తెలుసా నీ నా ఆత్మ తండ్రి చేత అంగీకరింపబడడానికి మన ప్రతిదీ దేవుని చేత అంగీకరింపబడాలి మన ఆత్మ అంగీకరింపబడాలి అంటే మన ఆలోచన అంగీకరింపబడాలి మన తలంపులో అంగీకరింపబడాలి మన క్రియలో అంగీకరింపబడాలి మనము అంగీకరింపబడకుండా మన ఆత్మ అంగీకరింపబడదు నీవు దేవునికి అంగీకార యోగ్యముగా ఉన్నావా దేవుడు నిన్ను అంగీకరించగలిగిన వాడిగా నువ్వు ఉన్నావా ఇప్పుడు మనం చెప్పగలమా తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అని మనం ధైర్యంగా చెప్పగలమా తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నేను మరణిస్తే నేను పరలోకం వెళ్తానన్న నిశ్చేత నేను మరణిస్తే నేను తండ్రితో కూడా ఉంటానన్న నిశ్చేత ఆ నిశ్చేత నీకుందా ఈ దినం ఆ మాట మనం తండ్రి దేవునితో చెప్పగలమా యేసు ప్రభు ఏడు మాటలు సిలువలో పలికినప్పుడు ఆ ఏడు మాటలు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా దేవునితో మాట్లాడు ఒక్క మాట మాత్రమే ఆయన దొంగతో మాట్లాడాడు మిగిలిన మాటలు అన్నీ ఆయన తండ్రితో మాట్లాడాడు రెండు మాటలు సారీ ఆయన శిష్యునితో మాట్లాడిన మాట దొంగతో మాట్లాడిన రెండు మాటలు మాత్రమే ఆయన మనుషులతో మాట్లాడాడు మిగిలిన అన్నీ ఆయన ఎవరితో మాట్లాడాడు దేవుని తండ్రితో మాట్లాడాడు సిలువ ఏం చేస్తూ ఉందంటే మనము కూడా యేసు క్రీస్తు వలె సిలువ అనుభవంలోనికి ఆయన సిలువలో జరిగించిన కార్యంలోనికి ఆయన సిలువలో జరిగించిన ప్రతి దానిలో మనము కూడా పాలు పొంది ఉండాలి అంటే దెబ్బలు తినమని కాదు లేకపోతే సిలువ వేయబడమని కాదు కానీ ఆయన ఎలాంటి దప్పిక అయితే కలిగి ఉన్నాడో నీవు నేను అలాంటి దప్పిక కలిగి ఉండాలని ఆయన ఎలాగైతే క్షమించాడో నీవు నేను అలాగా క్షమించాలని ఆయన ఎలాగైతే ప్రజల రక్షణ కొరకు ఆయన ఆశ కలిగి ఉన్నాడో అలాంటి ఆశ నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు అలాంటి ఆశ కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకే మనం సిలువను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రతి సంవత్సరము ఎందుకు సిలువను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే మనము అలాగ ఉన్నామా లేదా అని పరీక్షించుకోవడానికి దేవుని చిత్తంలో మనం ఉన్నామా లేదా ఇది ఎంత అశాశ్వతమైన స్వల్పకాల లోకభోగం ఇది ఈ లోకభోగము ఎంతసేపు ఈ లోకము ఎంతసేపు ఈ శరీరము ఎంతసేపు నిత్యమైన మహిమ నిత్యమైన బహుమానము నిత్యమైన సమాధానము నిత్యమైన సంతోషము నిత్యమైన ఆశీర్వాదము పొందుకోవాలి అంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉంది సిలువ మార్గం ఆ సిలువలో సిలువ వేయబడిన అనుభవము సిలువ వేయబడిన చచ్చిన అనుభవము మనకి లేకపోతే మనము పునరుద్ధాన అనుభవంలోనికి ప్రవేశించలేము 
ఏడు మాటల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కానీ ఆ ఏడు మాటలు మన జీవితంలో ఎలాగా ఉన్నాయి క్షమించబడ్డామా రక్షింపబడ్డామా అంగీకరింపబడ్డామా సిలువలో మూడు కార్యాలు క్షమింపబడ్డాం రక్షింపబడ్డాం అంగీకరింపబడ్డాం సిలువ నీ జీవితంలో శక్తిగా ఉందా దేవుని శక్తిగా ఉందా వెరితనంగా ఉందా అలవాటుగా ఉందా ఆచారంగా ఉందా అమ్మో మంచి శుక్రవారం లేక గుడ్ ఫ్రైడే చర్చికి వెళ్ళకపోతే దేవుడు కోపం వస్తుందేమో ఆయన బాధపడతాడేమో ఆయన ఫీల్ అవుతాడేమో దేవుని ఎలా సిలువ ముందు ఆయన ఉన్నాడు సిలువ ముందు ఆయన తండ్రిగా ఉన్నాడు సృష్టికర్తగా ఉన్నాడు కానీ సిలువ తర్వాత ఆయన ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు సింహాసనాసీనుడిగా ఉన్నాడు తీర్పు తీర్చువానిగా ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే సిలువ దగ్గరకు వచ్చినట్లు కాదు తీర్పులోనికి వస్తావు శిక్షలోనికి వస్తావు ఆ శిక్ష ఏదో ఒక రెండు దెబ్బలు తింటే పోతుందిలే లేదా ఒక నాలుగు తిట్లు తింటే పోతుందిలే అనుకుంటున్నావేమో అది నిత్య నరకము పురుగు అక్కడ ఏంటి అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు నువ్వు సిలువను అంగీకరించకపోతే సిల్వలోనికి వెళ్ళకపోతే నిత్య నాశనము నీకు మనకుంది సిల్వ ఎలాగా ఉంది ఈరోజు నీ జీవితంలో నీకు విడుదలగా ఉందా రక్షణగా ఉందా క్షమాపణగా ఉందా ఆయన దాహం తీర్చేవాడిగా నువ్వు ఉన్నావా మనల్ని మనం పరిశీలించుకున్నాం దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడదాం సిలువ నేను ఎలాగో చూస్తున్నాను ప్రభు అది ఒక తంతులాగా చూస్తున్నానా ఒక కథలాగా చదువుకుంటున్నానా లేకపోతే అదొక ఒక ఎప్పుడో జరిగిపోయిన ఒక కార్యంలాగా చూస్తున్నానా ఈ దినము సిలువ నీ జీవితంలో ఎలాగా ఉంది సిలువను గుర్చిన గ్రహింపు కలిగిన వారిగా ఉన్నామా ఆ సిలువ తర్వాత నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుని ప్రేమనే చూస్తున్నావు దేవుని కనికరాన్నే చూస్తున్నావు దేవుని క్షమాపణే చూస్తున్నావు కానీ సిలువ తర్వాత ఏముందో తెలుసా తీర్పు ఉంది న్యాయ తీర్పు ఉంది ఆయన ఇది ఎలాగో వస్తాడో తెలుసు ఇందాక చదివాం కదా ఆయన ఏం తీసుకుని వస్తాడంట కొడవలి తీసుకుని వస్తాడంట ఆయన ఎలాగ వస్తాడు సింహంలా యూధా గోత కొదమ సింహంలాగా వస్తాడు అప్పుడు అప్పుడు తండ్రి నా ఆత్మను అంగీకరించు అని నువ్వు అనగలుగుతావా తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతిలో నేను ఉంచుతున్నాను అని నువ్వు అనగలుగుతావా అంగీకరింపబడతావా క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఒక ఆట అయిపోయిందండి ఒక వేడుక అయిపోయింది ఏంటి ఆ రోగాలు తగ్గుతున్నాయా లేదా అప్పులు తీరుతున్నాయా లేదా మేము అనుకున్నట్లుగా జరుగుతుందా లేదా దేవుణ్ణి ఎంత చులకన చేసేస్తున్నాం దేవుని ప్రేమను ఎంత చులకన చేసేస్తున్నాం ఆయన సిలువను ఎంత చులకన చేసేస్తున్నాం నీ చిన్న చిన్న అవసరతలు తీర్చడానికి ఆ దేవుడు సిలువ మరణించింది నువ్వు అడిగిందల్లా నువ్వు ఏం అడిగితే అది చేయడానికి ఆ దేవుడు సిలువలో మరణించింది ఆయన రక్షణ కార్యం జ్ఞాపకం వస్తుందా ఎంత ఎవరో వేడుక చేయట్లేదండి దేవుని యేసు ప్రభు సిలువను మనమే రోగం వచ్చిందా రండి యేసు ప్రభు రక్తంలో మీకు స్వస్థత యేసు ప్రభు రక్తంలో రక్షణ ఉందని ఎప్పుడన్నా చెప్పావా ప్రార్థన ఏం ప్రార్థన చేస్తావు ప్రభు నీ రక్తంలో ఉన్న రక్షణ నాకు కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ గాయంలో స్వస్థత కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావా సిల్వ వేడుక అయిపోయిందా సిల్వ చులకన అయిపోయిందా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం పశ్చాత్త పడు సిల్వని ఎలాగ చూస్తున్నావు ఆయన సిలువలోనే చూస్తున్నావా ఆయన్ని సింహాసనాసీనుడిగా చూస్తున్నావా ఆయన్ని న్యాయాధిపతిగా చూస్తున్నావా ఇంకా సిలువ దగ్గర ఆగిపోయావా దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడదాం
అందరు వ్యక్తిగతంగా కొద్ది సమయం ప్రార్థనలో గడపండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు వైపు చూద్దాం ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు తట్టి చూద్దాం సిలువలో యస్సు క్రీస్తు పలికిన ఆ ఏడు మాటలను నెమరు వేసుకుంచి ఉండగా దేవుడు మనతో మాట్లాడిన క్షమాపణ పొందుకున్న వారిగా క్షమాపణ కలిగిన హృదయాలు మనము కలిగి ఉన్నామా ఇతరులను క్షమించగలుగుతున్నామా దేవునికి అంగీకార యోగ్యమైన జీవితాలు మనము కలిగి ఉన్నామా ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకుంటాం అందరూ ప్రార్థనలు గడపండి కొద్ది సమయం వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలు గడపండి మోకరించిన వాళ్ళు మోకరించండి ఆ ఏడు మాటలను ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఉన్నట్లయితే పశ్చాత్తాపడండి Oh, 
యేసుక్రీస్తు ప్రభు కల్వరి సెలవులో ఆయన మరణించి తను తాను రిక్తునుగా చేసుకున్న సమయము ఆ మధ్యాహ్న కల సమయంలో ఇంచుమించు మూడు గంటల సమయంలో చీకటి కమ్ముకుంటూ ఉంది నా దేవా నా దేవా నన్ను ఏదో విడిచింది అని ఆయన గంభీరముగా అరుస్తూ గొప్ప శబ్దముతో ఆయన సిల్వలో మరణిస్తూ ఉన్నప్పుడు సమాప్తమైనది దేవా నువ్వు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను తుదుముట్టించాను సమాప్తమైనది అని పలుకుతూ ఉంటుండగా సర్వసృష్టి స్తంభించింది సర్వసృష్టి మౌనంగా మిగిలిపోయింది సర్వసృష్టి దుఃఖముతో అయ్యో ఈ సృష్టికర్త మౌనమైపోతున్నాడు ఈ సృష్టికర్త నా కొరకు బలి అయ్యాడని సృష్టి మిగుల 
దుఃఖముతో వేదనతో సృష్టి ప్రవర్తిస్తూ ఉంది చీకటి కమ్ముకుంటూ ఉంది గొప్ప భూకంపము ఆ సమయంలో వచ్చింది ఆ సమయంలో గంభీరమైన మౌనము ఆవరించి ఉంది ఆ సమయంలో యేసుక్రీస్తు తండ్రి నా చిత్తేవ నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకుని చున్నాను అని పలికినప్పుడు ఇదిగో అసమ్యముల ఆ చీకటి ఆవరించి భూకంపము సంభవిస్తున్న సమయంలో ఆ యొక్క మందిరపు తెర నడుమికి చేలింది అందరూ లేచి నిలబడదాం మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇంచుమించు మూడు గంటల సమయంలో ఆయన తన ప్రాణమును అర్పించాడు తన ప్రాణమును తను తాను అప్పగించుకున్న సమయాన్ని మనం ప్రార్థనతో నీకు వందనాలు ప్రభా నా కొరకు నీ ప్రాణాన్ని అప్పగించుకున్నావు నీకు వందనాలు అని మనము దేవుని తట్టు చూస్తూ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿಡ ಜೀವ ಮಗನಿಗಿನ ತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಮಾ ಕೊರಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈ ಕಲ್ವರಿ ಸೆಲವಲು ಆಕಾಶಮುಖಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೈನ ಆ ನಡಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಮೀರು ಸಿಲವ ಪೈನ ವಿರಲಾಡುತ್ತೂ ಉನ್ನಪ್ಪಳು ಇದುಗೋ ಆ ಸಿಲವಲೋ ಆ ಘೋರ ಸಿಲವಲೋ ಮಾ ಕೊರಕು ಮೀರು ಮೃತಿ ಚೆಂದಿ ನಪ್ಪಳು ಇದುಗೋ ತಂಡ್ರಿ ಮಮ್ಮಲು ಮೇಮು ಆ ಪ್ರೇಮನು ಜ್ಞಾಪಕ ಚೇಸ್ಕೊಂಟನಾವು ಆರನಿ ಪ್ರೇಮನು ಜ್ಞಾಪಕ ಚೇಸ್ಕೊಂಟನಾವು ದೇವ ಅರ್ಪ ಚಾಲನೆ ಆಚ್ವಾಲನು ಜ್ಞಾಪಕ ಚೇಸ್ಕೊಂಟನಾ ಆರನಿ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಅರ್ಪ ಜಾಲನಿ ಜ್ವಾಲ ಇದಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೈ ನದಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನಿಧಿ ಅವಧುಲೇ ನಿಧಿ ಅಕ್ಷಯ ಮೈನ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಕಲುವರಿ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಕ್ರೀಸ್ತು ಕಲುವರಿ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಕ್ವೈರ್ ಕ್ವೈರ್ ಪೈಕ್ ರಂಡೆ ಕ್ರೀಸ್ತು ಕಲುವರಿ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಆರನಿ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಅರ್ಪ ಜಾಲನಿ ಜ್ವಾಲ ಇದಿ ಆರನಿ ಪ್ರೇಮ ಇದಿ ಅರ್ಪ ಜಾಲನಿ ಜ್ವಾಲ ಕೊರಕು ಸಿಂಹಾಸನ ಬದುಕಿ ವಚ್ಚಿನದೇ ನಾ ಕೊರಕು ಬಲಮೈನ ಮರಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಚಿಂದೆ ಆಗೋ 
దేవుని వాక్యంలో బలపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు తర్వాత అనిపించింది ఆ సందర్భంలో నాకే బుద్ధి లేదు కానీ ఫోన్ చేసిన ఆమె కరెక్ట్గానే చెప్పింది ఇట్స్ ఎ రియల్లీ ఎ హ్యాపీ గుడ్ ఫ్రైడే క్రైస్తవుడుగా నేనుండి ఆ సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోయాను వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ గుడ్ ఫ్రైడే ఒక మంచి శుక్రవారము ఒక మంచి దినము ఇట్స్ ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఇట్స్ అ డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఇట్స్ అ డే వేర్ అవర్ యునో పెనాల్టీ ఇస్ పైడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రాశ్చితార్థ బలిగా తను తాను అర్పించుకున్న దినము ఇది పస్కా బలిపశువుగా నిర్దోషమైన నిష్కళంకమైన యేసు క్రీస్తు రక్తము నిబంధన రక్తముగా చిందింపబడిన సమయము ఇది ఈ యొక్క సమయంలో నిజముగా ఇది మంచి శుక్రవారము ఇది శుభదినము ఇది మంచి దినము రోమిల్కు రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినంలో నేను త్వర త్వరగా ముగిస్తాను నేను ఒక పెద్ద ప్రసంగం నేనేమి చెప్పట్లేదు ఇప్పటికే మీరు చాలా మెసేజెస్ విన్నారు నేను ఇంకా చెప్తే ఎప్పుడు వదులుతాడా బ్రదర్ అన్నట్లు ఉంటుంది నేను నేను వాంటెడ్లీ నేను ఆఖరిగా నేను ఆఫ్ చేసుకున్నాను ఎందుకు అని అంటే మీరు శ్రేష్టమైన వర్తమానములు మీరు వింటారని ఆఖరిలో నేను కొంత మా కొన్ని మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను చూడండి రోమిల్కు రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం రోమన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వాస్ ఫోర్ నేను మైక్ ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా ఓ రిఫరెన్సెస్ చదివేవాళ్ళు ఎవరు ఇందాక చదువుతున్నారు మైక్ ఇవ్వండి వైర్లెస్ మైక్ ఇవ్వండి సిస్టర్కి పదిహేను నాలుగు ఏలయనగా ఓర్పు వలనను లేఖనము వలనని ఆధారము వలనను ఆదరణ వలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడినవన్నీ మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి ఉన్నవి పూర్వమందు మన కొరకు రాయబడినవి అన్ని మనకు ఎందుకు రాయబడి అంట ఒక బుక్ ప్రింట్ చేద్దామని రాయబ రాయబడినయా ఈ బైబిల్ అనేక మంది భక్తులు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో వ్రాసింది ఈ గ్రంథం వై ఇట్ వాస్ రిటర్న్ ఈ బైబిల్లో ఏముంది ఏలయనగా ఓర్పు వలనను లేఖనము వలనను మనకు ఆదరణ వలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడినవన్నీ మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి ఉన్నవి యేసు క్రీస్తు గురించి అనేకమైన ప్రవక్తలు ప్రవచించారు ఆయన రాకడు గురించి ఆయన ఇదిగో తను తాను ఎలాగో పాప ప్రాశ్చితార్థ బలిగా అర్పించుకుంటారు అని అనేకమైన ఇదిగో సత్యములను ప్రవచనాత్మకంగా ప్రవక్తలు ప్రకటించినప్పుడు ఆ ప్రవచనాలు జీవలేఖనంలో వ్రాయబడి ఉన్నాయి ప్రియులారా హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో కూడా ఈ మాట రాయబడి ఉంటుంది హిబ్రూ టెన్ వన్ ధర్మశాస్త్రము రామవు చిన్న మేలు లెక్క ఛాయగలదయే గాని వస్తువుల నిజ స్వరూపము గలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేటా ఎడతెగకుండా అర్పించు ఒకటే విధమైన బలులు వాటిని తెచ్చువారికి ఎన్నడును సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగజేయ నేరము సంపూర్ణ సిద్ధి మానవునికి సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగుటకు అంటే ఏ హ్యూమన్ కెన్ బి ఎ కంప్లీట్ హ్యూమన్ అన్లెస్ హీ అటైండ్ అటోన్మెంట్ ఒక మానవుడు పరిపూర్ణతలోకి ఎప్పుడు వెళతాడు అని అంటే మానవుడు ఎప్పుడు పరిపూర్ణతలోకి ప్రవేశిస్తాడు అని అంటే ఒక ఇదిగో తన జీవితం యొక్క అర్థము పరమార్థము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తన జీవితం గురించి స్పష్టత కలిగినప్పుడు తన జీవితం కొరకు ఏమి కలిగి ఉన్నాడు ఇదిగో ఎందుకు దేవుడు నన్ను ఈ లోకంలోకి పంపించాడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నీకు సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగుతుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ 
ఇట్స్ జస్ట్ ఎ రొటీన్ గుడ్ ఫ్రైడే పోయిన సంవత్సరం జరిగింది ఇప్పుడు జరిగింది ఒక తంతులాగా ఒక ఆచారం లాగా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావు కానీ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ యూ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ యూ యూ జస్ట్ కేమ్ మీ తల్లిదండ్రులు చెప్తే వచ్చావేమో నీ బిడ్డలు చెప్తే వచ్చావేమో నీ స్నేహితులు పిలిస్తే వచ్చావేమో నీ భర్త చెప్తే నువ్వు తీసుకొస్తే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావేమో లేకపోతే నీ భార్య అడుగుతే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావేమో బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ you know you are being cleansed by the blood of jesus this is the day of atonement idi prashtartha bali prashtartha dinamu ee roju silvalo yesu christu prabhu tannu taanu rikthunuga chesukoni maranamu nondunanta varaku silva maranamu nondunanta varaku ఆ పరలోకమును విడిచి తను తాను తగ్గించుకున్న దినము తన జీవితం యొక్క పర్పస్ని ఇదిగో తనకు ఇవ్వబడిన ఆ యొక్క పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన దినము ఇట్స్ అన్ అటోన్మెంట్ డే గుడ్ ఫ్రైడే ఇస్ అన్ అటోన్మెంట్ డే యూదులు పంచాంగము ఉంటుంది యూదులకి ఒక పంచాంగం ఉంటుంది పంచాంగం అంటే అటు ఇటు చూడొద్దు యూనో పంచాంగం అని అంటే ఇట్స్ అన్ ఆల్మనాక్ అంటే అది ఒక క్రమము దానికి ఒక తారీఖులు యూదులు కూడా యూదులకు ఒక వాళ్ళు యూనో దే ఫాలో యూనో డిఫరెంట్ థింగ్స్ సమయాలను చూస్తారు యూదులకు పండుగలు ఉన్నాయి కొన్ని ఆచారాలు ఉన్నాయి యూదులు దే ఆర్ నాట్ ఎట్ యునో గాడ్ సాల్వేషన్ బై జీసస్ క్రైస్ట్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఇన్ టు న్యూ టెస్ట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ దే హ్యావ్ మెనీ రైచువల్స్ అలాగే యూదులకు ఒక పండుగ ఉంది దాన్ని యామ్ కిప్పర్ అని అంటారు మీకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంటే మొన్న పోయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కదా ఇజ్రాయేల్ మీద ఒక గొప్ప దాడి జరిగింది ఆ యామ్ కిప్పర్ అనే రోజున చాలామంది యూదులు పండుగ చేసుకుంటూ ఆ సమయమున బయట వాళ్ళు దే ఆర్ పార్టీయింగ్ ఆన్ దట్ డే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఆ రోజున వాళ్ళకు విమోచన క్రయధనము యేసుక్రీస్ ప్రభు చెల్లించాడు బట్ జూత్స్ వోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ దే బిలీవ్ దట్ మెస్ ఇస్ స్టిల్ అబౌట్ టు కమ్ అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ దే డోంట్ బిలీవ్ దట్ జీసస్ ఈజ్ అ మెస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ రోజున మరణించిన దినమున ఆ యామ్ కిప్పర్ అనే దినమున అటోన్మెంట్ డే అనే సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే విందు వినోదాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రాశ్చితార్థ ప్రాశ్చిత్తము కొరకు ఒక సర్వోన్నతమైన కార్యము జరగటానికి ప్రారంభమైన దినం అది దేవుని యొక్క సంకల్పము నెరవేర్చబడు దినము అది ఈ యొక్క దినమున ఈ యొక్క ఆ యొక్క పాత నిబంధనలో ప్రధాన యాజకుడు ఒక పని చేసేవాడు లేవీలకు లేవీలకు లేవీయ కాండము పదహారవ అధ్యాయము ఒకట వచ్చి నుంచి త్వర త్వరగా మనము చదువుదాం అక్కడ మీకు ఒక సందర్భాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను సమీపించి చనిపోయిన తర్వాత మోసేతో మాట్లాడి ఇట్లా దయచేసి చూడండి చదవండి పాప పరిహార బలిగా రెండు మేక పిల్లలను దహన బలిగా ఒక పొట్టేలను తీసుకుని రావలను అహరును తన కొరకు పాప పరిహార బలిక ఒక కోడిని అర్పించి తన నిమిత్తమును తన ఇంటి వారి నిమిత్తమును ప్రాయశ్చితము చేసి ఆ రెండు మేక పిల్లలను తీసుకుని వచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్ద యహోవ సన్నిధిని వాటిని ఉంచవలను చూడండి 
ఏడవ వచ్చిన నుంచి చూస్తే ఆ రెండు మేక పిల్లలు తీసుకుని వచ్చి ప్రత్యక్ష గుడారం యొద్ద ద్వారం యొద్ద యహోవా సన్నిధిని వాటిని ఉంచవలను అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ రాయబడింది ఎందో వచ్చిన అప్పుడు ఒక చిట్టీలు రాసేవాళ్ళు వాళ్ళు రెండు మేక పిల్లలను తీసుకొచ్చేవాళ్ళు రెండు పశువులను తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఆ రెండు పశువులకు రెండు చిట్టీలు రాసేవాళ్ళు ఒకటి ఫ్రీ అని రాసేవాళ్ళు మరొకటి యూనో అది యూనో బలి అర్పింపబడేది అని రాసేవాళ్ళు ఒకటి బలి అర్పింపబడేది మరొకటి విడుదల అయ్యే మేక సో ఆ రెండు చిట్టీలు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు తర్వాత చదవండి పదో వచ్చిన ఏ మేక మీద బలి పశువు అనే చీటి పడునో దాని వలన ప్రాయశ్చితము కలుగునట్లు దానిని అరణ్యములో విడిచిపెట్టుటకై యహోవా సన్నిధిని దానిని ప్రాణముతోనే ఉంచవలను ఏ మేక మీద యహోవా పేరట చీటి వచ్చునో ఆ మేక అహరోను తీసుకుని వచ్చి దేనిగా చేసేవాడంట పాప పరిహారార్థ బలిగా దాన్ని అర్పించేవాడు అయితే మరి రెండో మేక ఉంటుంది కదా ఆ మేక ఏంటి చదవండి అప్పుడు అహరోను అమ్మ పదవ వచ్చిన ఏ మేక మీద ఏ మేక మీద విడిచిపెట్టుట అనే చీటి పడును దాని వలన ప్రాయశ్చితము కలుగునట్లు దానిని అరణ్యములో విడిచిపెట్టుటకై యహోవా సన్నిధిని దానిని ప్రాణముతోనే ఉంచవలను చాలు చాలు రెండు పశువులను తీసుకుని వచ్చారు ఆ రెండు పశువులు ఆ మేకలను తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వాటి మీద రెండు చిట్టీలు రాశారు రెండు మేకలు కాబట్టి రెండు చిట్టీలు రాశారు ఆ రెండు పశువుల ఒకటి విడుదల కొరకు మరొకటి పాప ప్రాశ్చితార్థ బలి కొరకు అప్పుడు యాజకుడు ఆ చిట్టీలో నుంచి తీసి ఏ మేక మీద ఒక చిట్టి తీసుకొచ్చి ఒక మేక మీద పెట్టేవాడేమో ఇంకో చిట్టి తీసుకొచ్చి ఇంకో మేక మీద పెట్టేవాడు ఏ మేక మీద ఏ చిట్టి ఉందో తీసి చదవాలి ఒక మేక మీద విడుదల అని వచ్చింది మరొక మేక మీద పాప ప్రాయశ్చితార్థ బలి అని వచ్చింది ఒక మేక విడిపింపబడి బాహాటంగా వదిలివేయబడింది మరొక మేక బలిపీఠంకి ఎక్కింది ఈరోజు నీవు నేను విడుదల పొందుటకు నీవు నేను విడిపింపబడుటకు చిట్టీలు రెండు ఒకే మాట రాశాడు పరమందన తండ్రి ఏమని రాశాడో తెలుసా మనకు మన చిట్టి వచ్చినప్పుడు మనకు విడుదల అని వచ్చేటట్లు చేశాడు అయితే రెండో మేక చూసింది నా దగ్గర తీ నాకు తీయలేదు నువ్వు చిట్టి అని అని అడిగితే ముందు విడుదల పొందిన మేకను పంపించేద్దామని పంపించినాక తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూస్తే విడుదల అని ఉందంటే మేక అడిగింది అదేంటి నాకు కూడా విడుదలను రాసావు కానీ నన్ను ఉంచావు అని పంపించావు అంటే నాకు భయము ఈ విడుదల అనేది ఒకవేళ ఇదిగో ఒకవేళ ప్రాశ్చితార్థ బలిగా ఆ విడవబడిన దాని మీదకి వస్తుందేమో అందుకే రెండింటి మీద విడుదలను రాశాను ఎందుకంటే ఆ మేక విడిపింపబడటం నా ఇష్టము నీవు మరణ శిక్షకు పాత్రము అవ్వాల్సిందే నీకు ఆ అర్హత ఇస్తూ ఉన్నాను నీకు అర్హత ఉందని ఆ మేకను పాప ప్రాయశ్చితార్థ బలిగా అర్పించాడు తండ్రి తన కుమారుణ్ణి పాప ప్రాయశ్చితార్థ బలిగా పంపించాడు అతనుకు స్వరూపమైనను సొగసైనను లేక మనుషులు చూడనొల్లని వాడిగాను ఆయన ఉన్నాడు వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాణిగాను తండ్రిని అతనిని నలుగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయన ఇష్టపూర్వకంగా తన కుమారుణ్ణి పాప ప్రాశ్చితార్థ బలిపీఠం మీదకి ఎక్కించాడు నిన్ను నన్ను ఆ బలిపీఠం మీద ఎక్కకుండా మనల్ని విడుదలనిచ్చాడు హలలూయ హలలూయ దిస్ ఇస్ ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ 
ఈనో నీవు నేను చెల్లించాల్సిన ఆ క్రయముకు బదులుగా తన కుమారుణ్ణి బలిపీఠం మీదకి ఎక్కించాడు ఆ చిట్టీలు తీయబడినప్పుడు విడుదల మానవునికి వచ్చింది పాప పరిహారార్థ శిక్ష అనే చిట్టి తన కుమారుడికి ఇచ్చాడు తన కుమారుణ్ణి బలిపీఠం మీదకి ఎక్కించాడు కల్వరి సెలవులో తన కుమారుణ్ణి బలిగా అర్పించాడు అతనిని నలుగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయన తన కుమారుణ్ణి పాప ప్రాశ్చితార్థ బలిగా అర్పించటానికి తండ్రి తన యొక్క కుమారుణ్ణి ఇష్టపూర్వకంగా పంపించాడు కుమారుడు ఎలా వచ్చాడండి పరలోకము విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యముగా ఎంచుకునక దాసుని స్వరూపమును ధరించి మరణమునందునంతగాను అనగా సిలువ మరణమునందునంతగాను తను తాను తగ్గించుకున్నాడు ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ కొరకు నా కొరకు పాప ప్రాశ్చిత్తార్థ బలిగా ఆ బలిపీఠం మీద తను తాను అర్పించుకున్నాడు ఆయన నీకు నాకు స్వస్థత కలుగుటకు విడిచిపెట్టబడ్డాడు ఆయన ప్రాశ్చితార్థ బలిగా అర్పింపబడ్డాడు మనము విడిచిపెట్టబడ్డాము అక్కడ లేవీ కాండము పద్నాలుగు అధ్యాయం ఏడు వచ్చినాం లేవీ పద్నాలుగు ఏడు ఒక కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తుడు స్వస్థ స్వస్థత పొందినాక రెండు పక్షులను తీసుకురావాలి ఒక పక్షి విడుదల కొరకు ఒక పక్షి బలి కొరకు ఏడో వచ్చినములో మనం చూస్తే ఏమని వ్రాయబడి ఉంది అప్పుడు పవిత్రత పొందగోరువాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని తన రోమ మంతటిని క్షౌరం చూడండి ఆ ఏడో వచ్చిన ముందు ఒక పక్షి బలి అర్పింపబడుతుంది చదవండి అక్కడ కుష్టి విష్ ఆరో వచ్చిన సజీవమైన పక్షి ఆ దేవదారు కర్రను రక్తవర్ణములు హిస్సోపును తీసుకుని పారు నీటి అయిన చంపిన పక్షి రక్తములో వాటిని సజీవమైన పక్షిని ఉంచి కుష్టి విషయంలో పవిత్ర పొందిన వారి మీద ఏడు మార్లు ప్రోక్షించి వారు పవిత్రుడని నిర్ణయించి సజీవమైన పక్షి ఎగిరిపోనట్లు దానిని వదిలివేయవలను ఒక పక్షి చంపబడింది దాని రక్తము చేత ఏమైందంట ఆ రక్తము ప్రోక్షించి ఆ కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తుడుకు విడుదలనిచ్చారు పరిశుద్ధపరిచాడు మరొక పక్షి విడిచివేయబడింది ప్రతి చోట చూస్తే పాత నిబంధనలో ఇలాంటి సందర్భాలలో ఒకటి విడుదల ఒకటి బలిగా అర్పింపబడింది ఈరోజు నీవు నేను విడుదల పొందుటకు ఆయన నీకు మారుగా నాకు మారుగా ప్రాశ్చితార్థ బలిగా తను తాను అర్పించుకున్నాడు నీవు నేను విడిపింపబడ్డా ఆ యొక్క ఇదిగో విడుదల అనే చిట్టి వచ్చిన ఆ యొక్క మేక ఎలాగో విడిపింపబడిందో ఆ యొక్క పక్షి ఎలాగో విడిపింపబడిందో విడుదల పొంది దాన్ని వదిలివేయబడిందో నిన్ను నన్ను పాపము యొక్క జీతము మరణము నుండి దేవుడు నిన్ను నన్ను విడిపించాడు మనం విడుదల పొందాము ఆ రోజున పాత నిబంధనలో ఇదిగో ఒక యాజకుడు ఆ బలిపీఠం దగ్గరికి వెళ్ళి బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుంచి చూస్తే మనం రెండో వచ్చిన నుంచి చూద్దాం అలాగూ చేయగలిగిన ఎడల సేవించు వారు ఒక్కసారే శుద్ధుపరచబడిన తర్వాత వారు మనస్సాక్షిని పాప జ్ఞప్తికి ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అర్పించుట మానదురు కదా అయితే ఆ బలులు అర్పించుట చేత ఏటేటా పాపములను జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నవి ఎలయనగా ఎడ్ల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తము పాపములను తీసివేయుట అసాధ్యము కాబట్టి ఆయన లోకమందు ప్రవేశించున్నప్పుడు ఇలాగూ చెప్పుచున్న చెప్పుచున్నాడు బలియు అర్పణను నీవు కోరలేదు కానీ నా కొరకు శరీరమును అమర్చితవి పూర్ణ హోమములను పాప పరిహారార్థ బలులుగా నీకు ఇష్టమైనవి కావు అప్పుడు నేను గ్రంథపు చుట్టలో నన్ను గురించి వ్రాయబడిన ప్రకారము దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను 
వచ్చి ఉన్నానంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి వ్రాయబడిన రీతిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు పూర్ణ హోమము గాను పాప ప్రాశ్చిత్తార్థ బలిగా ఇదిగో తన శరీరమును అర్పించుకున్నాడు ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగో చెప్పుచున్నాను బలియు అర్పణను నీవు కోరలేదు కానీ ఇదిగో కోరలేదు కానీ నాకొక శరీరమును అమర్చితివి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి దావీదు ప్రవచనాత్మకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తుకు ఒక శరీరము అమర్చబడింది శరీరాకారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు దైవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడింది తండ్రి తన కుమారుని పంపాడు కుమారుడు శరీరమును ధరించుకుని ఇదిగో ఆ యొక్క ఏ ఏ యొక్క మేకకు ఇదిగో పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించబడాల్సిందే అని చిట్టి వచ్చిందో ఆయన మీద ఆయన పాపము ఆయన మీద మోపబడింది ఆయన తన ఆ పాప భారాన్ని మోసాడు చూడండి ఎషియా యాభై మూడు ఆరులో ఈ మాట రాయబడి ఉంటుంది ఎషియా యాభై మూడు ఆరు మన పాపములు ఆయన మీద మోపబడిని అంట చూడండి ఎషియా మనమందరము పాత నిబంధనలో ఆ బలి అర్పించే పశువు మీద తలపైన చెయ్యి ఉంచి యాజకుడు ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు ఏం చేస్తాడంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు తన పాపముల నిమిత్తము రావాల్సిన శిక్ష ఆ గొర్రె మీద మోపుతాడు ఆ పశువు మీద మోపుతాడు అక్కడ ఉన్న జనులందరి యొక్క పాప పాపముల గురించి పరిహారము ఆ యొక్క శిక్ష ఆ గొర్రె ఆ యొక్క పశువు మీద మోపుతాడు దాని తల మీద చేయించి మనందరి పాపముల నిమిత్తము ఆ పాపం యొక్క శిక్ష ఇదిగో ఈ పశువు మీద నేను మోపుతున్నాను అని యాజకుడు ప్రార్థించినాక ఈ పశువును తీసుకువెళ్ళి బలిపీఠం మీద పెట్టి పాప ప్రాశ్చిత్తార్థ బలిగా ఇస్తాడు మన అందరి దోషములు అతని మీద మోపబడెను తండ్రి తన కుమారుని మీద నీ నా పాపముల యొక్క శిక్ష తన కుమారుని మీద మోపాడు నువ్వు ఒకసారి రా తమ్ముడు ఒకసారి రాను శేఖరెడ్డి రా కుమారుడు వచ్చాడు ఇది శిక్ష దీనిలో ఈ లోకముకు సంబంధించిన శిక్ష అంతటిని మూట కట్టి దీంట్లో పెట్టాడు ఈ యొక్క కుమారుడిని బలిగా అర్పించడానికి తండ్రి ఇష్టపడ్డాడు ఈ యొక్క శిక్ష నీవు నేను మన అందరం పొందవలసిన శిక్ష అంతటిని కలిపి దీంట్లో పెట్టాడు ఆ శిక్షను అంతటిని తీసుకొచ్చి ఏం చేశాడంటే కుమారుని మీద బలవంతంగా పెట్టి మెడలు వంచేశాడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యొక్క చేతులు కట్టి ఇదిగో మెడలు వంచిన రీతిగా తండ్రి తన కుమారుని మెడలు వంచి నీ యొక్క నా యొక్క శిక్ష భారము కుమారుని మీద మోపాడు కుమారుడు ఇది మోచుటకు ఇష్టపడ్డాడు శేఖర్కు బలం ఉంది శేఖర్ ఏమి చావ చచ్చిన వాడు కాదు బలహీనుడు కాదు నేను ఈ యొక్క బ్యాగ్ను నేను బలవంతంగా పెడుతూ ఉంటుంటే లేచి ఒక్క ఒదుటను విదిలించుకొని ఏం చేస్తున్నారన్న నా మీద ఈ బరువును పెడతావా అని కిందకి దిగి అలిగి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మోయటానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈయన మోయటానికి ఇష్టపడ్డాడు తండ్రి ఈ శిక్ష అంతా కుమారుని మీద మోపాడు త్రిత్వము పరిశుద్ధాత్మదేవుడు యేసుక్రీస్తుని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు ఒకవైపు కుమారుడు భారాన్ని మోస్తూ ఉన్నాడు ఒకవైపు తండ్రి నీ నా శిక్ష కుమారుని మీద పెడుతూ ఉన్నాడు ఒకవైపు కల్వరి సెలవులో ఏం జరిగిందో తెలుసా కుమారుడిని తండ్రి చేయి విడిచాడు అప్పుడే అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ ఎడబాటును తట్టుకోలేక ఆ యొక్క ఎడబాటును తట్టుకోలేక నా దేవా నా దేవా నా చేయి ఎలా విడిచితివి అని గంభీరంగా అరిచాడు ఈ శిక్ష ఆయన మోచ్ మోసాడు ఇష్టపూర్వకంగా మోసాడు కుమారుడు ఇష్టపడి మోసాడు తండ్రి నీ భారాన్ని నా భారాన్ని కుమారుని మీద పెట్టాడు 
that's an atonement day నీ యొక్క శిక్ష నా యొక్క శిక్ష మనం చేసిన పాపములన్నిటికీ నీవు నేను పొందవలసిన శిక్ష ఈ యొక్క కుమారుని మీద మొప్పబడింది నేను అంతకుముందు ఆదివారం ఆరాధనలో కూడా నేను మీకు చెప్పాను దేవుని నీతి ఒక నీతి ఉంది దేవునికి ఆయన ఒకసారి ఆ నీతిని వెల్లడపరిస్తే అది జరగాల్సిందే అది జరగకపోతే ఆయన మాటకు విలువ లేదు అది జరగకపోతే ఆయన మాటకు వాల్యూ లేదు దేవుడి నీతి ఏం చెప్తుందంటే పాప మనకు శిక్ష మరణము అని చెప్పింది ఇప్పుడు మనమందరి మీద దేవుని ఉగ్రతర రఘులుకోవాలి మనందరి మీద మనమందరము మరణ ప్రాప్తులు అవ్వాల్సిందే మనమందరము మరణించాల్సిందే కానీ దేవునికి అది ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించింది కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు నశింపగా నిత్యజీవము పొందవలనని తన కుమారుని ఇచ్చాడు మానవుణ్ణి ప్రేమించిన దేవుడు ఒకవైపు దేవుని నీతి ఇదిగో పాపముకు శిక్ష విధించాల్సిందే అని అంటుంది దేవుడు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు కదా ఏముందిలే ఒక సంతకం పెట్టినట్లుగా చేవ్రాతను ఆయన శిలువ మీద కొట్టివేసినట్లుగా దేవుడే పరలోకంలో అందరికీ ఒక ప్రకటన మీ యొక్క శిక్షను నేను తుడిచివేశాను అని ఒక మాట చెప్పొచ్చు కదా ఆయన సెలవులో మరణించడం ఎందుకు మనం ఇక్కడ గుడ్ ఫ్రైడేలో కూర్చుంటాం ఎందుకు ఇదంతా ఎందుకు అని అనుకుంటున్నావేమో దేవుడు తను ఇదిగో నేను ఇదిగో చెప్పిన ఈ మాటను నేను కొట్టివేస్తున్నాను అని పలకటానికి లేదు పాత రోజులు కూడా రాజు ఒకసారి మరణ శాసనం ఇస్తే అది శిక్షను ఒకసారి ప్రకటిస్తే దానికి మారుగ మరొక డిగ్రీ ఇవ్వాల్సిందే కానీ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశాము అనటానికి లేదు మీకు బాగా జ్ఞాపకం చేస్తాను మొర్దకై ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు యూదుల యొక్క శిక్ష గురించి యూదులందరినీ సంహరించే వాళ్ళని ఒక మరణ శాసనం ఇవ్వబడింది ఆ శాసనం పట్టుకొని ఆ రాజ్యంలో ఉన్న యూదులందరినీ చంపడానికి బయలుదేరారు అయితే ఆ శిక్షను ఆపటానికి రాజుకు అధికారం లేదు రాజుకు ఒక అధికారం ఉంది ఆ శిక్షను ఆపటానికి మరొక శాసనము ఆయన ఇవ్వాలి ఆ శాసనం ఎప్పుడు ఇవ్వబడిందో తెలుసా నీ మీద నా మీద మనము పొందవలసిన శిక్ష ఎప్పుడు కొట్టివేయబడిందో తెలుసా తన కుమారుడు నీ మీద నా మీద రాసిన ఆ కేసు మన పాపము యొక్క పాపము యొక్క చేవ్రాత శిలవ మీద మేకులతో కొట్టి దాన్ని కొట్టివేసి మరొక నూతన నిబంధననిచ్చాడు నూతన శాసనమునిచ్చాడు అది విడుదల కృప మనమందరము పొందుకొని ఉన్నాము హలలుయ హలలుయ దట్స్ వై పాత నిబంధన కొట్టివేయబడింది నూతన నిబంధన వచ్చింది నీవు నేను మరణముకు పాత్రమైనప్పుడు తన కుమారుని మీద ఆ మరణాన్ని పెట్టి నిన్ను ఇదిగో నిత్యజీవమునిచ్చాడు నీ మీద నా మీద శాపం ఉంది ఆ శాపమంతా కుమారుని మీద పెట్టాడు మనల్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చాడు నీ మీద నా మీద రోగం ఉంది ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనకు విడుదల స్వస్థత ఉంది మనకు ఇదిగో ఆ రోగం నుంచి విడుదలనిచ్చుటకు ఆయన వ్యాధి అనుభవించిన వానిగాను వ్యసనాక్రాంతుడుగాను మారబడ్డాడు నీవు నేను ధనవంతులుగా అవు అవుటకు ఆయన దరిద్రుడయ్యాడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరీ దెర్ ఇస్ ఎ డివైన్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాపన్ ఈయన మీద ఉన్నది నీ మీద ఉన్నది తీసి తన కుమారుడి మీద పెట్టాడు నీ మీద ఉన్న ఆ యొక్క రోగం అనే ఆ యొక్క కాడిని విరిచి తన కుమారుడి మీద పెట్టాడు ప్రతి విధమైన నెగిటివిటీ ప్రతి విధమైన దుఃఖము ప్రతి విధమైన రోగము ప్రతి విధమైన దారిద్రము దీనంతటిని మూట కట్టి తన కుమారుని మీద మోపాడు కుమారుడు ఇష్టపడ్డాడు మోసాడు కాబట్టి ఈరోజు నీకు విడుదల కలిగిన దినము ఈరోజు నీవు విడిపింపబడిన దినము ఈరోజు ఏమైందో తెలుసా ఆ రెండు మేకల్లో ఒక మేక బలిపీఠం మీద చంపబడింది 
ఒక మేక విడిపింపబడింది ఈరోజు నువ్వు చర్చ్ బయట నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు నా బదులు నా ప్రభువు మరణించాడు కాబట్టి ఈరోజు నేను సజీవంగా బయటకు వెళుతున్నాను అని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈరోజు నువ్వు బ్రతికి ఉన్నావంటే ఈరోజు క్షేమంగా ఉన్నావనంటే నువ్వు చాలా ఇదిగో సుభిక్షంగా ఉన్నావనంటే ఇదిగో ఆయన చెల్లించిన ఆ యొక్క పాప ప్రాశ్చితార్థ బలి ఆ క్రయదనము ఆయన చెల్లించాడు కనుక నీవు నేను సంతోషముగా విడిపింపబడ్డాము ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ నీవు నేను చేసిన పాపం మన తాత ముత్తాతలు చేసిన పాపం మనము రానున్న దినములలో మన జనరేషన్స్ చేస్తున్న పాపము వీటంతటినీ ఆయన మీద మోపాడు చేయాల్సింది ఏంటంటే క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి ఇన్సూరెన్స్కి ప్రీమియం కడతాం ఒక్కసారే కడతాం ప్రీమియం పది పది సార్లు కడతారా ప్రీమియం ఒకసారే కడతాం దేవుడు తన కుమారుడు యొక్క మరణము ద్వారా పాపం యొక్క శిక్ష పెయిడ్ ఇట్ నీకు రోగం వచ్చిందా నీకు ఇదిగో లేముందా కరువు ఉందా దారిద్రతలో ఉన్నావా నీవు ఇదిగో మరణము యొక్క కోరల్లో ఉన్నావా నీవు ఇదిగో నిర్బంధంలో నువ్వు ఉన్నావా నీవు నీ జీవితంలో ఒక సరైన మార్పు లేకుండా వ్యసన పరుడుగా నువ్వు ఉన్నావా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక క్లెయిమ్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం కదా ఐఎమ్ సిక్ అని డాక్టర్ నీకు ఒక కేసు షీట్ ఇవ్వాలి అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తాడు అయ్యా ఈయన బాగోలేదు ఒప్పుకుంటున్నాడు పాపినని నువ్వు ఒప్పుకోవాలి క్లెయిమ్ ఫామ్ ఈజ్ యువర్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ సెన్ నువ్వు ఆ క్లెయిమ్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఆయనకి సబ్మిట్ చేస్తే ఇఫ్ యు క్లెయిమ్ ద పెనాలిటీ ద ప్రీమియం విచ్ వాస్ పెయిడ్ బై ద గాడ్ ఆల్ మై టీ యూ విల్ బి పెయిడ్ ఆఫ్ యువర్ బిల్స్ విల్ బి పెయిడ్ ఆఫ్ క్యాష్లెస్ హాస్పిటలైజేషన్ అంటావు కదా నీకు వితౌట్ పెనాలిటీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ స్ట్రైక్ అన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆయన కట్టాడు క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే నీ ఆఫీస్ వాడు ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ ఇస్తాడు ఆఫీస్ హెచ్ఆర్ వచ్చి నీ బదులు క్లెయిమ్ చేస్తాడా నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తావా ఎవరు క్లెయిమ్ చేస్తారు యూ హ్యావ్ టు క్లెయిమ్ but the premium is paid by the office in the same way god has paid the premium there he has paid the penalty of your sin you will be redeemed you will attain redemption unless you personally put forward your claim appudu bill vastadi bill nayya inta kattali anante marok vaipu nunchi insurance nunchi letter vastadi your bill is paid hallelujah that's what happened today chapatlu kotte devu namma padtam that's what happened today today you are free you are redeemed you gained atonement in your life ni jeevithamlo idigo niku paapa pariharam dorikindi ni jeevithamlo ee roju vidudala dorikindi ee roju rakshana dorikindi ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు వైపు చూద్దాం ఆఖరి ప్రార్థన మనం చేస్తూ ఉండగా మనమందరము దేవుని తట్టు చూద్దాం మహాపరిశుద్ధుడ కృప కలిగిన దేవ నా కొరకు మా కొరకు సెలవులు మీరు మరణించి పాప ప్రాశ్చితార్థ బలిగా మిమ్మల్ని మీరు అర్పించుకున్న విధానాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు మోకరించి వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకోండి